E simulizi bwana. Ina maneno makali sana. Tafadhali na kuomba usisikilize ukiwa na watu ambao unahisi kwamba utajivunjia heshima mbele yao. Lakini pia usisikilize ukiwa na watoto. Manake inaruhusiwa kwa ulio na umri zaidi ya miaka 18. Na kwa ushauri tu kama uko singo, hauna mpenzi, unalala peke yako au unaishi peke yako, basi usisikilize isimulize kwa sababu itakufanya ukusafirishe kimawazo na kukupeleka mbali sana kisi na mwisho wa siku utajikuta. Eh? <laughs> okay, anyway, simulizi inaitwa tia yote. Karibu. Ilikuwa ni asubuhi na mapema kijana Jafet yake umejilanza kitandani chumbani kwake ndipo mara ghafla anashtuka kutoka usingizini baada kusikia mlango wa chumba alichokuwa melala ukigongwa. Kwa uchovu mwingi sana Jafet anaamka na kujiinua kutoka pale kitandani. Anachukua tisheti yake na kuiva vyema, alafu anaenda kuufungua mlango huo. Kumbe ni kaka yake anayeitwa Lucas ndiye alikuwa na gonga ule mlango. Habari za asubuhi mdogo wangu vipi umemkaja? Ume, ume, ume ah. Habari za asubuhi ni nzuri tu kaka. Nashukuru nimemka salamu. Jafet alimjibu kaka yake Lucas huku akipiga miayo ya uchovu uchovu. Okay. Ni vizuri kama umemka salama. Sasa ni hivi? Mimi ndo natoka. Naondoka ile safari yangu ya kibiashara. Naenda Mwanza. Alisema Lucas akimwambia mdogo wake Jafet. Kaka. Mimi nakutakia safari njema. Uende salama na pia urudi salama hapa nyumbani. Alisema kijana Jafet kumwambia kaka yake Lucas. Sawa mdogo wangu. Na nyinyi pia mbaki salama hapa nyumbani. Kumbuka ni wewe mdogo wangu. Ndiye ninayekutegemea. Kwa hiyo naomba mwishi vizuri na shemeji yako. Pamoja na Rose huyu dada wa kazi. Sawa kaka. Mimi nimekuelewa. Tutaishi vizuri bila wasiwasi. Jafet. Nam kaka. Nafikiri safari yangu huko niendako nitakaa kwa muda wa wiki mbili. Nikirudi ndo nitashughulikia lile swala lako la kukutafutia kazi. Alisema Lucas huko akifungua pochi yake, yani wallet, na kutokea si fulani cha pesa kama shilingi 1500 hivi na kumpatia mdogo wake. Oh, sasa Jafet. Hizi pesa zitakusaidia mdogo wangu kwa matumizi yako binafsi mdogo madogo. madogo. Asante sana kaka na shukuru sana. Alisema Jafet huko akizipokea pesa hizo kwa adabu zote kutoka kwa kaka yake Lucas. Baada ya hapo Jafet akaongozana na kaka yake Lucas mpaka Sibleni ambapo ndipo kulipokuepo na begi lake kubwa lililojangua na vitu vingine vidogo vidogo kwa ajili ya safari. Pia alimkuta na shemeji yake anayeitwa Flora ambaye ndiye mke wa huyu kaka yake. habari za asubuhi shemeji Jafet alimsalimia shemeji yake Nzuri tu shemeji vipo uko poa Flora alikuwa ameketi kwenye kocha alitikia salamu ya Jafet na kuuliza hivyo Ya bidi uko poa tu shemeji yangu Nashukuru kumekucha salama Alisema Jafet huko akiketi kwenye kochi mara ghafla nje ukasikika mlio wa honi ya gari iliyokuwa imepaki kibarazani Sasa jamani. Mimi ndo naondoka hivyo. Mungu akipenda tutaona tena. Mbaki salama. Alisema Lucas huko akianza kutoka nje. Jafet akachukua dile begi la kaka yake Lucas na, na kulibeba akimsaidia. Sawa mume wangu. Nakutakia safari njema. Uende salama baby. Nitakumisi sana jamani. Alisema Flora kwa huzuni huko akimkumbatia mumewe na kumwaga. Um, usijali mke wangu. Wiki mbili sio mbali mimi nitakuwa nimerudi. 
Alisema Lucas Baada ya hapo akaachiana na Lucas na akachukua begi lake kutoka kwa Jafet na kuingia ndani ya gari ambayo aina ya taksi aliyokubaliana na dereva wake aje kumchukua hapa nyumbani kwake asubuhi hii ya leo na kumpeleka sehemu ambapo kilipo kituo kikuu cha mabasi. Safari ya kuelekea kituo cha mabasi endayo mikoani Mbezi Luis ili akapande basi la kuelekea jijini Mwanza huko anapoenda kwa ajili ya shughuli zake za kibiashara. Jafet na shemeji yake Flora Walisimama barazani wakimpungia mikono ya kumwaga Lucas alikuwa tayari ameshaingia kwenye hiyo gari na punde gari likaondoka. Huko nyuma Jafet na shemeji yake Flora nao wakaingia ndani. Kwa kuwa ilikuwa bado ni mapema ya pata majira ya saa moja na nusu za alfajiri. Hivyo kila mmoja akaingia chumbani kwake kwenda kumalizia usingizi ule wa mwisho mwisho. Muda huo dada wa kazi wa hapa nyumbani kwa Lucas aliyekuwa anaitwa Rosie ndiye alikuwa ameshamka na kuanza kufanya majukumu yake kila siku ikiwemo usafi na kazi nyingine za nyumbani. Jafet akamejilaza kitandani kwake mara baada ya kurudi chumbani akitokea kumwaga kaka yake Lucas ile safiri. Jafet alianza kujihisi msisimko wa kimapenzi kwenye sehemu zake za siri. Gobori lake likaanza kumsumbua likihitaji kupata sehemu ya kuachia risasi. <sighs> da. Mambo gani haya sasa? Huku kukosa demu na hapo ni shida kweli kweli. Alijisemea ya kijana Jafet huku akilala kifudifudi na kuzidi kujifunika shuka. Lakini wapi? Gubole lake liliendelea tu kumsumbua lililindima ile kisawa sawa mpaka mishipo ikaanza kumuuma na ukizingatia ni asubuhi na kiubaridi kinapuliza basi ilikuwa ni tabu kweli kweli kwa kijana huyo. Du. Hey, sasa ni bala. Ebu ngoja kwanza nikajaribu kukojoa labla. Elitapoa poa. Alijisemea yeye mwenyewe Jafet huko kinyanyuka kitandani na kutoka humo chumbani. Alipofika huko mbini akamkuta Rozi, yule dada wa kazi anapiga deki, huko akiwa ameinama na kusababisha kiwa uo chake kibinuke kwa juu kimtendo. Kusema kweli huyu binti naye ni mzuri. Lakini sasa nitaanzaje kuongea naye? Jafet alijiuliza peke yake moyoni, huko kingia choni ambapo choo kilikuwa humo humo ndani kwa ndani. Ni kweli alikuwa bado hajamzoea kabisa binti huyo. Kwa ni Jafet mwenyewe alikuwa ni mgeni hapa kwenye nyumba hii ya kaka yake Lucas pamoja na shemeji yake Flora. Jafet alikuwa ndio kwanza na wiki moja tu tangu atoke huko kijijini kwao mkoa ni Dodoma. Alipokuwa anaishi na wazazi wake na kuja hapa jijini Dar es Salaam baada ya kuitwa na kaka yake Lucas ili amtafutie kazi ya kufanya na ajiingizie kipato. Akiwa yupo choo ni Jafet, akalichomoa ndani ya bukta gubole lake lililokuwa limesimama wima na kuanza kuvusha mkojo ndani ya sinki. Ah. Ene pangoja nifanye mpango juu chini lazima nipate demo wa kutoa mbaki ya Mungu. Maana soko gumu huu ni donao. Aliendelea kusema Jafet. Basi baada ya hapo akatoka chooni na kutokezea tena huko mbini. Akamona Rose bado anaendelea na kazi yake ya kudeki. Safari hii aligeukia kwa mbele akiwa bado ameinama vile vile. Hapo Jafet akapata kuyashuhudia matiti mazuri ya binti huyo aliyosimama vyema. Kutokana na blouse ya Loiva Rose, ilimfanya Jafet kuyaona matiti hayo mpaka na chuchu zake wakati Rose akiwa anaendelea kudeki hapo huko mbini. Jafet akajikuta na simama na kudua kidogo mpaka Rose naye akajishtukia. Shikemoka kaka Jafet. Rose alimomkia Jafet. <sighs> Marhaba hujambo Rose. Mimi si jambo kaka Jafet. Rose alisema huko akimwangalia Jafet kwa macho chini chini ili uchanganyika na aibu. Sehemu za mbele za bukta ya Jafet alipata kuona mwinuko wa gobole la kijana huyo jinsi lilivyosimama dede. Rose akajikuta na tabasamu. 
Kwa kuua so ikabidi faster faster Jafet ya undoki na kuingia chumbani kwake na kujifungia mlango kabisa Angalia sasa mpaka na uibinti ya miniona Jinsi kulivyo charuko kuchini <laughs> Jafet ya lijisemia peke yake huku akicheka na kupanda kitandani Lakini mara gafra kasikia mlango chumbani kwake unagongo na taratibu Jafet Alishtuka na kuanza kujiuliza ni nani huyo tena na mgongia mlango Je ni shemeji yake Flora au ni dada wa kazi Rozi? Jafet alinyanyuka kitandani na akauelekea mlango kwenda kuufungua mlango ili apate kumjua vizuri mgongaji wa mlango huyo wa chumbani alikuwa ni nani. Baada ya kufika mlangoni na kufungua, Jafet macho yake akaweza kukutana na macho ya shemeji yake Flora. Flora akiwa na tabasamu, tabasamu la kupendezesha uso wake. Alikuwa mevaa vazi la kanga moja tu. Samani sana shemu wangu kwa kukusumbua. Nilikuwa nomba unyezime chaji yako ya simu yile ya kwangu wa ipeleki moto kabisa kwenye simu. Um, <laughs> Bila samani shemu wangu. Angoja niende ni kakulete. Alisema Jafet alafu karudi ndani na kuenda kumletea chaji shemu ya kia flora. Ah, chime jichaji hiyo. Alisema Jafet na kumkabidhi. Oh, asante sana Shem. Nikimaliza kuchajia tu nitakurudishia. Ah, usijali kabisa Shem. Alisema Jafet na baada ya hapo kila mmoja akaingia chumbani kwake. Jafet baada ya kurudi chumbani akajitupa kitandani. Huku mazo yake kimwaza rozi kwa ni tayari alikuwa ameshatokea kumpenda ghafla binti huyo. ni vipi kuhusu kaka Lucas na shemeji Flora wakijua kama nimemtongoza Rose sijui itakuwaaje Alijiuliza Jafet huku akichukua shuka yake na kujifunika vizuri <sighs> Lakini hata ukijua potele mbali Riwalo na liwe Siwezi kufa na kiu huku maji nayaona <sighs> Alijisemea Jafet huku akitabasamu Kiu kweli ukiachana na ugumu aliyokuwa nao kijana Jafet wa kukaa muda mrefu bila kufanya mapenzi. Ndani ya moyo wake alitokea kabisa kumpenda Rose tangu alipomuona siku ya kwanza baada ya kufika hapa nyumbani kwa kaka yake. Lakini alikuwa na shindo kuzionyesha hizia zake kwa binti huyo ambaye ni dada wa kazi wa hapa nyumbani kwa kaka yake Lucas kwa kuhofia mwenyeji wake yani kaka yake na shemeji yake Flora watamfikiria vibaya. Lakini kwa hali hii aliyokuwa nayo ya kudindisha gubole lake. Jafet alijikuta acha jaribu bata yake kwa Rose hata kama wakijua kama amemtongoza Potele mbali <sighs> Kwanza cha kufanya hapa ni kumzoea huyu binti Alafu ndio mambo mengine yatafuata Alisema Jafet huko kijipa moyo wa kishujaa mno Gobole lake nalo likazidi kumsumbua kwa kusimama mpaka mishipa ikawa inamuuma. Akayakumbuka yale matiti ya Rose aliyosimama vyema kifuani, jinsi alivyomuona amesimama pale ukumbini wakati binti huyo alipokuwa anapiga deki, basi ndo akajikuta na zidi kupatwa na msukumo wa kijana Jafet wa kumtongoza Rose. Kiukweli mtoto yuko vizuri. Yana na chuchu nzuri za kunyonya. Alijisemea Jafet huko akijilamba midomo yake. Basi, hatimaye kukaweza kupambazuka kabisa, Jafet akajinua kitandani na kuchukua mswaki wake akaupaka dawa ya meno na kutoka humo chumbani kwa kitaratibu hadi huko mbini ambapo akavaa sando zake miguni. Akachukua kopo na kujaza maji kwa ajili ya kuna uya uso, alafu akatoka nje kabisa uwani ambapo huko aliweza kumona rozi akiwa na osha vyombo kwenye karo maalum la kosha vyombo. Macho yao yalipokutana wote wawili wakajikuta wanatabasamu. Da. Uy binti. Anakumbuka dudu langu lilivyotuna nini pale mwanzo. <laughs> Jafet alijiuliza. Basi akaamua bwana kupozia hisia hizo na kuendelea kupiga mswaki. 
huku na Rozi naye akiendelea na kazi yake ya kuosha vyombo na muda mwingine alikuwa anamwangalia Jafet kwa macho chini chini. Hmm. Lakini huyu kaka jamani amebarikiwa. Vile tu nimeliona dudu lake. Nimeliona likiwa ndani ya bukta. Yaani kiliona lenyewe lenyewe sijui itakuwaje. Rozi alijisemea huko kitabasamu. Jafet naye baada ya kumaliza kupiga mswaki na kuna uso wake alirudi zake ndani lakini wakati amefika ukumbini aliweza kukutana na shemeji yake Flora akiwa naye ndio kwanza anatoka chumbani kwake na mswaki wake mkononi na vazi lake lile lile la kanga moja mwilini mwake He Kumbe shemu wangu umeshamka tayari Ndio shemeji <laughs> nimemka muda sawa mrefu sana nilikuwa huko nje napiga mswaki. Basi poshe mwangu, ngoa nikapiga mswaki pamoja na kuoga alafu nije nipike chai. Poshe mimi kwanza nipo huko chumbani. Alijisemea Jafet huko akifungua mlango wa chumbani kwake na kuingia ndani. Baada ya kufika chumbani akaenda kuweka mswaki mwezani. Alafu akajitupa kitandani na kuanza kutafakari kwa nini goboli lake leo limemsumbua sana kwa kudinda. Jafet akagundua kwamba ni muda mrefu sana umepita tangu alivyofanya mapenzi kwa mara ya mwisho huko kijijini kwao mkoani Dodoma. Na msichana mmoja aliyekutana naye kwenye ngoma za jadi na alafu akamtongoza na kufanya naye mapenzi. Baada ya hapo kila mmoja akashika hamsini zake kwani hawakuwa na makubaliano ya kuwa wapenzi wa kudumu. Hiyo ilikuwa ni miezi mitatu iliyopita. Da kumbe ndio maana huyu jamaa wangu amekasirika muda mrefu sijampatia chakula chake. <laughs> Jafet alijisemea huko akicheka kwa sauti ya chini chini. Sasa mawazo yake yote akayahamishia kwa Rosi. Huyu binti sikubali lazima nitamtomba tu lazima. Alijapiza hivyo kijana Jafet ndani ya moyo wake. Muda wa chai ulipokuwa umefika Jafet alikuja kushtuliwa chumbani kwake na shemeji yake Flora na wote wakaweza kujumuika mezani kwa ajili ya kupata kifungu wa kinywa Mezani alikuepo Jafet na shemeji yake Flora pamoja na Rose aliyekuwa anamalizia kupaka blue band kwenye vipande vya mikate basi waliendelea kunywa chai hiyo huku akipiga story mbili tatu za kunogesha breakfast yao Flora ndiye aliyekuwa mongeaji sana huku Jafet akichangia maongezi hayo sambamba na Rose Aliyekuwa muda wote anacheka tu. Baada ya kumaliza kunywa chai, Rose akavikusanya vyombo vyote mezani na kuviondoa. Akavipeleka uwani kwenda kuviosha. Huku nyuma alibakia Jafet na shemeji yake Flora wakiendelea kuongea. Shemeji, naomba uwe makini na wasichana wapa mtani kwetu. Kwani hawajatulia, wasijoka kulitia magonjo shemeji yangu. Flora alisema kimwambia maneno hayo Jafet. Ah. Kwa nini unaniambia hivi shemeji? Mimi mbona tangu nimekuja hapa sina mazoea nao kabisa. Ah, hapana shemu wangu, unajua sijasema kama una mazoea nao. Ila nimekwambia tu kukutadharisha. Au nimekosea shemu. Ah. Ah, wala haujakosea shemeji, nashukuru kwa kuniambia hivyo. Alisema Jafet huko akimtafakari shemeji yake huyo Flora. Kwa nini amemwambia hivyo na wakati hajawahi kabisa kuongelea mambo hayo. Baada ya hapo Flora akaingia chumbani kwake na kuvaa nguo zake vizuri zilizompendeza na kumfanya onekane mrembo zaidi. Akamwaga Jafet kuwa anaenda kwenye saluni yake ya kike aliyokuwa anaimiliki mtaa tatu kutoka hapo nyumbani walipokuwa wanaishi maeneo ya ukonga banana. Sasa shemu wangu Tutonana baadaye kidogo. Poshe mimi mimi nipo hapa naangalia TV. Basi sawa ukijisikia kuchoka na kuku kukaa ndani, mwambie Rose akulete kule saluni uje tupige story. Baada ya shemeji yake Flora kuwa ameondoka, kuelekea huko saluni kwake, huku nyuma kijana Jafet aliendelea kuangalia vipindi mbalimbali kwenye TV. Ikiwemo tamthiria pamoja na muziki lakini mawazo yake yalikuwa bado. Haikuwa cha kumwaza Rose yule dada wa kazi wa hapo nyumbani kwa kaka yake. Um, 
Angalia kama hivi tumebakiwa wili tu nyumba nzima hapa. Hapa si ndipo kufanya mambo yangu sasa. Alijisemea Jafet huko kitabasam na kunyanyuka kwenda kwenye kocha alipokuwa miketi. Alafu akaelekea chumbani kwake kuchukua simu yake aliyokuwa ameiacha mezani. Rose naye baada kumaliza kuosha vile vyombo walivyokuwa wamekunywa chai sasa akawa anajiandaa kaoge ili apate kwenda sokoni kununua mahitaji kwa ajili ya chakula cha mchana hivyo akaingia chumbani ili akabadilishe nguo ndipo aingie bafuni kuoga alafu endeza kisokoni wakati Rose akiwa chumbani huku Jafet naye alikuwa ndio anatoka chumbani kwake alipoenda kuichukua simu yake sasa wakati upo kumbini akitaka kurudi tena kule Sebleni Ndiyo ghafla sijui akili gani bwana ikamtuma aende kuchungulia chumbani kwa Rose. Jafet alianza kunyata taratibu hadi mlangoni na kuifunua pazia kwa ni Rose hakuwa ameufunga kwa ndani. Hivyo Jafet akapata nafasi ya kumpigia chabu bwana kumchungulia kwa urais kabisa. Rose naye huko chumbani hakuwa anajua kama anachunguliwa na Jafet aliyokuwa amejibanza mlangoni huko mbini. Mawazo yake yote Rose alijua kijana huyo yupo Sebleni na Angalia TV. Hivyo taratibu akasogea kwenye kabati kubwa la nguo lililokuwa humo chumbani na kuanza kujiangalia kwenye kio. Mm. Yaani sio siri jani nimetokea kweli kumpenda kaka Jafet. Sijui kama atavutiwa na mimi mfanyikazi wa ndani. Alijisemea Rose kwa sauti ndogo chini chini huko akijigeuza geuza pale mbele ya kio na kutabasamu. Lakini hata hivyo kaka Jafet atakuwa na yeye kanipenda. Mbona alikuwa ananiangalia sana pale mwanzo wakati nilipokuwa napiga deki huko mbini? Aliendelea kujisemea Rose huku akianza kuivua blauzi yake aliyokuwa ameivaa na kuanza kujitoma satomasa matiti yake. Huku akijifikicha fikicha chuchu zake na kutamani hata Jafet naye anyonye. Ah. Jamani nasikia raha. Natamani atokee mtu kunifanya hivi. Alisema Rose huko akifumba macho yake, kumbe ugumu sio kwa Jafet tu peke yake. Hata kwa upande wa Rose naye ugumu ulikuwa umejaa tele. Alikuwa anatafuta mtu wa kwenda kutoa. Maana tangu atoke kijijini kwao Rose huko mkoani Iringa na kuja kufanya kazi za ndani hapa nyumbani kwa Lucas kaka yake na Jafet miezi sita iliyopita. Alikuwa japata mwanaume wa kumkumbatia japo kidogo. Wakati Rose akiendelea kujitumasa tomasa kwenye mwili wake, huku napo Jafet alikuwa akimwangalia mwanzo hadi mwisho jinsi mtoto wa kike alivyokuwa na jichetwa chetua na kuonyesha kweli ameelemewa na mzigo wa mahaba. Lu, <sighs> mcheke mtoto anavovutia. Jafet alisema na kuanza kulitoa ndani ya pensi guboli lake lililokuwa tayari limeshachacha maa mpaka kufikia hatua ya kutema yale maji mepesi ya mlenda ya kusafisha njia. Jafet naye hali yake ilizidi kuwa tete mpaka akajikuta anasimamia kucha hapo mlangoni. Rose naye akaona haitoshi akavua kabisa na sketi yake pamoja na chupi. Alibaki mtupu kabisa kama alivyozaliwa. Alafu akaenda kupanda kitandani na kujipanua mapaja yake. Rose alianza kujitia vidole kwenye kei yake. Huko akianza kutoa milio ya kimahaba. Mahaba ni uwe. Jafet akaona huu sasa utakuwa ni uboya kama sio ufala kabisa. Akaona ngoja jitose humo huko chumbani kwa Rose aende akampe huduma ya kwanza. Ghafla kausukuma mlango huo na kuingia mpaka ndani. Rose akiwa yupo mtupu kabisa ni uchi pale kitandani. Akashtuka baada ya kuona Jafet ameingia mule chumbani kwake. Rose akanyanyuka kitandani na kuketi kitaa kwa kimwangalie Jafet kwa macho yaliyolegea kwa sababu ya kuzidiwa kwa nyege. Jafet alinge taratibu na kurudisha mlango huku na yeye pia kimwangalia Rose. Sasa wote wakajikuta wanaangaliana. Jafet akasogea hadi jirani kabisa na pale kitandani ambapo Rose ndipo alipokuwa miketi. Huku akiwa ipo uchi kabisa hana nguo hata moja mwilini mwake. Jafet alitabasam, alafu akamuliza Rose kwa sauti ndogo. Ulikuwa unafanya kitu gani Rose? Ni swali la kipumbavu mno Jafet aliuliza. Rose hakulijibu. Hakujibu kitu alibakia tu anajiumauma midomo yake huku akijinamia chini uso wake kwa aibu. Hapo ndipo kijana Jafet akapata nafasi nzuri sana ya kuangalia vizuri mwili mororo wa mtoto Rose. Alafu akajiambia moyoni, 
Yaani litakuwa ni kosa kubwa sana kama nitamwacha hivi hivi huyu binti. Javet alisema huko akijilamba midomo yake kwa ugwadu aliyokuwa nao. Rose aliendelea kubaki kimya hapo kitandani na kuendelea kujinamia chini uso wake vile vile kwa aibu aliyokuwa nayo. Taratibu akawa anajaribu kulivuta shuka lililokuwa hapo kitandani ili atangala au basi apate kusitiri mwili wake uliokuwa umejiachia na utamu wote ukiwa nje nje. Lakini ndo hivyo tena. Alikuwa ameshachelewa kwani Jafet alikuwa tayari ameshafaidi kwa kumuona kila kitu mongoni mwake. Usijali Rose. Hizo zote ni changamoto tu za kimaisha. Zinamkuta binadamu yoyote aliyokuwa na uhai. Alisema Jafet na moja kwa moja akaenda kuketi hapo kitandani pembeni kabisa ya Rose. Isameka ka Jafet. Ela tena mimi sele nimejikuta tunafanya hivi. Rose alisema kwa sauti ya chini mno iliyochanganyika na aibu ndani yake. Jafet alitabasamu. <laughs> Sikiliza Rose. Hilo lilifanya sio kosa. Bali kosa ni kuendelea kulikumbatia tatizo. Alisema Jafet na kumwacha njia panda binti huyo asimuelewe na maanisha nini. Kivipi kaka Jafet mbona sija kuelewa? Yaani hivi kuendelea kuteseka na wakati msaada upo hilo litakuwa ni kosa kubwa sana. Jafet aliamua kufunguka kabisa na kumuelewesha Rose kwa njia hiyo ya mafumbo. Rose alibakia kimya kijinamia na kuminyaminya vidole vyake vya mikononi kuonyesha sasa amemuelewa vyema Jafet na maanisha kitu gani. Jafet akaona ndio hapa hapa si lazi damu kwani na yeye alikuwa akijikaza tu kisabuni. Gobole lake lilikuwa linakaribia kuipasua pensi aliyokuwa miva. Ilikuwa imedinda mno kina manomo naambiwa. Fasta bila hata kuchelewa. Akaishika ile shuka aliyokuwa amejistiri nayo rozi mwilini mwake na kuanza kuivuta. Kaka Jafet lakini mwenzio mimi naogopa. Rozi alianza kujitetea kwa kulalamika huko akizuia shuka hiyo isiuachie mwili wake. <laughs> Hebu acha utoto Rozi. Unaogopa nini na wakati hapa nyumbani tupo peke yetu tu wawili? Hapana so hivyo unamogopa dada Flora kija kujua sijui itakuwaaje. Rozi alizidi kujitetea Jafet alicha kicheko kikali cha kejele kisha kamuliza. Rozi Hebu acha kunichekesha. Ina maana shemeji Flora atakuja kujua ni wewe ndio utakayemsimulia hayo yote tutakayofanya. Jafet aliuliza Rose alibaki kimya. Jafet tena hakutaka kuremba goli. Faster akamsukumiza Rose hapo kitandani na kumlaza chali kifo cha mende. Halafu na yeye akaja na kumpandia kwa juu yake. Kaka Jafet, nini sasa unataka kufanya jamani? Aliuliza Rose kwa kulalamika. Lakini kwa muda huu swali hilo Jafet hakuwa na muda wa kulijibu kabisa. Yali chokuwa anahitaji ni kuupoza moto uliokuwa unawaka. Moto uliokuwa unawaka chini ya gobole. Lakini kwa muda huu swali hilo Jafet hakuwa na muda wa kulijibu kabisa. Yali chokuwa anahitaji ni kuupoza moto uliokuwa unawaka chini kwenye gobole lake bila kuchelewa. Akamsamsambua lile shuka mtoto wa watu na kumwacha mtupu alafu kalitupilia kwa mbali huko. Akamdhibiti mikono yake na kuanza kumla denda mdomoni. Rose tena hakuna ujanja kumzuia Jafet. Yeye mwenyewe alilegea na kutulia kimya. Jafet naye hakufanya makosa taratibu akaushusha mdomo wake mpaka shingoni mwa binti huyo na kuanza kumlamba kama vile analamba asali. Rose sasa alianza kubadilika hata kuhema alikuwa na hema juu kama vile mgonjwa wa upumu ama kifafa. Jafet akajikuta ameshafika maeneo ya kifuani kwa Rose na kukutana na matiti mazuri. Hakujivunga, akaanza kumtomasa chuchu taratibu na baadaye akaebugia kabisa mdomoni mwake na kuyanyonya kama vile mtu anayenyonya embe dodo. Kaka Jafet, taratibu jamani. Rose aliweseka kwa maraha aliyokuwa anayesikia wakati ananyonya chuchu zake. Huko akimkumbatia kwa nguvu kijana huyo Jafet. Jafet baada ya kumchezea Rose vya kutosha na kumuona sasa ndio ule muda wa kumchetulia risasi umefika. 
akaiondoa pensi yake na kuivua kabisa alafu akamalizia na t-shirt yake kwa juu nayo pia kaiondoa sasa naye akabakia mtubu kama alivyokuwa amezaliwa Jafet akampanua mapaja yake mtoto wa kike ambaye alikuwa tayari anasubiri kusurubiwa tu bila kupepesa macho Jafet akaingia eneo la katikati ya rozi na kumkamata vizuri kiuno chake alafu akamchomeka na gubori lake ndani ya kei akalizamisha lote nje zilibaki pumbu tu zikininginia kama vile nyanya chungu Jafet sasa kaanza kuisugua kei ya rozi kwa kulipampu nje ndani gobole lake na kumwacha binti huyo akipiga kelele na kujisikia utamu kwa mahaba mazito mno basi ilikuwa ni burudani kwa upande wao kwa ni baada ya hapo kila mmoja alijisikia mwili wake kuwa ni mwepesi mno Jafet aliweza kukamua bao tatu za maana huku bao mbili akiunganisha juu kwa juu humo humo ndani ya kei ya rozi bila hata kulichomoa gobole lake nje baada ya kumaliza kupiga show kali ya mahaba waliingia bafuni kuoga wote wawili kwa pamoja. Yaani ilikuwa ni raha kwa upande wao. Kwani kila mmoja alijihisi ameutua mzigo mzito wa ugumu aliokuwa nao hapo mwanzoni. Walipomaliza kuoga, Rose alijiandaa kwa ajili ya kuelekea sokoni kununua mahitaji ya chakula cha mchana. Lakini kwa kuwa muda mwingi walipoteza kwa kufanya yale mambo yao, ikabidi Jafet ampe Rose noti ya shilingi 10000 ili apande usafiri wa haraka kama ni bajaji au boda boda ili awe kwenda huko sokoni na kwa kurudi mapema hapa nyumbani. Hapate kupika kwa ni chakula hicho cha mchana hata Flora naye alikuwa anategemea kula hapo ambapo Rose baada ya kumaliza kupika huwa anampelekea kule saloni kwake. Baada ya Rose kuwa tayari ameshaenda sokoni huku nyuma Jafet alibakia peke yake nyumbani akiangalia TV sebleni. hata siamini kama huyu mtoto leo nimemtomba. Jafet alijisemea peke yake huku akitabasamu na kujiona mshindi na mwenye bahati kwa kufanikisha kufanya mapenzi na rozi. <sighs> Aise. Kumbe binti naye alikuwa na ukame vile vile. Kama mimi niliokuwa nao. Jafet aliendelea kujisemea na huku akicheka kwa furaha maana kazi ingekuwa ni ngumu sana kumuingiza rozi kwenye anga zake ingebidi kwanza mpaka mzwe alafu ndo amtongoze na kama angemkubali ndio ingefuata tu ya kufanya naye mapenzi mwishoni <sighs> Ivi kama nisinge mchungulia kule chumbani kwake Ningejuaje kama naye alikuwa na hamu ya kupigwa mjeledi <laughs> Jafet alijiona kama vile yuko ndotoni Rose baada ya kurudi kutoka sokoni akaweza kuanda chakula cha mchana. Na walikula wote pamoja na chakula kingine Rose alimpelekea Flora shemeji yake Jafet kule saluni ambapo sio mbali sana na hapo nyumbani wanapoishi. Wakakubaliana wapenzi wao wafanye kuoni siri sana. Jafet hakutaka shemeji yake Flora pamoja na kaka Lucas wajue chochote juu ya mapenzi yao. Hivyo wakakubaliana kuwa kama ni kujiachia basi watajiachia kwa raha zao pindo atakapokuwa amebaki wawili tu hapo nyumbani ndo atafanya yao Hatimaye usiku nao uliwadia Flora naye karudi nyumbani baada ya kusalimiana na kupiga stories za hapa na pale wakaweza kula chakula cha usiku kwa pamoja na kama walivyopanga ndivyo ilivyokuwa kwani kwa jinsi walivyokausha hata Flora hakuweza kujua kama uzinzi leo mchana ulifanyika ndani ya nyumba hii walijifanya kuheshimiana vile vile kwa Rose kumuita kaka Jafet na kumuonyesha adabu zote na kujafet naye akijifanya hana mpango na Rose kuhusu mambo ya mapenzi. Basi walipomaliza kula chakula cha usiku wakaangalia TV kidogo na kuongea. Alafu baada ya hapo kila mmoja akaingia chumbani kwake kwa ajili ya kulala. Usingizi ulikuwa murua kwa kijana Jafet usiku huo. Kwani gobole lake angalau kidogo lilipunguza usumbufu hivyo kalala mapema sana. Rose naye hivyo hivyo mambo aliyofanywa mchana na Jafet yalimfanya naye pia usiku huo kuwa mzuri kwake na yeye alilala mapema sana japo alitamani sana kama angelala na Jafet kitanda kimoja Jafet akiwa yupo usingizini katikati ya usiku wa manane akaisi mlango chumbani kwake unagongwa taratibu mno mm. Nani tena huyo anagonga mlango 
Jafet alijiuliza kwa uchovu maana kwa sasa umebakia watu watatu tu humo ndani. Ulikuwa umebakia watu watatu tu humo ndani ya hii nyumba baada ya kakake Lucas kuwa amesafiri, amebaki shemeji meja yake Flora na Rose dada wa kanzi pamoja na yeye mwenyewe Jafet. Sasa ni nani tena huyu amemgongea mlango usiku wa manane? Kati ya hawa wili, Flora ama Rose, ni nani? Baada kujiuliza hivyo, kanyanyuka kitandani na kuelekea pale mlangoni kwenda kufungua mlango. Kumbe ni Rose ndiye alikuwa na gongo le mlango. We vipi? Mbona usiku umenifuata chumbani kwangu? Jafet alimuuliza Rose kwa sauti chini chini huku akimruhusu kuingia ndani na kufunga tena mlango. Naomba tulale wote mpenzi nipate joto lako. Alafu asubuhi na mapema nitarudi chumbani kwangu. Ah. Kumbuka Rose, tumekubaliana nini pale mchana mambo yetu tu yafanye kwa siri. Sasa kama ndo hivi, si ni mapema watu tutajulikana. Jafet alimuuliza Rose lakini Lozi wala hakumjibu kitu akaenda kupanda kitandani kwa kijana huyo na kujilaza. Jafet naye akapanda kitandani na kuanza kumtoma Satoma sa Rose kwa nilishajua nini amefuata. Licha mchana kwamba ameburudishana lakini hamu ya kimwili bado ilikuwa inawasumbua. Hivyo Jafet akamvua Rose kanga yake moja iliyokuwa miva na kumwacha uchi kabisa ili apate kufanya mambo yao. Lakini kabla hata hawajaanza kufanya hicho kitendo mara ghafla mlango wa chumbani kwa Jafet ukagongwa kwa mara nyingine tena. Jafet na Rose wakashtuka sana na kuangalia na usoni. Maana jibu lililokuja ni rahisi tu. Huyo mgongaji wa mlangoni ni Flora shemeji yake na Jafet. Mm. Shemeji Flora huyo anakonga mlango. Inabidi Rose ujificha uvunguni. Sawa, nitajificha. Lakini anataka nini usiku wote umpakaje kugongea mlango? Kuhusu hilo mimi sijui. Kwanza ingia uvunguni haraka sana. Mambo mengine aje eh tajulikana baadaye. Basi ikabidi Rose achukue kanga yake na kuiva, alafu akaingia chini ya uvungu kujificha ili yesonekane kama Flora ataingia humo ndani. Baada ya hapo Jafet akawa shataya chumbani na kulika mlangoni huku akijifanya na uchovu mwingi wa usingizi. Alipofungua mlango macho yake yakagongana na macho ya shemeji yake Flora aliyekuwa amejifunga taulo jeupe tu kwa juu kifuani huku mapaji yakiwa nusu yapo wazi chini. Vipi shemeji mbona usiku hivi kuna tatizo? Hakuna tatizo lolote shemu wangu. Ila nilikuwa na shida kidogo tuna wewe. Naomba niruhusu ninge chumbani kwako. Alisema Flora huko kitabasamu. Jafet alibaki midua. Kwani hakujua huyu shemeji yake Flora alikuwa na shida gani? Huku ikiwa humo chumbani kwake yupo Rose alijificha chini ya uvungu wa kitanda. Jafet alibaki anabakia tu midua ni kujua shemeji yake alikuwa na shida gani na huku kiwa humo chumbani kwake yupo Rose alijificha chini ya uvungu wa kitanda <laughs> Kwani shemeji ulikuwa na shida gani? Mm. Inoi shemeji acha tu. Ni Rose ningeni ndani nitakwambia. <laughs> Hapa na shemeji kukurusu kuingia chumbani kwangu. Hiyo itakuwa ni makosa kumbuka wewe ni shemeji yangu na istoshe pia saizi ni usiku sana. <laughs> Kwani? Mimi nikiingia huko chumbani kwako, naye anatajua kwa muda huu. Sawa. Hakuna tekaijua lakini kama kuna shida ni bora uniambie hapa hapa mlangoni. Afadhali ingekuwa ni mchana. Sasa hivi ni usiku shemeji. Jafet alizidi kumkomalia shemeji yake Flora. Flora akajifanya kama vile analifungua vizuri taulo lake alilokuwa meliva. Akalifungua, alafu akalifunga tena mwilini mwake. Wakati alipolifungua Jafet akapata nafasi ya kuona mwili wa shemeji yake vizuri kuanzia juu kifuani. Aliona matiti yake na chini akaweza kuona chupi nyeupe iliyokuwa imevaa Flora kwa ndani. <sighs> Basi sawa, kama umekataa nisinge chumbani kwako. Just blend ni kuambia shida yangu. Alisema Flora huko akigeuka na kuelekea Sebleni. Haya ni majaribu haki ya Mungu. Haya ni majaribu. 
Jafet naye akatoka hapo mlangoni na kumfuata shemeji yake kwa nyuma. <sighs> Ushe shemeji naye kwani ana shida gani size usiku? Mbona mimi simuelewi? Alijisemea moyoni kijana Jafet. Alichokumbuka Jafet wakati anatoka pale mlangoni ni kusindika na kufunga vizuri kwani asingeweza kufungua kwa nje funguo ili kuwa ipo kwa ndani kwenye kitasa cha mlangoni. Baada kufika sebuleni, kila mmoja akaenda kuketi kwenye kochi lake huku taya sebuleni hapo ikiwa inawaka. Jafet akaiangalia saa kubwa ya kutani kamjulisha kwamba ni saa tisa na nusu za usiku. Haya shemeji niambie na kusikiliza. Alianza kwa kusema hivyo Jafet. Flora kwanza katabasamu. Alafu akaeka pozi la kihasara hasara kwa kukunja nne, mguu wake mmoja na kuweka juu ya mguu mwingine kitendo kilichopelekea taulo lililovaa kupanda kwa juu na kuyaacha wazi mapaja yake manene yenye mvuto. Sijui atanianzia wapi. Kukwambia shemeji. Ana jisikia mpaka aibu. Alisema Flora huko akijinamia na kucheka cheka kimtendo. Jafet alibaki na shangaa kusikia hivyo akajiuliza moyoni, "Kwa nini sasa oni aibu?" Shemeji wendi ambie tu kwani kuna kitu gani. Um, kwanza nisamee shemeji yangu kwa kukuamsha na kukusumbua siku huu. Kitu cha pili ni hivi. Um, usogope tu shemeji, usogope sema tu. Jafet alisema huku kwa mbali akaanza kuhisi jambo fulani la mapenzi shemeji yake anataka kumwambia. Maana ukijumlisha na huu mkao wa kihasara sara aliyomkalia ni bala mtupu. Yaani ni hivi shemeji mwanzo hapa nilipo nimezidiwa Flora sasa aliamua kufunguka. Jafet alishtuka kusikia hivyo. Umezidiwa na nini tena shemeji? Kwani unaumwa? Nikupeleka hospitali. Hapana shemeji si umwi bana. Nimezidiwa na nyege, nimeshindwa kuvumilia. <laughs> Flora alisema kwa sauti ndogo, Jafet alishusha pumzi ndefu kuona saa saa alichokihisi ndicho sasa kinakwenda kutokea. Sasa <laughs> shemeji. Mbona tena unanishangaza? Yaani kaka ameondoka tu jana. Leo unaniambia umezidiwa? Jafet aliuliza kumshangao huko akiona kama vile ni utani shemeji yake anamtania. Usishangai shemeji. Wewe ujue tu maisha ya ndani ninayoishi na kakaako. Hata kama asingesafiri na kukapa nyumbani kwa mwaka mzima. Bado asingeweza kuniridhisha kabisa. Alisema Flora kwa huzuni na kumwacha Jafet asimuelewe hicho anachokisema kina maana gani. <laughs> Bonus kuelewa shemeji. Jafet aliuliza, Flora, akalazimisha tabasamu usoni kwake na kusema. <laughs> Mimi na kakako Lucas. Mwenye kama vile mtu na dada yake. Yaani kaka na dada. Atuje kufanya mapenzi kabisa tangu anioe. Ah. Shemeji, acha kuniletea masiara kabisa. Hicho kitu kinawezekana vipi? Tulia basi shemeji, mbona unakoa hivyo tena? Kakako Lucas ana matatizo makubwa sana. Pale alipo hana uwezo kufanya mapenzi na mwanamke yeyote yule. Hapana sio kweli. Sio kweli shemeji unanidanganya. Kaka Lucas hawezi kwa hivyo. Kama uniamini basi. Sikulazimishi. Lakini ukweli ndio upo hivyo. Na tayari kakako. Ameshaniruhusu niwe na mwanaume mwingine kwa siri. Na hata ikiwezekana ni mzalie mtoto ili kumficha hebu hiyo. Sasa kwa hiyo shemeji unataka mimi nikusaidie vipi kuhusu hilo jambo? Msaada wako kwangu shemeji. Nikukubali tu kufanya mapenzi na mimi ili kumsaidia kaka Japa ameniruhusu kutoka nje ya ndoa lakini naona sio jambo zuri kufanya hivyo. Yafadhali hata nifanye na wewe ndugu yake.
Shemejebu naomba kwanza muda wa kutafakari hilo jambo. Kikweli limenichanganya sana. Alisema Jafet huko akijaenda kuondoka kurudi chumbani kwake. Sawa Shemeji lakini naomba takao usiku wa leo. Unisugue japo kidogo tu. Alisema Flora huko akinyanyuka na yeye akianza kumsogelea Jafet. Ah. Hapana Shemeji kuhusu hilo halitowezekana. Wewe ni mkaka kangu. Siwezi kufanya hilo jambo na wewe kabisa. Hata kama kakangu na matatizo. Jafet alisema Flora akamsogelea Jafet na kusimama mbele yake alafu akasema Kwa hiyo ni sawa mimi kutombwa na watu wengine huko nje na wakati wewe upo si ndio? Tafadhali shemeji Jafet. Naomba msaidie kakaako. Na pia unisaidie mimi. Bado nampenda sana mume wangu. Ndio maana nipo na mvumilia huu mwaka wa pili sasa tangu anioe. kini sumeniambia hapo kwamba amekuruhusu kutoka nje ndoa sasa tatizo nini Njoo ameniruhusu lakini kwangu naona bora nifanye mapenzi na wewe kuliko kutoka nje kabisa Flora alisema kwa hisia kali mno huku machozi yakeanza kumtoka Jafet sasa kaona hudi mtani mzito kufanya mapenzi na shemeji yake Hili sasa mbona ni bala Shemeji kuuliza kitu. Niulize tu Shem. Tangu kakangu amekoa hiyo miaka miwili iliyopita. Hauja kutoka nje ndoa yenu. Niliwahi kukuwa na mahusiano ya kimapenzi na wanaume kama watatu tofauti. Lakini kwa sasa wote hao nimeachana nao. Ina muda wa miezi miwili sijafanya mapenzi na kaka yako. Naye ndio hivyo tena ajiwezi kulolote. sasa wa shemeji nimekuelewa ngoja tukalale alafu kesho mchana nitakuja saloni kwako nitajua nakusaidia vipi kuhusu hilo jambo alisema Jafet na kuanza kuondoka ili arudi kule chumbani kwake alipomwacha Rose chini ya uvungu wa kitanda lakini ghafla kashuka mkono na shemeji yake na kuvutwa <laughs> hapana shemeji nimezidiwa sana sio tena kuvumilia Nombo ni urumie. Alisema Flora huku akimkumbatia Jafet na kuanza kumla denda. Jafet akajaribu kujinasua kwenye himaya ya shemeji yake, lakini wapi? Flora alimsidi nguvu. Flora alimngangania Jafet kwa nguvu huku akiendelea kumnyonya denda na kumvutia kwenye kochi sebeleni hapo. Jafet ule zalendo kamshinda baada ya lile taulo lililovaa Flora kumvuka na kumwacha wazi mwili wake huku chuchu za shemeji yake zikimchoma choma na kumpa msisimko wa ajabu na kupelekea guboli lake kupandisha mzuka guboli binda ile kisawa sawa Jafet tena akajikuta na msahau kabisa Rose aliyemwacha chini ya uvungu wa kitanda kule chumbani kwake baada ya kufika na kuanguka kwenye kochi kubwa Jafet sasa akajikuta yeye ndiye anaongoza mchezo huo kwa kimapenzi kwa shemeji yake Fasta akamgeuza Flora na kumlalia kwa juu na kuanza kumnyonya chuchu za matiti yake huku mkono wake mmoja akiuzamisha ndani ya chupi ya shemeji yake iliyokuwa tayari imeshaanza kuloana. Ilishaanza kuloana kwa utelezo wa majimaji ya mlenda kwa kusugua kisimi chake taratibu kabisa. We, Flora alijikuta anapiga miguno ya raha ya utam. Neno jamani anasema jomoni. Kama mu Hong Kong hivi. Flora alianza kuweseka kwa mahaba huku akiwa na jinyonga nyonga na kulipapasa papasa goboli la Jafet lililokuwa bado lipo ndani ya bukta. Jafet naye maruhani yake bwana yalikuwa yameshapanda kichwani akao na ngoja mmaliza shemeji yake hapa hapa kwenye kochi sebeleni. Taratibu akaanza kuiteremsha chupi ya flora chini ya mapaja yake. Huku akiendelea kumnyonya matiti mwanamke huyo ambaye ni mke wa ndoa kaka yake kabisa. Baada ya Jafet kufanikiwa kumvua chupi kabisa flora na yeye akaiondoa bukta yake na kubakia na singlet kwa juu. Mm. Shemeji tutende chumbani kwangu 
tukafaidi vizuri hapa sebleni tutakuwa hatu enjoy Alisema Flora huku akiliangalia gubole la Jafet lililokuwa limevimbiana kwa sira Flora akajikuta na jilambalamba midomo yake kwa kulitamani Alikuwa nalitamani gubole hilo likamchape nao vizuri Basi bana wakakokotana kwa mahaba na kuingia chumbani kwa Flora ambapo ndipo analala mume wake yani kaka wa Jafet kwenye kupea na raha za dunia na hoisha meji yake. Kule chumbani kwa Jafet na Porozi baada kuona kimya kimezidi sana, akamkutoka uvunguni mwa kitanda alipokuwa amejificha na kwanza kushangaa kwa kutokumona Jafet mule chumbani. Akajifunga vizuri kaka yake na kwanza kunyata taratibu hadi mlangoni akazungusha kitasa cha mlango. Ukafunguka ikabidi Rozi achungulie ukumbini akakuta papo kimya akajitokeza ukumbini hapo ambapo palikuwa kuna giza kutokana na taa yake kuzimwa lakini alipoangalia sebleni akagundua taa ya huku ilikuwa inawaka hivyo anafanya nini sasa hivi usiku rozi alijiuliza na kuanza kunyata taratibu mpaka sebleni na pakakuta patupu hakuna watu alipoangalia vizuri chini akaweza kuiona bukta ya Jafet na lile taulo alilolivaa Flora pamoja na chupi yake vyote vikiwa vimeachwa hapo hapo chini sebleni mpaka hapo Rose alishajua nini kitakuwa kinaendelea kwa muda huu. Kumbe kutokana kuzidiona mahaba Flora na shemeji yake Jafet walijikuta wamezisahau nguo zao hapo hapo Sebleni. Mungu wangu. Ina maana Jafet na shemeji yake wanafanya mapenzi? Rose alijiuliza huku akijishika mdomo wake kwa mshangao. Hisia za wivu zikaanza kumsakama rohoni mwake binti huyo ambaye tayari ameshalionja penzi la kijana Jafet. Akaangalia mlango chumbani kwa Flora, alafu akasema, "Sikubali. Hebu ngoja kwanza nikaangalie na kuthibitisha." Alisema Rose, na kusogea hadi hapo mlangoni, alafu akaanza kuchungulia ndani kwa kupitia tundu la funguo kwenye kitasa cha mlango. Bahati nzuri ta chumbani humo kwa Flora ilikuwa inawaka na kwenye kitasa hapa kuepo na ufunguo. Hivyo Rose akajaribu kuangalia ndani humo ambapo taratibu alianza kusikia sauti za mahaba kwenye chumba hicho. Sauti hizo zilimfanya Rose sasa awe na shauku ya kutaka kuona ni kitu gani kilichokuwa kinafanyika kwa wakati huo. Katika kuangaika ngaika kwake Rose, akaweza kumona Flora akiwa amekunjwa na kuinamishwa kwenye meza ndogo ya vipodozi dressing table. Huku Jafet akiwa amesimama nyuma yake, akikamatia kiuno chake ile kisawasawa na mkono mmoja huku mkono wake mwingine akiwa amezishika nywele ndefu za shemeji yake huyo na kumbinua kwa juu kichwa chake akimshindilia na gobole lake bila hata kumonia huruma Rose sasa kili zake ziliweza kumruka akatamani kama yeye ndio angekuwa nafanywa vile na Jafet Huko ndani mambo yalizidi kuwa moto mno Jafet alikuwa nalipampo kwa kulizamisha nje ndani Alikuwa nalizamisha gobole lake kwenye kei ya shemeji yake Flora ambaye aliwakia tu kuzungusha kiuno chake huko akifumba macho yake kwa hisia kali mno alikuwa anajiuma midomo yake kutokana na utamu aliokuwa naupata wakati huo. Jafet taratibu jamani nasikia raha mwenzio. Flora adilalama kwa sauti ya mahaba kijana Jafet ndio kwanza alizidi kuongeza mashambulizi unaambiwa. Mambo yalizidi kuwa magumu kwa Rose hapo mlangoni alipokuwa anachungulia. Kwani alijikuta mwili wake wote kama vile una mnyevua nyevua kwa nyege alizokuwa anajisikia hata kanga alikuwa imeivaa hakujua kama ilikuwa tayari imeshamdondoka mwili ni Rose. Rose alianza kujitomasa chuchu zake za matiti yake yeye mwenyewe huko akijiingiza vidole kwenye kei yake iliyokuwa tayari imeshaloana kwa maji ya utelezi. Mwishowe baada ya kuona kama vile anajipa tabu sana Rose. Akaamua sasa kuondoka hapo mlangoni na kurudi zake chumbani kwake kwenda kulala. Maana alijiona anajipa shida ya bure kuendelea kumwangalia. Akayokota kanga yake ilikuwa imemvuka na kuiva vizuri. Alafu akaenda kuichukua ile bukta ya Jafet na kuondoka nayo lengo likiwa ni kumkomoa au kumfikishia ujumbe kwamba alichokifanya na shemeji yake alikuwa amegundua. Basi Rose akaingia mpaka chumbani kwake na kujibwaga kitandani. Huko akijisikia mwili wake kama vile kuna wadudu wanamtamba tamba na kumwasha mwasha lakini hakujua hata ni wapi pa kujikuna. Licha mchana na kupewa mapenzi moto moto na Jafet. Lakini kwa hivi sasa Rose alijisikia hamu ya kufanya mapenzi kimva tena upya na kulitamani gobole la kijana huyo Jafet limtemeri risasi kwenye kei yake. <coughs> Kesho nitamuuliza Jafet. Ameanza lini kutembea na shemeji yake? Alijisemea Rose huku akijifunika shuka vizuri na kujaribu kuutafuta usingizi. 
Taratibu akajikuta anaanza kumchukia Flora. Licha ya kwamba ni bosi wake lakini kitendo cha kumuona kifanya mapenzi na Jafet kilimuumiza sana Rose na kuona kama vile anamegeo penzi lake kwa kijana Jafet ambaye imetokea kumpenda kwa dhati kabisa ndani ya moyo wake. Kule chumbani napo mara baada ya kumaliza kucheza ule mchezo wao, Jafet alimwaga shemeji yake kuwa sasa na rudi zake chumbani kwake kulala. Ah. Asante sana shemeji kwa penzi tamu ulionipatia na kupenda sana. Mwa. Alisema Flora huku akimpiga bonge la busu Jafet. Jafet aliishia tu kutabasamu na baada ya hapo akatoka humo chumbani kwa shemeji yake. Huku akijihisi mwepesi mwilini mwake. Alipofika Jafeti alishangaa kuiona bukta yake pale sebleni alipoivua na kuiacha haipo. Ha. Bukta yangu siniliacha hapa sasa nande na kachukua. Jafeti alijiuliza yeye mwenyewe na akaisi huyo aliyochukua bukta hiyo atakuwa ni Rozi tu na sio mtu mwingine. Jafeti akaenda chumbani kwake na hakuweza kumuona tena Rozi. maana Rose atakuwa alikuja sebuleni na kuziona zile nguo pale chini na kuamua kuchukua bukta yangu <laughs> Alijiuliza Jafet alafu akachukua bukta yake nyingine na kuiva akapanda kitandani kulala huku akiingoja hiyo kesho yake kuona Rose atasemaje Flora naye alienda bafuni kujisafisha shahawa Alizoko jolewa na Jafet alafu akachukua taulo pamoja na chupi yake pale sebleni na yeye pia kaingia chumbani kwake kulala. Huko mwili wake kijao na furaha kupita kiasi. Asubuhi nayo ya siku nyingine mpya ikawa imewadia. Rosie aliamka kama kawaida. Akaanza kufanya kazi zake za hapo nyumbani ikiwemo usafi wa mazingira na kazi zingine. Rozi bado alijisikia ile hamu ya kufanya mapenzi na alitamani sana kijana Jafet ndio ammalize hamu yake hiyo alionayo. Kwa upande wa Jafet naye akiwa bado amejilaza kitandani humo chumbani kwake licha ya kwamba tayari alikuwa ameshamka lakini aliendelea kubaki hapo kitandani huku akitafakari kile kitendo cha kimapenzi alichokifanya na shemeji yake Flora usiku wa jana yake. Hivi ni kweli nimefanya mapenzi na shemeji? Itakuwa nimemkosea heshima sana kaka yangu Lucas. Hivi <sighs> kwa nini lakini sikujizuia mpaka nikashaushika kufanya vile? Da. Kaka yangu nisamee sana. Najua upo safarini au juu kinachoendelea huko nyumbani. Yaani hata sijui. Na shemeji tutakuwa tunaangalia na vipi usoni. Hili ni bonge la aibu kwangu. Aliendelea kujisemea Jafet. Wakati akiendelea kutafakari na majuto yake hapo kitandani, mara ghafla Jafet akasikia mlango chumbani kwake unagongwa. Kina ni tena huyo. Rose au shemeji Flora? Jafet alijiuliza huko kinyanyuka kitandani na kwenda kufungua mlango. Baada ya kufungua akamkuta ni Rose amesimama hapo mlangoni. vipi Rose au jambo Miss Jambo vipi nao umeamkaje Nimemka salama haya niambie Mimi sina cha kukwambia ila nimekuletea tu bukta yako uliiacha pale sibleni jana usiku <laughs> Tasa kwa nini uliichukua hii bukta Ah nilemwa tu kuchukua kwa sababu ya hasira Kwa sababu ya hasira Hasira kuhusu nini tena mpenzi wangu Usijifanye ujuli chokifanya na shemeji yako kwa taarifa yako. Yote mlioyafanya nimeona. Wewe rose taratibu basi. Kwa na shemeji kama kau bado amelala. Yupo chumbani kwake amelala. Unafikiri kwa kile ulichomfanyia usiku atamka mapema? Hebu na mimi tendo kanipe utamu japo kidogo. Rozi alisema huko akiingia kwa nguvu chumbani kwa Jafet na kumsukumia kwa ndani kijana huyo ambaye alishindwa hata kumzia Rozi. Sasa <laughs> Rozi shemeji akiamka na kutukuta huku chumbani unafikiri itakuwaje? Hebu subiri kwanza mpaka baada kidogo akienda saluni kwake nitakutimizia hicho ambacho unakihitaji. 
Sisubiri hiyo baadaye wala nini. Nataka unitimizie sasa hivi. Kumbuka Jafet usiku ni mimi ndio nilikuwa kwanza kuja huko chumbani kwako kabla hata dada Flora. Akaja kukugongea mlango mkaondoka. Ndio nakumbuka. Lakini subiri baadaye Rosi. Staki nataka unipe sasa hivi. Jana usiku nimeteseka sana Jafet. Alisema Rosi huko akianza kuvua ngozi zake. Jafet alibaki amedua kwani hata hakujua afanye nini. Maana mchana wa jana alifanya mapenzi na huyu binti Rosi. Alipiga bao tatu na usiku kwa shemeji yake Flora alipiga bao mbili. Alafu sasa hivi Rosi anataka wafanye tena mapenzi. <laughs> Nitakufa hapa nikiendekeza haya mambo. Jafet alijisemea moyoni huku akiufungua mnango na kukimbia mbio. Akimwacha Rosi peke yake humo ndani chumbani. Jafet alipofika ukumbini akapitiliza moja kwa moja mpaka uwani kabisa. <sighs> Hii sasa mbona balaa tena? Ina maana hayo ndio matokeo ya ule ugumu niliokuwa nao au? Ah, hapa nimechokoza moto. Tena moto yenyewe ni wa gesi. Ina kazi nzito ya kuuzima. Bado aliendelea kujisemea peke yake kijana Jafet. Hakujilaumu sana kuanzisha mahusiano na Rose bali yeye alichokuwa na jilaumu. Ni kuku kujiingiza kwenye mahusiano haya sio rasmi na shemeji yake Flora. Kwa nalijua kwa vyovyote vile ni lazima shemeji yake huyo atataka tena warudie ule mchezo wa kufanya mapenzi. <sighs> Bona na juta mimi jamani. Baya zaidi ni kwa mke wa kakaangu. Jafet alijisemea kwa uzuni mno. Wakati akiendelea kuyawaza hayo hapo kwenye ngazi alipokuwa meketi mara akasikia mlango wa kule chumbani kwake ukifunguliwa na Rose akapata kutokea ukumbini na kuanza kuja huku uwani alipokuwa Jafet. Rose alikuwa anakuja kwa mwendo wa taratibu huku akifunga vifungo vya blouse yake aliyokuwa ameivua kule chumbani kwa Jafet. Naona mama mko nikimbia kabisa eh. Hii na maana yake hauna tena shida na penzi langu, si ndio eh? Rozi alimuuliza Jafet huko akiwa amejishika kiuno chake kuonyesha amechukizwa. <sighs> Hapana sina maana hiyo Rozi. Nilisema subiri kwanza shemeji aondoke alafu ndio tutafanya hayo mambo. Naona mwenzangu kama vile yenu unalazimisha. Hai, poa baba. Basi tufanye mishi. Lakini naomba ujue usiku wa jana nimeteseka sana juu yako kulikosa penzi lako Jafet. Mimi nakupenda. Hata mimi nakupenda sana Rose. Jana ni bahati mbaya tu ile imetokea kufanya mapenzi na shemeji yangu lakini sikupanga kabisa itokee vile. Jafet alianza kujitetea hapo hapo kwa Rose. Kabla hata Rose hajasema chochote mara ghafla furaha akatokea hapo uwani. Akitokea chumbani kwake kuonyesha sasa ndo anamka. Flora akiwa amevaa kanga moja tu mwilini mwake. Huko akionekana ni mchovu kupita kiasi kutokana na ile shughuli pevu ya usiku wa jana yake waliokuwa wameifanya. Baada kufika hapo Flora uwani. Flora akamwangalia sana Jafet alafu akatabasamu na kumkonyeza kimtindo. Mhm, vipi cheme ya habari za asubuhi? Flora alimsalimia Jafet huko akimrimbulia macho yake mazuri yaliyotoka usingizini. Za asubuhi safi tushemeje vipi na ume mkaje? Jafet alijibu salamu hiyo huko akimwonia aibu shemeji yake huyo. Ah, mimi nimemka vizuri tu kama hivi unavyoniona. Alisema Flora kwa mapozi. Baada hapo Flora akamsalimia Rose. Rose ambaye alionyesha hana uchangamfu kabisa lakini Flora hakuweza kujua nini kilichomfanya binti huyo apoteze huo uchangamfu wake. Rozi huku akiwa na fukuto zito la chuki dhidi ya bosi wake huyo Flora kwa kulivamia penzi lake na kijana Jafet. Lakini ndo hivyo tena, hakuna uwezo kumfanya kitu chochote kwani Flora alikuwa amemshika mpini kwa kuwa yeye ndiye bosi na Rozi yeye alishika makali kwa kuwa yeye ni mfanyakazi wa ndani tu hapa nyumbani. Jafet aliingia chumbani kwake na kuchukua mswaki pamoja na sabuni. Alafu akaingia zake bafuni kuoga ili kujisafisha mwili wake. Flora naye akarudi chumbani kwake kuendelea na mambo yake mengine. Huku Rose yeye akaendelea kufanya kazi zake za hapo nyumbani kama kawaida. 
akiwa kule bafuni anaendelea kuoga kijana Jafet akapata kujiapiza kabisa ndani ya moyo wake ya kwamba hataurudia kufanya mapenzi tena na shemeji yake Flora ili kulinda heshima ya kaka yake Lucas aliyopo safarini kutenda kosa sio kosa bali kurudia kosa ndio kosa Jafet alijifariji na misemo ya wahenga wa zamani huku akijitirisha maji mwilini mwake baada ya kumaliza kuoga Jafet akatoka na kurudi chumbani akajikausha maji na kuvanga zake vizuri. Sasa kwa anasubiria kunywa chai tu. Flora kama alijua vile, kwani alikumbuka vyema ile kazi nzito aloifanya kijana huyo Jafet ya kumridhisha yeye kimapenzi. Hivyo Flora akajitoa kwa kila kitu kumfurahisha Jafet. Akamwendelea chai nzito ya maana yenye mapocho pocho ya kila aina. Jafet naye hakujivunga kabisa alijichanganya na kuishambulia chai hiyo na kufidia nguvu zake zilizopotea jana yake kwa yale makashesha aliyoyafanya Baada ya kumaliza kunywa chai, Rose akaviondoa vyombo mezani hapo. Huko akiwa amenuna na maumivu yake moyoni juu ya Jafet kufanya mapenzi na shemeji yake Flora. <laughs> yani shemeji, jana umejua kunikuna hapa nilipo na jinsi mwepesi na jinsi ya raki ukweli natamani kila muda kama vile tufanye tena Alisema Flora huku akiwa na tabasamu tayari alikuwa ameshanogiwa na michezo aliyofanywa na shemeji yake Jafet Kwa upande wa Jafet mwenyewe alikuwa anaumiza kichwa na kupanga njia gani ataweza kuitumia ili kumkwepa huyo shemeji yake Flora anayeonekana kuanza kumganda kama vile ruba <sighs> Natamani hata kakangu arudi leo kutoka safarini jamani Jafet alijisema moyoni kwa huzuni. Baada ya hapo Flora alijiandaa vizuri na kuondoka kuelekea saluni kwake lakini kabla hajaondoka alimfuata Jafet na kumpa kiasi fulani cha fedha alafu akamwambia Hiyo ni shilingi laki moja. Shemeji Jafet utanunua chochote unachokitaka. Na kupatia kwa kazi nzuri uliyoifanya mwili mwangu jana usiku na kuahidi kama utanifanyia makubwa zaidi ya hali. Nitakupa pesa zaidi ya hiyo hapo. Alisema Flora huko akimshika shika Jafet kwa mahaba. <tuh> Lakini shemeji, unanipa hiyo pesa ya nini? Jana ile ni bahati mbaya tu imetokea, usifikirie kwamba itajurudia tena. Hapa nilipo na juta sana kwa kile nilichokifanya. He? Unasemaje? Sikiliza Jafet. Kwa kile ulichonifanyia, usizani nitakuacha kiraisi raisi tu. Na kingine, ngoja nikwambie. Kama unataka kuishi mnani kwa raha basi utafuta vile ambavyo mimi nataka vinginevyo utaona nuks Alisema Flora kwa kujijamba fulani hivi Jafet alichoka hoi hakutegemea kabisa kama shemeji yake atakuja kumbadilikia hivyo <laughs> Lakini hebu angalia kwanza kile tulichokifanya jana ni sahihi kweli na kakaangu akija kujua je unafikiri nini kitatokea Jafet hebu wacha ushamba Zingatia hiki ninachokuambia. Vinginevyo utapata tabu sana huko ndani. Kuhusu hiyo kaka yako niachie mimi. Naomba utambue kwamba tayari nimeshakupenda sasa. Sitaki uniudhi. Alisema Flora na kumkabidhi Jafet zile fedha kwa lazima. Alafu akaondoka. Alipofika kwenye mlango mkubwa kutokea nje Flora akageuka na kumwambia Jafet. Na usiku leo tena. Ninautaka utamua kwa shemeji Alisema Flora huko kitabasamu na alafu akampa Jafet busu la mbali na kufunga mlango kisha kaondoka zake. Jafet alibakia pale sebuleni ya midua kama vile amepigwa na bomu. Hivi ah. ushemeji uko sawa kweli kwa akili wewe? Ah. Hapa sasa nimeshiri kologa bado kulinywa tu ya kufanya niondoke haraka sana ni rudi zangu tu Dodoma hata kaka ni simsubiri arudi nitampigia simu juko juu kumjulisha kwamba nimeshaondoka hapa kwake Jafet alijisemea moyoni mara ghafla kaja Rose hapo Sebeleni akitokea jikoni na kuja Sebeleni hapo Sasa baby shemeji yako ameshaondoka kwa unaomba unipe yale mambo matamu uloni aidi kunipa Rose naomba uniache tafadhali hapa nilipo sina hisia yoyote ile kabisa juu ya hicho kitu ambacho yani nimevurugwa. Naomba niache. 
Jafet, hebu acha mambo yako. Ina maana jana ndo linyonyesha tu. Alafu ndo unitaki tena. Rozi alimuuliza Jafet huku akilivua blauzi aliyokuwa ameivaa matiti yake mazuri yenye chuche kuchongoka kama msumari akapata kuonekana. Rozi, nini unafanya? Nimesema sina hisia na jambo hilo hebo, hebu nietawe basi. Jafet sasa aliamua kufoka kwa sauti lakini wapi? Haikusaidia kitu kwani mara ghafla akajikuta anavamiwa kwa nguvu mwilini na Rozi hapo hapo kwenye kochi. Hizo hisia zako unamwekesha meji yako usiku akirudi aje kuzifaidi si ndio? Alafu unanidhurumu mimi, si ndio eh? Rozi aliuliza huku akiupeleka mdomo wake mdomoni mwa kijana huyo ili apate kumla denda. Jafet akajikuta kwenye wakati mgumu sana wa kukabiliana na Rozi ambaye tayari ameshishapandisha maruhani kwa kulitaka gobole ilimsurubu kwa lazima. <laughs> Rozi Ebu nombo niache kwanza tuonge mpenzi niache. Jafet alijaribu kumlagai Rozi hata angalau apate kumwachia. Lakini Rozi tayari mikono yake ilishazama ndani ya suruari ya Jafet na acha alikamata gobole la kijana huyo na sasa alikuwa anahangaika kulitoa tu kwa nje ya suruali. Jafet, naomba nitimizie mwenzio ni hali mbaya hapa nilipo. Na ukikataa nitapiga makelele kwa majirani kwamba unataka kunibaka. Alisema Rozi kwa sauti ndogo iliyopoa, lakini ikiwa na msisitizo. Jafet alibaki amedua asiamini kabisa hiki anachokisema Rozi hapa. <laughs> lakini kwa nini unanifanyia hivi Rozi? Nimekwambia sina hisia kabisa na hicho kitu mbona haunilewi lakini Kumbuka lakini ulininiidi nini pale mwanzo Suliniambia kwamba akiondoka shemeji yako utantimizie Sawa nakubali kama nilikuwa hivyo lakini naomba unihurumie mwenzio Nilivyofanya jana mchana na wewe pamoja na shemeji Flora usiku ukiukweli yani mmeniacha hoi Jana usiku nilipata wakati mgumu sana wakati nilipochungulia chumbani mkifanya yenu sasa na mimi leo nataka <laughs> Rozi alisema kwa msisitizo huku akiwa bado amemkalia Jafet juu ya mapaja yake kijana Jafet akaona huu sasa ni mtihani tena sio mtihani mdogo <sighs> Basi sawa Rozi nimekuelewa naomba tufanye usiku Size number 2 niache nikusanye nguvu nijiweke sawa kisia Hapana Jafet Siwezi kusubiri usiku. Najua dada Flora atakaporudi hapa nyumbani. Atakutaka tena. Atautaka huo utamu wako usiku. Sasa bora nikufaidi mapema. Alisema Rozi na kwanza tena kulazimisha kumla denda kijana huyo. Jafet akaona hapa sasa leo amepatikana hana tena ujanja kujinasua na huu mtego wa huyu binti Rozi anayeonekana kuelemewa na kupagawa kwa mahaba. Ngoja tu nimrithishe kwanza. Alafu ndo nitafanya mpango wa kuondoka hapa. Alijisemea Jafet kwa sauti ndogo ya moyoni. Taratibu akajikuta na toa ushirikiano kwa Rozi, akaupokea mdomo binti huyo na kuanza kunyonyana naye denda huku mikono yake ikiupapasa mwili laini mtoto huyo wa kike. Jafet nakupenda mwenzio siniache. Rozi alisema huku akiweseka na kujinyonga nyonga juu ya mapaja ya kijana huyo Jafet. Jafet tena hakuwa na muda kupoteza. Akaushusha mdomo wake mpaka shingoni mwa Rozi na kuanza kumlamba kwa kutumia ulimi wake akishusha maeneo ya kifuani yalipo matiti mazuri ya binti huyo. Rozi alikuwa yupo hoi binti bani kwa wakati huu. Alifumba macho yake kwa hisia kali huko kinwa kichwa chake juu akiangalia darini. Jafet baada ya kufikisha mdomo wake hapo kifuani mwa Rozi, akakutana na chuchu ngumu zilizokuwa zinasubiria tu kunyonywa basi bila kupoteza muda kijana huyo akaanza kuyalamba matiti hayo taratibu na mwishowe akayabugia kabisa mdomoni wake na kuyamungunya chuchu kama vile na mungunya pipi kifua hapo rozi mizuka ikampanda akazidi kumkumbatia Jafet kwa nguvu kifoni kwake na, na kumkandamiza kwa nguvu kichwa cha kijana huyo hapo kwenye matiti yake alijisikia raha sana alivyokuwa ananyonywa chuchu zake na Jafet Jafet nipe utamu Nipo tamu kaka nipe jamani mwenzio nimezidiwa. Rozi alizidi kuweseka kwa mahaba. Jafeti sasa kaingia mzigo ni rasmi. 
akamvua seketi yake iliyovaa taratibu pamoja na chupi yake na kumwacha uchi kabisa binti huyo. Akamlaza kwenye kochi sebeleni hapo. Alafu na yeye akaondoa suruali yake na t-shirt pamoja na boxer akavitupia pembeni bila hata ya kushangaa. Mwanaume akapanua mapaja yake na kulichomeka gobole lake ndani ya kei ya rozi na kuanza kulipampu kwa kusugua nje ndani. Yaani kwa kuliingiza ndani na kulitoa nje gobole hilo na kumwacha binti wa watu akipiga makelele kwa utamu aliokuwa anausikia. Basi mpaka mwisho wa mchezo akajikuta wamemalizana hapo hapo sebleni. Huko kila mmoja kijisikia meridhika na huduma aliyopeana. Baba asante sana. Na kushukuru kwa burudani yako nzuri ulionipatia. Alisema Rose huko kitabu Sam na kumlele kifua ni kijana Jafet. <sighs> na mimi pia nashukuru. Nina amani sasa meridhika. Jafet aliuliza huko akichezea nywele za binti huyo zilizowekwa vizuri kichwani mwake. Mhm. Mm Um, kusema ukweli mi nimeridhika kabisa kutoka moyoni lakini kwa jambo moja tu ambalo ndilo sijaridhika nalo alisema rozi hapo jafet akashtuka sana na kumuuliza <laughs> ni jambo gani tena hilo mpenzi wangu kuhusu ya kufanya mapenzi na shemeji yako hivi naomba kujua ni lini mmeanza huo mchezo jafet alishusha pumzi ndefu mno na kusema Yani Rose, hauwezi kuamini ni jana tu. Jana tu usiku ndo tulianza. Pala alipokuja kunigongea mlango wa chumbani. Mm. Ilikuwa je sasa mpaka mkafikia hatua hiyo? Uogopi kama yule ni mkaka kako. Najua kama yule ni shemeji yangu na hapa nilipo najutia sana lakini kwa mazingira ya jana ulikuwa ni yani ilikuwa ni ngumu sana kwangu kumwepuka. Jafet alisema na akaanza kumsimulia Rose mambo yote jinsi yalivyokuwa mpaka yeye akajikuta anafanya mapenzi na shemeji yake Flora. Do. Kweli hapo una kazi ngumu sana ya kumwepuka. Najua atakusumbua sana. Yenyeacha tu Rose. Leo usiku ameniambia atanijia tena na kuhitaji tufanye tena mapenzi kwa mara nyingine. Kona upo tayari kufanya mapenzi tena na shemeji yako. Hapana siku tayari kwa hilo jambo litokee tena. Nina mpango wa kuondoka hapa ndani ya hii nyumba kabla mambo haya ya mabaya zaidi kwa kaka yangu akaenda kwa kija kujua. Una mpango kwenda wapi Jafet? Na vipi kuhusu mimi na wewe? Ina maana ndio basi tena. <sighs> ya itabidi uwe hivyo. Kwa nina mpango wa kurudi nyumbani kwetu Dodoma kwa wazazi. Hapana Jafet. Usifanye hivyo tafadhali. Ukiondoka tieniacha na maumivu makali moyoni mwangu. Kwani mwenzio tayari nilishajihesabia nimempata mpenzi wa kudumu naye ambaye ni wewe alafu tena unataka kuniacha peke yangu kwa nini? Sasa Rose unafikiri nitafanyaje hapa ili kumwepuka uishe meji yangu? Hapana Jafet. Kwa hilo la kuondoka wewe na uniache mi peke yangu sikubali ninalo kama vipi tuondoke wote. Ah. Uondoke na mimi kwenda wapi? Na vipi kusukazia kuna wewe ifanya hapa? Nitaenda na wewe huko kwenu Dodoma unapotaka kwenda. Na hii kazi hapa nipo tayari kuiacha. Sitaki tena kupoteza Mimi sitaki ni kupoteza Jafet. Alisema Rose kwa hisia. Jafet alibaki anakuna kichwa chake na kujisemea moyoni. Do. Huyu binti naye ameniganda sijui hata nifanye nini. <sighs> Basi sawa nimekuelewa mpenzi wangu. Twende bafu nitukoge alafu upike chakula. Tutarijadili hili jambo vizuri hapo baadaye. Alisema Jafet na baada ya hapo akainuka kwenye kochi hapo Sebleni na kuelekea kuoga. Jafet kichwani mwake alikuwa na wazo moja tu la kuondoka hapo nyumbani kwa kaka yake. Ikiwezekana hata kutoroka ikibidi. <sighs> na huyu binti naye nitamtoroka. Siwezi kuondoka naye alafu nikaonekana nimemtorosha. Na ikaja kunetia matatizo hapo baadaye. Alisema moyoni kijana Jafet huko kingia bafuni kuoga wakiwa wamekumbatiana kwa mahaba mazito. Kwa upande wa Rose yeye alijisikia furaha moyoni mwake kwa kuwa na Jafet na alikuwa yupo tayari kwa lolote juu ya kijana huyo. Hakuna shida kuacha kazi. Basi wakaweza kuingia huko bafuni na kufungulia maji na kuanza kuogeshana wakisuguana kwenye mili yao. 
huku akicheza michezo ya kimahaba na mwisho akajikuta tena wanataka kiu yao ya kimapenzi kwa mara nyingine huko huko bafuni baada ya kumaliza kuoga wakatoka bafuni na kila mmoja akaingia chumbani kwake kwa ajili ya kubadilisha nguo Rose akiwa yupo chumbani kwake akafungua kabati la nguo ile chaguo nguo ya kuvaa aende sokoni kununua mahitaji ya chakula cha mchana hapa nyumbani ndipo akajikuta akiangalia fedha yake aliyokuwa kilipwa hapa kama ndio mshahara wake ilikuwa inafikia shilingi laki tatu kutokana na kujiwekea taratibu na kuhifadhi fedha yake kidogo kidogo Hii laki tatu inatosha kabisa kwenda kuanza maisha na Jafet wangu huko kijijini kwao Alijisemea Rozi huko akizangalia fedha hizo na baada ya kazirudishia sehemu anapozihifadhi na alafu akachukua nguo yake na kuvaa ile endeza kisokoni. Jafet naye kule chumbani kwake alikuwa sasa ndo yupo anapanga nguo zake kwa ajili ya kutoroka hapo nyumbani kwa kaka yake. Hapo na vizia tu Rozi akitoka kwenda sokoni na mimi huko nyuma na sepa zangu sasa. Saizi bado ni mapema sana nitapata basi la kunifikisha Dodoma. Yaani kidele kubaki hapo kwa shemeji. Shemeji ataniponza kwa kakaangu. Nitamjulisha kakaangu kwa njia ya simu baada ya kufika Dodoma ya kwamba nimeondoka hapa kwake. Aliendelea kujisemea Jafet baada ya hapo sasa kaangalia fedha zake alizokuwa nazo na kuanza kupanga hesabu yake. Hii laki moja alionipa shemeji ndio itakuwa na uri yangu. Na hii 40 kati ya na zile 50 alizonipa kaka wakati anasafiri nitampa Rose msaidie kwa matumizi yake. Alijisemea Jafet huko Kitabasam, mara ghafla mlango chumbani kwake ukagongwa. Jafet alificha begi lake la nguo na kwenda kufungua mlango huo. Jafet mara baada ya kufungua mlango akaweza kumwona Rose akiwa tayari amependeza sana kwa ajili ya safari kuelekea sokoni. Mm. Na kuona mpenzi wangu ulivyongara, so mchezo. <laughs> Asante baby kama umefurahishwa na huu muonekano wangu. Yaani sana tu mpenzi, muonekano wako nimeupenda na unavutia sana. Asante sana. Sasa vivi baby, tutaenda wote sokoni wenisindikize. Kuanzia leo mtunaenda wote sokoni. Hapana, hatuwezi kwenda wote. Hapa nyumbani atabaki nani? Jamani nyumba si tunaifunga milango yote tunaenda tu mara moja alafu tunawahi kurudi. Sasa tukienda wote na alafu shemeji akirudi ghafla akikuta hakuna mtu hapa. Wewe unafikiri itakwaje? Hebu nenda tu bwana. Acha ngoja nikupe hela ukapande boda boda. Jafet alisema na kurudi chumbani kwake kumchukulia Rose hiyo hela ya kupandia boda boda. Rose naye akaingia humo humo chumbani kumfuata Jafet. Baada ya Rose kuingia chumbani kwa Jafet akapata kuhisi kitu cha utofauti. Mm. Zile ngoo zako unazoweka hapo kwenye henka hapo kutani mbona sizioni? Uh, zipo nataka baadaye nizifue kwa sababu ni chafu. Hapana Jafet naomba uniambie ukweli. Unataka kutoroka eh? Siwezi kutoroka Rose naomba uniamini hiki ninachokisema. Jafet alisema Rose akaenda mpaka kitandani kwa Jafet na kuketi. Alafu akauliza tena. Pia tabiri yako la ngosi lioni. Jafet unataka kunikimbia si ndio? Siwezi kukukimbia Rose. Kwa ni pale mwanzo si tulikubaliana kwamba tutaongea kwa kirefu kwa kuondoka pamoja. Rose alianza kupepesa macho yake mle chumbani. Na hatimaye akaweza kuliona lile begi la nguo za Jafet alilolificha likiwa lipo nyuma ya kitanda kupembeni. Rose akanyanyuka kitandani na kwenda kulichukua begi hilo na kulitoa. Si nilikwambia Jafet kwa unataka kunitoroka. Mbona ile begi lako umelificha kule? Rozi alimuliza Jafet. Jafet akabaki kimya akajikuna kichwa chake na kuona sasa tayari ameshagundulika. Ikabidi tu amwambie ukweli wake Rozi. <sighs> Ngoja nikwambie kitu Rozi. Mimi sina mpango wa kuondoka nayo. Mimi nashauri tu ni bora tu ukabaki hapa uendelee na kazi yako. Mimi niache niondoke zangu. Sisi kukuacha Jafet tuondoke peke yako hapa. Tutaondoka wote. Sipo tayari kubaki peke yangu. Wewe Rose una kichaa nini? Unaposema uwezi kubaki peke yako unamaanisha nini? Mbona kabla sijakujua hapa ulikuwa unaishi? 
Basi waliendelea kulumbana humo chumbani huko Rose akitaka kuondoka na Jafet kwenda huko Dodoma anapotaka kwenda Jafet kwa wakati huu ili amkwepe shemeji yake Flora na visa vyake. Kwa hiyo sijakuelewa Jafet. Ina maana unanikimbia una, una shemeji yako au unanikimbia na mimi pia? Na ukimbia ni nyinyi nyote wawili. Mimi sina nguvu ya kufanya mapenzi na wanawake wawili wote kwa wakati mmoja tena mbaya zaidi na shemeji yangu akiwemo ndani ya siku moja. Yaani unashiriki mapenzi na wanawake wawili kwa siku moja kila siku ungeweza. Kwa hiyo kuna ulazima wote wao kufanya mapenzi na wewe shemeji yako. Kumbuka huyo ni mke wa kakaa kwa Jafet. Hata kama anakulazimisha lakini unao uwezo kumkatalia sio lazima mpaka ufanye naye. Inabidi na wewe na msimamo. Hata kama ukiamua kuondoka kwenye nyumba Jafet. Bado utakuwa hujamtendea haki kakaako. Kumbuka amekuahidi kukutafutia kazi pindi atakaporudi kutoka safarini Mwanza. Sasa wewe unataka kuondoka unafikiri kakaako atajisikiaje ikikukuta upo? Sawa Rose mimi nimekuelewa hicho unachokisema. Lakini wewe Rose haujui shemeji yangu Flora ameniambia kitu gani endapo nitakataa kufanya mapenzi na yeye. Wewe unajua mimi kaniambia nini? Usiogope Jafet. Shemeji yako anakuambia hivyo ili kukutisha na wewe endelee kumridhisha kimapenzi kama yeye anavyotaka. Kwa hiyo sio vitisho vyake, wewe kuwa tu na msimamo, alafu tuone atakufanya nini. <sighs> Rozi alisema Jafet akajikuta anayaelewa maneno hayo ya Rozi na kuna kumbe ni ujinga endapo kama atatoroka hapo nyumbani kwa kaka yake kwa sababu ya shemeji yake Flora. Na wakati alishakubaliana na kaka yake kwamba atamtafutia kazi na yeye pia Jafet awe na maisha mazuri. basi sawa rozi nimekuelewa mpenzi wangu storoki tena nitabaki hapa niendelee kulifaidi penzi lako <laughs> nashukuru baby kama unaniahidi hautotoroka lakini na mpango hapa nitakwambia leo usiku ni mpango gani tena mpenzi wangu wala usiwe na papara utaujua tu ngoja nifiki ngoja ifike usiku nitakuja chumbani kwako kukuambia Nina imani wewe mwenyewe utaupenda huo mpango. Naam. Basi baada ya hapo Rose akaweza kuondoka kwenda sokoni. Lakini kabla kuondoka akalichukua begi la ngola Jafet na kwenda kulifungia chumbani ili huko nyuma Jafet asipate kutoroka. Jafet tena akabaki sebuleni huko akiwaza na kuwazua. <sighs> Yeye nasikutegemea kama huyu binti angeweza kunishauri kitu kama hiki. Lakini nitaweza kumwepuka shemeji huko ndani na vile visa vyake kweli. <laughs> Jafet alijiuliza peke yake hapo ndipo akaukumbuka ule mkwara aliyopigwa na shemeji yake Flora leo asubuhi kabla hajatoka kwenda saloni kwake ya kuwa kama atakataa kuendelea kufanya naye mapenzi. Bas ndani ya hii nyumba ye yeah, Jafet atapata tabu sana na nyumba yote ataiona chungu. tisha tu. Hawezi kunifanya kitu chochote. Jafet alijipa moyo na kuendelea kuangalia TV. Hatimaye Rose naye akaweza kurudi kutoka sokoni alipoenda kununua mahitaji ya chakula cha mchana. Na baada ya kumaliza kupika chakula hicho, akampelekea Flora kule saluni kwake na chakula kingine wakaweza kula yeye na Jafet hapo nyumbani. Jioni ilipoadia Jafet baada ya kuona karibia shemeji yake Flora atarudi hapo nyumbani. Akaamua kwenda kujifungia chumbani kwake kimya. Huku Rose naye akiwa kwenye maandalizi ya chakula cha usiku. Kwenye majira ya saa moja na nusu za usiku Flora akawasiri hapo nyumbani akitokea saluni kwake. <laughs> yani nimemisi kweli Jafet. Natamani nimuone kila muda. Kumkosa kumuona mchana kuto kwangu ni adhabu kubwa sana. Alijisemea Flora wakati akiingia ndani ya nyumba. Alipofika Sebuleni akamkuta Jafet tofauti na mategemeo yake. Alitegemea labda angemkuta hapo na angalia TV. Akaamua kwenda jikoni kumuuliza Rose, baada kufika jikoni akasalimiana na Rose. Alafu akamuuliza, "Eti shemeji yako Jafet yuko wapi?" Alikwepo ipo Sebuleni anaangalia TV baadaye nilimuona naingia chumbani kwake. Okay. Basi ngoja nikamuone huko chumbani kwake. Alijisemea Flora na kuelekea chumbani kwa Jafet. 
Yaani huyu mwanamke au ni ataibu kutembea na shemeji yake. Mimi ananikera. Rozi alisema moyoni mwake huko akisonya. Wivu tayari ulishaanza kumvaa Rozi baada ya kumuona Flora amerudi hapo nyumbani. Flora alifika hadi kwenye mlango wa chumbani kwa Jafet na kuanza kuubisha hodi. Yaani huyu kijana jana usiku amejua kunikuna kiukweli. Na usiku wa leo lazima nikune tena ni ufaidi utamu wake. Alijisemea moyoni Flora huko akita basamu na kumsubiri Jafet aje kumfungulia mlango. Mikono ni mwake alikuwa amebeba mfuko mkubwa wa plastiki wenye zawadi alizomnunulia kijana Jafet ambaye ni shemeji yake. Jafet naye kwa mjilanza kitandani aliweza kuisikia hodi hiyo ikibishwa hapo mlangoni kwake. Ikabidi anyanyuke kitandani na kwenda kufungua mlango. <sighs> na isi shemeji atakuwa amerudi. Alijisemea moyoni Jafet huko akiufungua mlango huo. Na kweli mara baada ya kufungua mlango macho yake yakapata kumuona shemeji yake Flora amesimama hapo mlangoni huku uso wake akiwa ameujaza tabasamu. <sighs> shemeji kumbe umerudi karibu sana. Mshaka karibia shemeji yangu yani nilikumisi sana baby. Nimefurahi kukuona vipi uko poa? Mimi niko poa si wewe. Kama unavyoniona ndo nimerudi. Kufuata yale mambo yako ya usiku jana ulonifanyia. Alisema Flora huko kimbembulia macho Jafet. Wakati Jafet akiwa bado yupo na shangaa shangaa hapo mlangoni akajikuta na sukumizo kwa ndani na shemeji yake Flora. Na alafu mlango kafungwa kwa ndani na Flora. <laughs> shemeji vipi tena mbona siku leo? Usihofu. Utanielewa tu taratibu. Jafet alibaki amesimama tu mle chumbani huko akimkodulia macho shemeji yake Flora. Vipi? Mbona umesimama tu wima? Hebu njoo basi hani. Alisema Flora kwa sauti ndogo ya kubembeleza. Jafet akashosha pumzi ndefu alafu akauliza. Hivi <sighs> shemeji. Ni kwa nini unashindwa kujiheshimu? Sio kama anashindwa kujiheshimu Jafet. Tatizo ni wewe hapo. Unajitoa fahamu. Najitoa fahamu kivipi? Usijifanye ujui lolote Jafet. Ina maana hautambui kama mimi nakupenda. Mm? Kama ni kumpenda, inabidi umpenda mumeo ambaye amekuoa na sio mimi hapa. Mimi unanionea tu. <laughs> Kwani kuna tatizo gani nilikukupenda na wewe? Sasa ndo nisha kupenda hivyo. Ukae ukijua. Alisema Flora kwa majivuno fulani hivi. Alafu baada ya hapo akaweka juu ya meza ndogo ule mfuko wa plastiki aliyokuwa amekuja nao na zawadi mbalimbali alizokuwa amemnunulia shemeji yake Jafet. Um Hebu tuachane na hayo kwanza. Njoo angalie kuna zawadi hapa nimekuletea. Alisema Flora huko akiufungua mfuko huo uliofungwa kwa gundi maalum. Ikabidi Jafet asoge jirani kabisa na kitanda alipokete Flora na alafu akasimama. Mbona unasimama tena? Si ukete hapo kitandani. Mbona unakuwa hivyo jamani Jafet? Baby, wewe hivyo bana. Aliuliza Flora kwa kulalamika huko sauti yake kiibana kukutokea puani. Bana tosha tu hapa kuna shida. Alisema Jafet huko akiangalia huo mfuko. Flora akaufungua na kutoa suruali mbili za jeans pamoja na tisheti zake mbili mpya kabisa na za kisasa zote zikiwa zimenunuliwa kutoka dukani. Mzigo wako huu nimekuletea mpenzi wangu. Uvae na upendeze. Alisema Flora huko akimkabidhi nguo hizo Jafet. Kijana Jafet hakuweza kuikataza zawadi hiyo kutoka kwa shemeji yake. Alipokea. <sighs> Asante sana shemeji yangu nashukuru sana ni nguo nzuri kiukweli nimezipenda. Kama umezipenda basi na mimi nimefurahi kusikia hivyo baby. Alisema Flora na alafu akamkabidhi na viatu aina ya raba pia mbili na vikiwa vipya kabisa. Jafet hakuamini kama shemeji yake amemnunulia vitu hivyo. Hakuamini Jafet. <laughs> Nashukuru sana shemeji yangu, asante sana. Nilikwambia ukiwa na mimi na ukikubali kunitimizia mahitaji yangu ya kimwili, utafaidi vitu vingi sana. 
Hayo ni mambo madogo tu. Bado sijakufanyia makubwa. Alisema Flora. Jafet alipomsikia Flora anasema hayo mambo ya kumtimizia mahitaji yake ya kimwili. Ghafla akapoa na kuwa mnyonge. Alafu kuna hii zawadi nyingine hapa, lakini sikupi sasa hivi. Nitakuja kukupa baadaye. Nitapokuja kufaidi utamu wako. Alisema Flora huku akifungua mkoba wake na kuitoa simu kubwa ya kisasa aina ya smartphone na kumonyesha Jafet na alafu akairudisha tena ndani ya mkoba. Usihofu. Nitakupa hiyo baadaye usiku sana. Nikija huko chumbani. Kufuata burudani yako. Alisema Flora alafu kanyanyuka hapo kitandani na kutaka kutoka huko chumbani kwa Jafet kabla hajatoka akamsogelea Jafet na kumwagia bonge la busu kwenye paji lake la uso. Mm. Nakupenda sana Jafet. Alisema Flora huko akitabasamu na alafu akafungua mlango wa huo chumbani na kuondoka zake huku nyuma akimwacha kijana huyo akiwa yupo amedua na zawadi zake mkononi. Ah. Bona usasa mtani mkubwa sana kwangu. Itaweza kweli kuvipuka vishawishi vya ushemeji. Yeye kunileta hizi zawadi na za nguo pamoja na viatu pamoja na ile simu. Lengo lake ni kuzidi kuniingiza zaidi mimi mtegoni au? Ah, se. Jafet bado aliendelea kujiuliza. Baadaye kama kuzihifadhi vizuri zawadi zile na kujilaza kitandani huko akiendelea kutafakari hivi visa vya shemeji yake. Frola nae baada kutoka chumbani kwa Jafet moja kwa moja akaingia chumbani kwake na kujifungia mlango. <laughs> Nitahakikisha Jafet nazidi kumweka kwenye himaya yangu. Sitaki nimpoteze ukijana hata kama ni shemeji yangu. Alisema Flora huko akifungua mikanda ya gauni lake alilokuwa amelivaa na kulivua kabisa kilitupia kwenye sehemu anakohifadhia nguo chafu. Mwilini mwake akabaki na chupi pamoja na sidiria tu kwa juu kifuani. Alafu akajisogeza kwenye kio cha kabati na kusimama mbele kio hicho. Sasa mwili wangu umempata mtu wa kuukuna. Na mkabidhi rasmi Jafet kazi ya kuusurubu atakavyo mwili huu. Alisema Flora huko akivua sidiria yake na kuanza kuyatomasa matiti yake yenye ukubwa wa wastani. Yaani Jafet, kweli raha alionipa usiku wa jana. Mimi nifanye ni msao kabisa mume wangu. Kwa hakika kijana huyo amebarikiwa kipaji cha mapenzi. Aliendelea kujisemea peke yake Flora huku akijitoma satomasa chuchu za matiti yake. Mwisho akavua chupi yake na alafu akafungua kabati la nguo na kutoa upande wa kanga mmoja na kuvaa. Flora akatoka humo chumbani kwake na alafu akaelekea zake bafundi kwenda kuoga. Huku Rozi naye kule jikoni. Alikuwa tayari ameshamaliza kupika chakula cha usiku na akakipeleka sebleni na kuandaa mezani kusubiri wote wajumeke kula. Mawazo ya binti huyu Rozi hayakuacha kukoma ndani kichwa chake. Alianza kumwaza kijana Jafet ndani ya fikra zake na kikubwa kilichomtesa ni kuhusu huyu bosi wake Flora kuingilia penzi lake kwa kijana huyu Jafet aliyetokea kumpenda sana kupita kiasi ndani ya moyo wake. Itamshauri Jafet tuondoke hapa tukapange chumba huko mbali ili tuifurahie mapenzi yetu kwa uhuru. Sijali kabisa kuhusu kazi, nitaiacha. Alijisemea Rose moyoni mwake. Flora baada kumaliza kuoga katoka bafuni na kurudi chumbani kwake akaanza kujipodoa na kujeremba akachukua gauni jepesi jeupe la kulalia night dress na kulivaa mwilini mwake. Nataka ni mwandae kabisa kisekoloji ya shemeji Jafet. Ajue nini nataka usiku kutoka kwake. Alijisimia Flora huku akitengeneza vizuri nywele zake ndefu kichwani. Alafu akaenda tena kujengele kwenye kio na kutabasamu. <coughs> Yana huyu kijana usijui kani roga hata sielewi. Yaani muda wote naiwaza mbo yake tu aniingize mpaka basi. Alisema Flora na kuishia kwa chekicheko kidogo. 
kisha akachukua kitenge na kuifunga kwa chini kwani kwa ndani gauni hilo jepesi hakuvaa chupi kabisa. Kwa upande wa juu kifuani, aliamua kuacha hivyo hivyo gauni hilo liachore matiti yake na chuchu zake nene zikapata kuonekana live bila chenga kutokana na gauni lake lilikuwa milivali na kuonyesha kama vile kio. Flora akatoka chumbani na kuelekea sebleni kwa ajili ya kupata chakula cha usiku. Rosie, hebu nenda kumtisha meja kwa Jafet chumbani kwake aje kula chakula. Alisema Flora akimwagiza Rosie ambaye alimkuta mekaa sebleni hapo. Basi Rosie kanyanyuka kwenye kochi na kwenda kumuita Jafet chumbani huku akimtafakari huyu bosi wake Flora na kumuona kama vile ni mwanamke fulani asiyejeshimu. Baada ya muda Rose akarudi akiwa ameongozana na Jafet na wakaketi wote mezani kwa pamoja tayari kwa kuanza kula chakula. Leo nataka ni kupa kule chakula mimi mwenyewe mume wangu Jafet. Alisema Flora huko akitabasamu na kujifanya kama vile anamtania Jafet. Rose alikasirika kwani alijua Flora alikuwa anamaanisha kweli na sio utani. Gafla kanyanyuka kwenye kiti na kuanza kuondoka. Vipi Rose bona unanyanyuka gafla kulikoni? Sijisiki kula mnaweza kuendelea. Alisema Rose huko akiwa amenuna. Flora naye liduai kabidi aulize. Ina maana umeandaa chakula kabisa wewe mwenyewe hapa. Alafu unasema haujisiki kula. Una matatizo gani wewe binti? Sina matatizo yote dada. Bas tu nimejikuta hivyo. Alisema Rose na kuondoka hapo Sebleni akaenda chumbani kwake. Meza na kabaki ya Jafet na shemeji yake Flora. Jafet, naomba uniombe ukweli wako. Umeshanza mahusiano na huyu binti? Flora alimuuliza Jafet. Hata habari ya chakula na yeye hakuwa nayo tena Flora. Kwa nini umeniuliza hivyo shemeji? Kuna kitu nimekisa tu. Kipo kati yenu kinaendelea. Naomba unipe jibu. Sikiliza shemeji Flora ni kwambie kitu kimoja. Jafet alianza kwa kusema hivyo. Flora akajiweka vizuri kumsikiliza Jafet anataka kusema nini. Yapokuwa Jafet alijikuta na sita sita kuendelea kuongea kwa kuona kama vile akiongea ukweli kuhusu seno wake na Rose mbele ya huyu shemeji yake basi anaweza kumharibia kazi Rose. Vipi tena mbona uongee? Mimi nipo na kusikiliza. Flora alisema na kumzindua Jafet kwenye mawazo. Jafet akaweza kukoa kidogo alafu akasema. <coughs> Hapo na shemeji kitu kama hicho hakiwezekani kabisa kutokea. Rose mimi namchukulia kama vile ni dadangu. Jafet Ujumi mimi ni mtu mzima. Na hainipendezi kunidanganya. Huyu binti kususa kula chakula hapa. Maana yake nini? Au vile nilisema ile chakula nitakupa kulia mimi? Ndio mikasirika? Uh, kuhusu hilo shemeji mimi sijui ni nachojua kwamba Rose ni kama dadangu na namheshimu sana siwezi kuwa na mahusiano naye kimapenzi kama wewe unavyonifikiria. Haya. Kama unasema hivyo lakini dalili ya mvoni mawingu. Nitakuja tukujua siku moja. Sasa, semeji kwa mfano ukija kujua kama Rose ni mpenzi wangu, wewe utafanya nini? <laughs> Nikija kujua kama upo kwenye mahusiano na Rose. Nitakachokifanya na kijua mimi mwenyewe. Siwezi kukwambia hapa. Flora alisema na kuanza kupakua chakula kwenye sahani ambacho kilikuwa kimehifadhiwa ndani ya hotpot. Hotpot kubwa mezani hapo. Alafu taratibu wakaanza kula huko kila mmoja akiwa yupo kimya akiwa na waza lake moyoni. Kwa upande wake Jafet aliona ni bora alivyomdanganya shemeji yake Flora kwa kutokusema ukweli ni kumlinda Rose na kibarua chake kisije kikaota nyasi kwa kufukuzwa humu ndani ya nyumba. Najua huyu shemeji atanisumbua sana kuhusu haya mambo yake ya mapenzi. Lakini nitajitahidi kumwepuka na hivi ushawishi wake. Jafet alijisemea moyoni huku akiendelea kula chakula. 
vipi sasa shemeji kuhusu yale mambo? Flora aliuliza, alimzindua Jafet kwenye fikra zake. Mambo gani ya shemeji? <laughs> Ina maana umesahau mara hii. Sikusu ile simu ambayo nimekununulia. Pale mwanzo nilikwambia nitakuletea usiku chumbani kwako. kunishi meji hiyo simu ni lazima unilete chumbani kama vipi unaweza tukuletea hata hapa hapa <laughs> hiyo kukuletea hapa vipi bwana nilisema nahitaji kuburudika na wewe usiku wa kimapenzi au ndio unajitoa fahamu Jafet kama ni hivyo basi hiyo simu yako mimi hata usinipe na zile zaudi zako nitakurudishia eti nini unasema Yaani mimi nipate hasara ya, ya kuvinunua vile vitu, alafu naambia utanurudishia. Haya nitavipeleka wapi? Ebu acha shamba hapo Jafeti. Flora alisema, "Basi Jafeti hakuwa na neno la kusema tena, akabakiwa kimya na kuendelea kula chakula huko akitafakari ni vipi ataweza kumwepuka shemeji yake huyu aliyetawaliwa na pepo la ngono." Baada kumaliza kula chakula, Flora alivikusanya vyombo vyote hapo mezani na kuviondoa. Yaani ukisikia bala ndio hili sasa. Hivi ushemeji anataka kuniletea matatizo na kakaangu, si ndio? Hapo piga uo. Huo upuuza na utaka sipo tayari kufanya. Alijisemea moyoni Jafet hapo hapo akaanza kumfikiria Rose jinsi alivyosusa kula kile chakula. Huyu <sighs> binti naye ana uhifu sana. Yaani ndio kasusa kula kwa sababu ya shemeji kusema kwamba atanipa kule ananipa kule chakula. Hmm. Jafet alijiuliza na kucheka peke yake taratibu. Alijisikia fahari sana kuna napendwa kiasi hiki na Rose, lakini kupendwa na shemeji yake kulimkera sana Jafet. Baada ya muda Flora akarudi Sebleni akitokea jikoni huku akiwa amebeba sahani mbili ndogo zilizoja matundu ambayo yamekatwa katu vipande na sani moja wapo akamkabidhi Jafet. Chukua bebe wangu ule uongeze vitamini mwilini. Alisema Flora huko kitabasamu. Jafet akaipokea sani hiyo ya matunda. <sighs> Asante sana shemeji wangu nashukuru kwa kunijali. Nisipo ujali wewe bebe nitamjali nani tena mwingine? Flora aliuliza huko kijichekesha chekesha Jafet naye akajifanya kucheka alafu akasema si utamjali kakaangu aliyekoa Flora kusikia hivyo akakunja sura yake ghafla na kuubinua mdomo wake kwa gadharau Bas nomba ish usianze kunikera Jafet na kununulia furaha yangu nilionayo juu yako Bas Jafet akamwa kwenye maza na baada ya hapo akanyanyuka kwenye kochi na sahani yake ya matunda mkononi akamwaga shemeji yake Sasa shemeji Ngoja mimi nile chumbani kulala tutaonana kesho asubuhi Mungu akipenda. Tutaonana kesho au baadaye? Nitakuja huko kwa kwa muda sana mrefu sana. Nataka unisugue zaidi ya jana unitoe nyingi zote nilizonazo. Hapo Jafet hakuweza kusema kitu chochote akaondoka na kuelekea chumbani kwake huku nyuma kimwacha shemeji yake huyo Flora akimwangalia kwa macho ya matamanio. Haki nani? Wale usema bora ukose kujenga nyumba lakini usikose kuoa wapo sahi kabisa. Hapa kakangu amekula garasa mke hapa hana kabisa. Ameuvaa mkenge tu. <sighs> Jafet alijisemea moyoni kwa masikitiko huko akiingia chumbani kwake. Akaiweka mezani ile sahani ya matunda na kutoka kaelekea chooni kwanza kwenda kukojoa mkojo. Alipofika kwa chooni akalichomoa gobole lake ndani ya bukta na kuanza kurusha mkojo kwenye sinki. Yeye siku mbili hizi nimewafanya hao wanawake huko ndani. Kwa zamu, Rose na Shemeji Flora. Mpaka mboa yangu na Sky inachubuka. Nikiendelea sana sitakatika hii. Jafet alijisemea huko akitoba samu. Baada ya hapo akarudi tena chumbani kwake na kujifungia mlango kwa ndani na ufunguo. Alafu akaichoma ufunguo mlangoni na kuitupia juu ya meza.
hapa hata akija huyu mwanamke. Asiyetosheka dawa yake ni kumchunia tu. Simfungui mlango asilani. Sifungui mlango. Alisema Jafet na alafu akaenda kuketi kitandani kwake akamalizia kula yale matunda na baada ya hapo akazima taya humo chumbani na kupanda kitandani kwa ajili ya kulala usingizi. Huko akaanza kumfikiria Rose binti ambaye imetokea kumpenda ghafla kupita kiasi. Flora naye baada ya kubakia Sebleni peke yake akamkuzima TV na taya hapo Sebleni pamoja na yekumbini. Alafu akiingia chumbani kwake kulala huku kichwani mwake akiwa na mahesabu makali sana kumwingilia Jafet kule chumbani kwake ili akafanye naye mapenzi. Usiku usikubali unipite vivi lazima shemeji yangu Jafet anikune. Alijisemea moyoni Flora huku akiwa na tabasamu. Akalivua lile gauni jepesi night dress na kubaki mtupu kabisa alafu akazima taya chumbani humo kwake na kupanda kitandani akisubiria muda wake aliokusudia kumvamia kijana Jafet ufike. Sasa hivi ndo kwanza sanaweza usiku. Nasubiri fike saa saba niende nikamfanyi nikamfaidi nika, nika, nika yule kijana. Alijisemea Flora huku akiangalia majira ya saa kwenye simu ya kubwa ya kutani. Kwa upande wa Rose naye kule chumbani kwake mara baada ya kususa kula chakula pale mwanzoni. Aliingia chumbani moja kwa moja na kujibwaga kitandani kwake na kuanza kulia machozi akijihisi kudhurumiwa penzi lake kwa kijana Jafet na bosi wake Flora. Sasa mbona na mume wake lakini aridhiki hadi amchukue Jafeti. Rose alijiuliza huku machozi yakimtiririka. Sikubali. Usiku untenda chumbani kwa Jafeti kumshauri kama ikiwezekana hata kesho nimpe pesa tukatafute chumba. Toa ame huko ndani na sisi na maisha yetu ya kujitegemea. Alijisemea moyoni Rose. Alivuta shuka na kujifunika huku akisubiri usiku uwe mkubwa sana aende chumbani kwa Jafet akamgonge mlango ili amshauri hivyo kwa muda huu Rose alijikuta ghafla ametokea kumchukia bosi wake Flora kwa sababu ya penzi la kijana Jafet. Hatimaye bwana majira ya saa za usiku yaliweza kufika. Flora kajinua kitandani taratibu na alafu akasimama chumbani humo na kujisemea sasa muda wangu wa kwenda kufaidi utamwashemeji umefika. Lazima niweke yote leo. Alisema Flora kwa sauti ndogo huku akitabasamu. Alafu akaenda kabetini kwake akalifungua kabati hilo analolitumia kuhifadhi nguo zake na kuchukua upande wa kanga mmoja na kuvaa mwili ni mwake. Ah. Naenda kufaidi utamu kwa raha zangu. Huyu mume wangu na hicho kibamia chake atajibeba. Alijisemea Flora huku akiye binyabinya matiti yake na kuyenyonywa mpaka mdomoni mwake na kuanza kujinyonya chuchu zake yeye mwenyewe ili kujitia nyege saidi. Baada ya hapo akaichukua ile simu aliyomnunulia Jafet na kuishika mkononi. Alafu akatoka chumbani humo kwa mwendo wa kunyata. Alipofika usawa huko mbili kama vile alikuwa amekumbuka kitu. Mm. Na joto kamejifungia ndani ya mlango ili mimi nisingie ajui kama ule mlango unaofungua mbili eh? subiri alisema Flora huko akitabasamu na kurudi tena chumbani kwake akaichukua hiyo funguo ya pili funguo ya kiba ambayo ni ya kuingilia chumbani kwa Jafet baada kuipata funguo hiyo akaenda moja kwa moja mpaka mlangoni kwa Jafet na kuuzungusha kitasa cha mlango ule akakuta umefungwa kwa ndani <laughs> nilijua tu kama atajifungia ili kunikwepa mimi sasa ngoja nimuonyeshe mchezo. Alijisemea Flora, alafu akachukua ile fungo yake na kuiingiza kwenye kitasa na kufungua mlango huu ambao ulikubali kufunguka bila pengamizi. Flora alitabasamu na kujiona mshindi akaingia chumbani kwa Jafet taratibu na kufunga tena mlango kwa ndani. Kwa muda huo kijana Jafet alikuwa ameshapitwa na usingizi amelala hana hata habari kama tayari ameshaingiliwa na shemeji yake Flora. Kutokana na giza ambalo Flora alilikuta humo chumbani ikabidi awashetaa kwa kupitia switch ya ukutani ambapo nuru ya kutosha ikapata kutokea chumbani humo. Na Jafet akaonekana hapo kitandani live bila chenga akiwa melala na koroma. Flora akajikuta na tabasamu baada ya kumona Jafet akajisi mwili wake unaanza kumnyevua nyevua kwa nyege na hisia kali za kimapenzi za kimpanda ghafla. Hivi jamani, mimi ni nani? Mbona shino kujizuia? 
pili na pomona huyo kijana. Flora alijiuliza hivyo huko akiruhusu upande wa kanga uliomsitiri mwilini udondoke chini na kumwacha yupo uchi kabisa. Alafu taratibu kwa mwendo wake wa mapozi akaanza kusogea kitandani alipolala kijana Jafet huko akijitomasa tomasa kimahaba Flora. Taratibu Flora akaweza kusogea kitandani alipolala kijana Jafet ambaye hakuwa najua kama muda huu alikuwa ameingiliwa huu chumbani na huishi meji yake. Bahati nzuri Jafet hakuwa ameteremsha neti yani chandarua hapo kitandani kwa sababu alifungulia feni iliyokuwa ikipuliza upepo wa kutosha na kuwakimbiza kabisa wale wadudu wanaosababisha ugonjwa wa malaria. Flora akaketi kitandani taratibu akamwangalia sana Jafet aliyekuwa bado na koroma na usingizi. Flora akausogeza mdomo wake mpaka usawa wa mdomoni mwa Jafet na kuanza kumnyonya denda kijana huyo. Jafet akashtuka usingizini na kushangaa kumuona shemeji yake Flora ameingia mle chumbani. Tena mbaya zaidi akiwa yupo mtupu kama alivyozaliwa hana nguo mwilini. <laughs> shemeji. Nini unafanya huko chumbani kwangu umeingiaje wewe? Au wewe jini? Jafet aliuliza huko akijinua na kuketi kitanani hapo na kuzidi kumshangaa shemeji yake huyo. <laughs> ah, ulipo jifungia kwa ndani na ufunguo Ulizani nitashindwa kuingia ndani si ndio eh? Shemeji naomba ondoke haraka sana ubuchumani. Niondoke vipi? Na wakati nimekuja kufuata burudani yako. Au ndo tayari umeshaanza kujitoa ufahamu si ndio? Hapana Shemeji, kwa hilo halitowezekana kabisa. Tulichokifanya siku ile ni bahati mbaya tulimetokea. Sitaki tena kumkosea na kumvunja heshima kakangu. Unajifanya una heshima sana kwa kakako eh? Sasa sikia, humu ndani stoki mpaka unisogue. Flora alisema na kuanza kumvamia Jafet mwilini mwake na kumlazimisha kumnyonya denda kwa lazima. Jafet naye hakukubali kirahisi jambo hilo litokee. Akajitahidi kujinasua kwenye himaya ya shemeji yake huyo Flora ambaye tayari pepo lake la ngono lilikuwa limeshamkamata ile kisawa sawa. Jafet, unajifanya mjanja, si ndio? Unanikomalia, si ndio? Ndio. Sasa nakukomalia na sitaki kufanya mapenzi na wewe. Hebu jeshimu, kumbuka ni shemeji yangu. Sawa. Nimekuelewa. Na no, umeamua kujifanya mjanja. Sasa tutaona humu ndani hii nyumba ndani mjanja kati yangu mimi au wewe. Flora na alisema kwa hasira huko kinyanyuka kitandani kwa Jafet na kuyokota kanga yake iliyokuwa chini na alafu akaivaa tena. Kumbe wakati haya ikiwa naendelea humo chumbani, Rose alikuwa yupo ukumbini amesimama nje ya mlango wa chumbani kwa Jafet anasikiliza. Kule ndani napo Flora alikuwa amekasirika sana baada ya kunyimwa kupewa utamu na Jafet. <sighs> yani sio siri Jafet. Nilikuwa nimejiandaa kwa ajili ya kufurahi usiku huu na wewe. Lakini umejifanya kunizingua. Utaona. Alisema Flora na kuelekea mlangoni ili apate kutoka humo chumbani. Jafet alibakia kimya huko akiwa amekasirika mno. Flora alipofika mlangoni akasimama na kumwangalia Jafet alafu akasema. Najua kinachokupa wewe ujeuri. Ni hilo penzi lenu na Rose mlilolianzisha. Sasa tuone kama mtafika mbali. Alisema Flora na kutoka chumbani kwa Jafet huko akichukua ile funguo aliyokuwa amekuja nayo. Baada ya Flora kuwa ameshatoka, Jafet akanyanyuka kitandani na kwenda hadi mlangoni kufunga tena ule mlango vizuri na kuzima taya huko chumbani. <sighs> Ushe majina sijui ana mapepo yani. Analazimisha kufanya mapenzi na mimi? Siwezi kurudia tena wewe ujinga kama ule. Alijisemea kijana Jafet huko akipanda kitandani kuutafuta tena usingizi. Rose naye baada kumsikia Flora akitaka kutoka chumbani kwa Jafet muda ule akarudi haraka mno chumbani kwake na kujificha ili Flora Simone pale ukumbini alipokuwa nasikilizia. Nilikuwa nataka kwenda chumbani kwa Jafet ili tukapange namna kuondoka huko ndani. Lakini basi sendi tena tutaongea vizuri kesho baada ya dada Flora kwenda saloni kwake. Alijisemea Rose huko akipanda kitandani na kujenda kulala. Kilicho mfariji Rose ni vile alivomsikia Jafet akimwekea ngumu shemeji yake juu ya kufanya naye mapenzi. 
Yaani wewe mwanamke sijui ana nini mpaka na mganda jafeti wangu. Na kati na mume wake wa ndoa ameolewa anashindwa kujiheshimu. Rose alibakia na shanga na kujiuliza hivyo kitanda ni pake. Flora naye baada ya kutoka chumbani kwa Jafet aliweza kurudi mpaka chumbani kwake na kujifungia mlango huko akiwa amekasirika sana. Semini kama nimekosa kulifaidi penzi la shemeji yangu Jafet usiku. Alisema Flora huko akizunguka zunguka hovyo humu ndani. Ndani chumba chake anacholala na mumewe Lucas ambaye ndiye kaka yake na Jafet aliyopo safarini Mwanza. Sio siku likubali kulikosa penzi la Jafet hata kidogo. Ngoja ni mtimu wa Rose hapa nyumbani. Ili nibaki na shemeji Jafet niendelee kufaidi utamu wake. Yeye amenyonjia siku moja tunakunidatisha huyu kijana. Paka nimeweza kusahau michipuko yangu yote nje. Alisema Flora huko akipanda juu ya kitanda na kujifunika shuka. Mwili wake nao bado haukuacha kumnyenyevua nyenyevua na nyege na mwanaume aliyekuwa na mtaka kwa wakati huu ni Jafet tu na sio mwanaume yeyote. Ah, hizi nyege sasa haki ya nani zitaniua jamani ka? Jafet kwa nini unantesa mimi mwenzio? Flora alijiuliza peke yake huko akijiingiza vidole ndani ya kei yake ambayo tayari ilikuwa imesholoana. Kesho asubuhi alianzisha kwa Loz. Aniambie sababu ya kususa chakula ni nini, alafu ndo nipate chanzo cha kumtimua hapo hapo. Alisema Flora huko akijaribu kutafuta usingizi kwa usiku huo na kubaki kigalagala tu hapo kitandani huko akijisi kama na wadudu wadogo wadogo na mnyevu mnyevu mwilini. Asubuhi na mapema siku nyingine iliyofuatia nayo ikaweza kuwadia. Rozi kama kawaida yake ndo anakuwa mtu wa kwanza kabisa kwa ajili ya kufanya kazi za hapa nyumbani ikiwemo usafi wa mazingira na kuosha vyombo pamoja na kazi nyinginezo. Hivyo wakati akiwa yupo uwani anaosha vyombo ndipo bosi wake Flora akapata kutokewa ni hapo. Shikamo dada. Sina shida na shikamo yako. Nataka uniambie ni kitu gani kilichokufanya jana usiku ukasusa kula chakula pale mezani. Naongea na wewe Rozi. Niambie sasa. Hapana dada, hamna kitu. Bas tu nilijisikia nimeshiba. Alijitetea Rose kwa upole. Flora akacheka kwa dharau na kubinu mdomo wake alafu akasema. <laughs> Unajifanya na wivu sana juu ya Jafet, si ndio eh? Yaani mimi niliposema nampa kule chakula, huenda ukakasirika. Alisema Flora, Rose alinyamaza kimya na kujinamia. Mara ghafla katokea Jafet akiwa na msoki wake mkononi. Vipi tena shemendi kwani kuna nini hapo? Hamna kitu shemendi Jafet. Vipi habari za asubuhi? Za asubuhi nzuri shemendi vipi na wewe umeamkaje? Mimi ndo nimeamka hivyo hivyo kama ulivoniacha jana. Alijibu Flora huko kitabasamu na alafu akamkonyeza Jafet. Hapo Jafet akaelewa kwamba hivyo alivyosema kwamba ameamka hivyo hivyo kama ulivyomwacha jana ni vile alivyomkatalia kufanya naye mapenzi. Jafet akampuuza shemeji yake huyo na kuendelea kupiga mswaki. Nataka uniendelee jibu la swali langu. Ni kwa nini jana usiku ulisusa kula chakula? Flora bado aliendelea kumwandama Rozi huku akisema kwa sauti ya chini chini na alafu akaondoka kurudi ndani. Huku nje uhani walibaki Jafet na Rozi bila hata ya kusemeshana. Kwa nadijua fika kabisa Flora kama ataondoka hapa nyumbani kwenda kule saluni kwake, basi atapata nafasi ya kuongea vizuri. Baada ya muda wote wakakutana mezani kwa ajili ya kunywa chai ya asubuhi. Asubuhi ya leo Flora akaona hapa hapa alianzisha kwa huyu binti Rose ambaye alimuhisi kwamba ni kikwanzo kwa shemeji yake Jafet mpaka yeye Flora anakosa kufaidi utamu wa kijana huyo kwa mara nyingine tena. Hai, bidada, nataka jibu langu. Lawe jana kusosa chakula. Lakini shemeji hayo semesha pita tangu jana sasa ya nini kuyazungumzia tena sasa hivi? Shemeji Jafet, naomba unyamaze siongee na wewe. Jana kama unakumbuka nilikuuliza swali juu ya uhusiano wako na Rose. Mahusiano yenu yapoje? Ukaisha kunidanganya. Sasa leo ngoja nimuulize ubinti. Alisema Flora na kumgeukia Rose. Mhm. Mm Tuachane na hilo jambo la kususa kula. Naomba uniambie uhusiano wako wewe na Jafet upoje? Flora alimuuliza Rose huku akimkazia macho yake. 
Rose kwanza kamwangalia Jafet Usoni alafu akatabasam na kumwangalia Flora bila hata kupepesa macho Rose akajibu. Jafet ni mpenzi wangu na nampenda sana kutoka ndani ya moyo wangu. Rose alijibu kwa kujiamini. Flora alipata na mshtuko akataka kumwambia kitu Rose lakini kajikuta na pato na kigugumizi cha kuongea. Wewe Rose una kichaa nini? Unasema mimi mpenzi wangu taku tangu lini tukawa wapenzi mimi na wewe? Jafet alijifanya kuuliza kwa ukali. Rose alitabasam na kusema. <laughs> Jafet, ya nini sasa uendelee kuficha maradhi na kupata usumbufu kwa ushe meja yako? Bora tumwambie ukweli ajue aache kutusumbua sumbua baby. Alisema Rose. Jafet alibaki hoi binti Abani hakutegemea kabisa kama huyu binti Rose angesema ukweli wote. Flora akajikuta na pando na asira huku wivu kimsokota moyoni mwake kwa kusikia Rose anasema hivyo. Flora taratibu kamgeukia Rose na kumuliza. Sasa, hapo kufanya kazi au umekuja kufanya mapenzi? Rose bila hata kutetereka akajibu. Sioni kama kuna tatizo mimi kumpenda au kupendana na Jafet kama ni kazi mbona najitahidi kufanya vile niwezavyo kuhusu hilo jambo la mapenzi ni la kwangu binafsi na Lucien na kazi utasemaje hilo jambo la mapenzi ni la kwako binafsi je kama ukipata mimba ukipata magonjwa zina mimi nitamwambia nitawaambia nini wazazi wako kwa kijijini kwenu nilipokuchukua mbona kupendana na Jafet dada naomba niache na yani uzito au hayo magonjwa ya zina Nikipata nitajua mimi na familia yangu. Naomba ala tusiingilie. Yaani wewe Rose, leo unathubutu kweli kuniambia mimi hivyo? Ndiyo. Nimekujibu sasa. Ukome kumsumbua mpenzi wangu Jafet. Jaribu kutulizia hisia zako mheshimu huyo mume wako. Alafu huyu Jafet ni shemeji yako. Mheshimu. Rose alizidi kumpa Flora makavu yake na kumweka kwenye wakati mgumu sana mwanamke huyo. Flora akapandisha mzuka na hasira ghafla bila kutarajia akachukua bakuli lilojaa maji kunawa mkononi na kumwagia Rose usoni kwa hasira Wewe binti mdogo sana kwangu wewe hauwezi kunijibu hivyo mimi chance kabisa wewe Ah ah shemeji punguza jazi ba kwanza tutaongea haya mambo yaishe Tena na wewe hapo inabidi unyamaze Umekaribishwa kwa kaka yako hapa unakula unalala bure alafu unajifanya ethnic dume Ovyo Thora alimchochafya na Jafet pia. Kitendo hicho kilimchukiza sana Jafet na kuona kama vile anadharaulika kwa shemeji yake Flora. Jafet akajikuta bila kutegemea, akamtandika bonge la kofi shemeji yake usoni. Mama, nakufa Jafet. Unathubutu kunyanyua mkono wako na kunipiga mimi? Sasa utaona. Alisema Flora kwa hasira huku akilia na kujishika shavuni alipopigwa kofi hilo na Jafet. Flora akamgeukia Rose. Akamwangalia alafu akamsonya na kuondoka zake kuelekea chumbani kwake huku bado akiwa analia kutokana na kupigwa lile kofi na shemeji yake Jafet. Na habari ya kuendelea tena kunywa chai ndio ikaimeisha hapo. Hakukuwa na mtu aliyekuwa na hamu ya kunywa chai hiyo tena. Baada ya Flora kuwaingia chumbani kwake huku Sebleni napo alibaki Jafet pamoja na Rose. Jafet alimsogea Rose na kumkumbatia alafu akamwambia <sighs> Pole sana mpenzi wangu kwa kumwagiwa maji. Wala usijali baby, cha msingi ujumbe umefika kwa mhusika. Alisema Rose, baada ya hapo Rose akakusanya vyombo vyote hapo mezani na kuviondoa kuvipeleka jikoni. Jafet naye akaingia chumbani kwake. Flora akiwa kule chumbani kwake akajibuaga kitandani na kuanza kulia napigwa ndani ya nyumba yangu na shemeji Jafet kwa sababu ite mapenzi kweli Japo shemeji Jafet amelipiga lakini bado nampenda lakini huyu kivuruge Rose lazima tu nimuondoe huko ndani Alisema Flora na kunyanyuka alafu akaenda kwenye kio na kujiangalia vizuri usoni mwake alipokuwa amepigwa na Jafet Jafet naye kumbe ni mkali, hapendi dharau. Ndio mwanaume ambaye nampenda. 
Alisema Flora huko kitaba Sam. Baada kujengele kwenye kio kagundua usoni mwake amevimba na pia amekuwa mekundu kutokana na vipodozi vyake na vyotumia kujipaka usoni. Kwa kome ni pigi Jafet. Hakuna tatizo lolote. Nimesha msamia uwe kijana. Kukua na mpenda sana kupita mailezo. Alisema Flora na baada ya hapa kajianda kwa kuva vizuri na kujilemba ili ende saluni kwa kia subuhi hii ya leo. Baada kuwa vizuri akatoka chumbani kwake na kuja mpaka sebuleni ambapo hakumkuta mtu yote. Akaamua kwenda jikoni huko akamkuta Rose anapanga vyombo vyake kabatini. Sasa wewe kivuruge, leo jiandae kesho alfajiri safari kule kijijini kwenu Iringa. Itaanza. Jioni nikirudi nitakupa pesa yako yote ya mshahara unonidai. Uondoke. Sitaki kukukona tena. Alisema Flora kwa majivuno. Rose alitabasamu. <laughs> Hata na mimi pia, siku nataka kuendelea kubaki hapa nyumbani kwako. Hivyo nashukuru sana kwa kunitimizia itaji langu. Alisema Rosie, Frola hakuweza kusema kitu chochote akaubinua mdomo wake kwa dharau na kusonya kisha kaondoka. Akataka kuondoka lakini Flora alipofika mlangoni kwa Jafet, akajikuta na bisha hodi. Jafet akiwa chumbani kwake akaenda kufungua mlango na akamkuta shemejeki huyo akiwa na tabasamu. Isame baby sana. Haikuwa kile yangu kusema vile na kukudhalilisha. Naomba nisamee jamani Jafet. Nimekusamea tayari, lakini naomba usinite bebi wala mpenzi. Uone sheme yangu mke wa kakaangu. Kwa hiyo naomba tuheshimiane. Basi sawa, nimekuelewa. Lakini baadaye naomba uje kule saluni kwangu tuongee vizuri shemeji. Nije tuongee kuhusu tena. Kama kuna kitu cha kuniambia naomba uniambie hapa hapa. Na kusikiliza. Mm. Bas tutongea jioni nikirudi hapa nyumbani. Uwe na siku njema. Nakupenda my love. Mwa. Alisema Flora na kumwagia busu la mbali shemeji yake Jafet. Kijana Jafet alishia tu kumshangaa huyo shemeji yake na kumuona kama vile amechanganyikiwa. Baada ya Flora kuwa miondoka kabisa kuelekea saluni kwake huku nyuma Jafet akarudi tena chumbani kwake na kujifungia mlango. Punda kausikia mlango na gongwa tena ikabidi aende kufungua na kumona Rose ndiye ambaye alikuwa na gonga. Baby, nakwambia pa tayari ndo kimeshanuka. Alisema Rose huko akiingia chumbani humo kwa kijana Jafet. <sighs> Kimeruka kivipi tena mpenzi wangu? Huyu shemeji yako mcharuko. Kesho asubuhi anataka kunisafirisha kurudi kijijini kwetu Iringa. Rozi alisema huko akicheka na kwenda kuketi kitandani kwa Jafet. <laughs> kwa hiyo na wewe uko tayari kurudi kijijini kwenu. Nipo tayari kuondoka. Lakini sipo tayari kuondoka na kukuachia wewe hapa mpenzi wangu. Ni lazima tuondoke wote Jafet. Hapana Rozi. Siwezi kwenda na wewe huko kijijini kwenu. <laughs> Sio kama tunaenda kijijini kwetu Jafet. Tunaondoka hapa tunaenda kupanga chumba chetu. Au unahitaji kubaki na huyu shemeji yako na hivi visa vyake? <sighs> Sio kama mimi nataka kubaki hapa Rose. Lakini pesa niliyokuwa nayo ni ndogo sana. Haiwezi hata kupanga chumba. Usiwaze kusu pesa bebi wangu. Hizi hapa na shilingi laki tatu. Na nyingine atakuja kunipa shemeji yako jioni yale wakirudi. Hivyo unaweza kuwa na pesa zote hizo. <laughs> Nilikuwa naika kidogo kidogo ili nimtumie mama huko kijijini ajenge angalau nyumba nzuri maana nyumba yetu ni mbovu sana. Na inavuja wakati wa mvua zinaponyesha. <sighs> Tasa mpenzi wangu. Bununu simpeleke mama yako hizo pesa. Kwa maisha hapa mjini shilingi laki tatu ni ila ndogo sana kwenda kupanga chumba huko tukiwa hatuna hata kitanda wala godoro pamoja na vyombo vidogo vidogo. Hebu fikiria upya mpenzi wangu. Sikiliza Jafet. Ngoja nikwambie kitu. Maisha ni popote na ridhiki anayetoa ni Mungu. Hivyo hatupaswi kuwa na uoga hata kwenye boxi chini tutalala cha msingi tuwe kwetu na maisha yetu. <sighs> Enwe binti ndio maana nakupenda. Unajiamini sana. 
Sasa chumba tutakipata wapi? Mm. Yaani hata sijui kwa nini kwa sababu mimi sina uzoefu kabisa na hili jiji. Mimi nafikiri tungepata chumba maeneo ya mbali na pengependeza sana. Um, nimekumbuka yuko rafiki yangu mmoja tulikuwa tunaishi wote Dodoma. Lakini kwa sasa ya yuko hapa hapa mjini. Anaishi maeneo ya Yombo Buza. Sijui ni mjaribu yeye labda anaweza kutusaidia kupata chumba. Hebu jaribu kumpigia simu kama namba yake unayo atusaidie. Rosie alisema Japhet hapo hapo ikabidi achukue simu yake ndogo aina ya techno ile ya bata ni sio smartphone aliyoletea na shemeji yake Flora. Japhet akapekua namba kadhaa zilizokuwa kwenye simu hiyo na kufanikiwa kuipata namba ya huyo rafiki yake. Akaweza kumpigia. Baada ya muda simu ikaweza kuita upande wa pili na ukapokelewa. Klo, nani mwenzangu anaongea? Oya, Musa. Ni mimi hapa Japhet wa Dodoma. Oh, Jafeti. Nebi mchizo wangu vipi upo pande zipi? Mimi kwa sasa nipo huku maeneo ya ukonga banana kwa kaka Lucas. Sema nini mzee baba? Nilikuwa na shida na na wewe siku ya leo. Ah, bwana mwanangu mna noma rafiki yangu. Mimi nipo tu hapa nyumbani. Wewe panda tu gari za tandika. Zinapopita zinazopitia buda, bu, buza alafu teremka kituo kinachoitwa kanisani na baada ya hapo utanipigia simu mimi nitakuja tu kukufuata mzee na noma. Da poa sana best yangu ngoja basi hapa nijiandae fasta tu nitakuwa huko Alisema Jafet na kukata simu yake alafu tena kamgeukia Rose na kumwambia Tasa mpenzi wangu mambo yote yako vizuri jamaa anasema niende nikamuone Eh ni baby mwenzi hata bado sijaamini Hebu fanya haraka kumuone huyo rafiki yako Alisema Rose huko akimkabidhi Jafet zile pesa zote Hapa na mpenzi wangu. Usinipe pesa zote. Nipe kwanza laki mbili. Alisema Jafet na kumrudishia Rose shilingi laki moja iliyobakia. Baada ya hapo Jafet akaenda kufungua begi lake na kutoa pesa nyingine, ni ile shilingi laki moja, pesa iliyopewa na shemeji yake Flora siku aliyofanya naye mapenzi kwa mara ya kwanza. Na sasa pesa hiyo anampa Rose hifadhi. Naomba uitunze hii pesa mpenzi wangu. Itatusaidia kwa kuanza maisha yetu. Tukifanikiwa kupata chumba. Alisema Jafet na Rose akaweza kupokea. Baada ya hapo Jafet akajiandaa na kuvaa vizuri na alafu akamwaga mpenzi wake Rose. Mimi ndo naondoka sasa. Lakini sito chelo kurudi. Kama chama hijatarudi na kuniulizia mwambie haujui nilipoenda. Alisema Jafet na baada ya hapo akagana na Rose kwa mabuso moto moto yaliyo na mahaba mazito ndani yake. Jafet akaondoka zake kwenda kuonana na huyo rafiki yake aliyekuwa anaitwa Musa. Hapo nyumbani akabaki ya Rose akiendelea na kazi ndogo ndogo. Yeye namuomba Mungu huko ndako Jafet afanikiwe kupata iko chumba tuondoke huko ndani tukaji nafasi kwa raha zetu. Tumwache huyo mwanamke na ile pepo lake la ngono. Alisema Rose huko akionekana kumchukia sana Flora. Kijana Jafet naye akaweza kufika hadi kilipokuwa kituo cha kupandia daladala na kupanda gari na kuelekea tandika kwa kupitia yombo huko anapoishi Musa. Haina jeans. Itabini ni hame tu nyumbani kwa kakaangu. Haijalishi nitaishi maisha gani na Rose huko tutakapohamia kuliko kuendelea kumsaliti kaka kwa kufanya mapenzi na shemeji. Jafet alijisemea moyoni mwake huko akiwa ameketi kwenye siti ndani ya daladala hiyo. Mara ghafla simu yake ikaanza kuita ikabidi angalie ni nani huyo anayempigia simu. Jafet akapata na mshtuko mkubwa sana baada ya kuona huyo anayempigia simu ni kaka yake Lucas ambaye yuko safarini Mwanza. Jafet akajikuta anaingiwa na mchecheto kwa hofu kwa kile alichokifanya na shemeji yake Flora ambaye ndiye mke wa kaka yake huyo. Mwisho akajikaza na kupokea ile simu. Aloka kabari za huko. Za huko ni nzuri mdogo wangu. Vipi huko mnaendeleaje? Za huko pia ni nzuri kaka. Sasa ni hivi mdogo wangu. 
kesho Mungu akipenda nitakuwa huko Dar es Salaam. Kwa hiyo nilikuwa naomba ujue na shemeji yako kunipokea pale Mbezi Luis. Nitawasili majira ya mchana hivi na basi la mchana. Sawa kaka, hakuna shida nitakuja na shemeji kukupokea. Tumekumisi sana bro. Na mimi pia nimeumisi sana mdogo wangu. Na nilijua tu e, nilijua tu nitaka huku Mwanza kwa wiki mbili kama vile nilivyoaga lakini nashukuru biashara zimeenda vizuri kwa narudi huko mapema. <laughs> Nafurahi sana kaka kusikia hivyo. Vipi lakini Shemeji umemjulisha kama hiyo kesho narudi nyumbani? Ya, yeah, nimetoka kumpigia simu sasa hivi na kumjulisha na fundo ni kakupigia wewe mdogo wangu. Basi sawa kaka, karibu sana nyumbani bro. Ndio hivyo mdogo wangu Jafet, wale usijali nikirudi tu huko hiyo kesho. Nitaanza kufuatilia kuhusu wewe kupata kazi kama nilivyokuwa nimekwaidi. Baada ya Jafet kuongea na simu na kaka yake, hatimaye wakamaliza hayo mazungumzo yao. Wakaweza kuagana na kukata simu zao. Afadhali kaka narudi nipumzike na vipisa vya shemeji. Alisema Jafet. Baada ya mwendo wa nusu saa, hatimaye daladala lilipanda kijana Jafet liliweza kufika maeneo ya hapo buza kanisani kama alivyoelekezwa na yule rafiki yake Musa kwamba ndipo anapotakiwa kushuka kwenye kituo hicho. Baada ya Jafet kuwa tayari ameshateremka kwenye ile daladala hapo hapa akampigia simu Musa kumjulisha kama tayari ameshafika. Oh, mwamba mimi nimeshashuka hapa tayari kwenye gari. Ah, poa tayari nimeshakuwa na rafiki yangu. Alisema hivyo Musa na kukata simu. Jafet akiwa bado anashanga shanga maeneo hayo. Mara ghafla akaisa na shiko begani kabidi ageuke nyuma na kuweza kumuona Musa akiwa yupo amejawa na tabasamu usoni mwake. Ah, besti yangu, niambie mwanangu. Ah, hata semeni kama kweli nimeweza kuona na nawe tena. Ah, ndio hivyo besti yangu, unajua wenga walisema milima ikutani. Lakini sisi binadamu tunakutana. Hasa ah, tuenze tu nyumbani kwa pwani inapoishi. Musa alisema baada ya hapo akaanza safari ya kuelekea nyumbani kwa Musa huko anapoishi. Huko njiani vijana hao wakipiga story mbili tatu za kukumbushia na mambo ya zamani walipokuwa wanaishi wote huko kijijini kwao mkoa ni Dodoma. Baada ya muda mfupi wakafika hapo nyumbani kwa Musa. Ambapo ilikuwa ni nyumba tu ya kawaida na Musa hapo alikuwa amepanga vyumba viwili alivyokuwa anaishi na mke wake pamoja na mtoto wao mdogo. Karibu sana ndugu yangu hapa ndipo hapa ndo nyumbani na huyu hapo naemona ni shemeji yako bwana. Alisema Musa wakati alipokuwa namkaribisha ndani Jafeti. Uh, asante na shukuru pia kumfahamu shemeji yangu. Alisema Jafeti huko kidebe sam. Baada ya hapo Musa akamtamburisha huyo mkewe kwa kijana Jafeti na kuweza kufahamiana. Eh? Niambie ndugu yangu, vipi maisha nasemaje? Musa alimuuliza Jafeti Uh, maisha ndio hivyo hivyo yanasonga nipo kwa kakangu ndo nilip ndo napoishi Ah oh, okay 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 ni vizuri vipi lakini kaka kwa jambo uh, kaka jambo sana lakini amesafiri kibiashara ipo Mwanza lakini leo amenipigia simu bro na kunijulisha kwamba kesho anarudi Alisema Jafet wakati wanaendelea na mazungumzo ya hapa na pale ndipo mke wa Musa akamkaribisha soda Jafet ya kupoza kwa angalau Karibu soda shana mke huyo huko akimemenia soda hiyo kwenye glasi. Ah. Alisema Jafet. Baada ya hapo mke wa Musa akaelekea jikoni kwa ajili ya kuandaa chakula cha mchana. Huko akabaki Jafet pamoja na mwenyeji wake Musa waliendelea na maongezi yao. Huku akionekana kufurahi kwa kuonana kwao. Jafet akaona sasa ndio hapa hapa kwa kumweleza Musa shida yake iliyomleta huko. <sighs> Ndugu yangu kwanza naomba unisikilize kwa makini kwa haya nitakayokuambia lakini nitomba iwe siri yako na nahitaji msaada wako Alianza kwa kusema hivyo Jafet Musa akajuka vizuri kwenye kocha alipokuwa ameketi alafu akasema Kuhusu hilo ndugu yangu wala tusijali niambie tunakusikiliza nitaitunza hiyo siri nitakusaidia Jafet akashusha pumzi ndefu na kuanza kumsimulia Musa mambo yote yanayoendelea kule nyumbani kwa kaka yake Lucas ambapo yeye Jafet ndio anapoishi bila hata kumficha Musa akamsimulia jinsi shemeji yake Flora anavyo msumbua kimapenzi na kutaka kufanya naye mapenzi lakini akamficha kuhusu alivyofanya naye mapenzi ile siku moja na kumweleza pia uhusiano wake na Rose ambaye ni dada wa kazi house girl kule nyumbani kwa kaka yake Kwa hiyo ndio hivyo ndugu yangu msaada ninaoomba kwa kwako naomba unisaidie kupata chumba maeneo ya huku ili niamie huku na huyo binti ambaye 
Sasa hivi ndiye mpenzi wangu ili niepuke vishawishi vya shemeji yangu Flora. Jafet alisema, Musa baada ya kumsikiliza Jafet kwa umakini naye akasema, "Ndo kwanza nakupa pole ndugu yangu kwa hayo majaribu ya kutakwa na shemeji yako wewe kimapenzi." Pili ni kupongeza kwa uamuzi wako kuhama hapo nyumbani kwa kakaako na huyo binti kwa kumke kwa kumkwepa huyo shemeji yako. <sighs> Ndio hivyo ndugu yangu. Naomba msaada wako nitafutie chumba bwana. Ah, kuhusu hilo jambo la chumba ondoa shaka kabisa kinapatikana. Kwani upo mzee mmoja hivi hapa jirani na familia naye. Nyumbani kwake kipo chumba anapangisha. Alisema Musa, Jafet alifurahi sana kusikia hivyo. Haraka haraka sana akasema. <sighs> Musa Nipeleke basi hata sasa hivi kwa huyo mzee. Nikaone iko chumba. Hapa nilipo yani nimekuja kabisa na hela ya kodi. Ah, basi kama hivyo sawa ndugu yangu, twende uko pone. Ni sehemu nzuri sana, mimi na imani utapapenda. Alisema Musa huko akinyanyuka kwenye kochi. Baada ya kumwaga mke wake Musa ya kwamba wanatoka mara moja lakini wangerudi baada ya muda mfupi kuja kula chakula kwani wasingechelewa huko napokwenda. Musa na Jafet wakaweza kuondoka. Upande wa Flora naye baada kupigwa simu na mumewe Lucas ya kwamba kesho ndo angekuwa narudi nyumbani kutoka safari ni Mwanza alipoenda kibiashara. Flora alichukia sana huko kurudi kwa mume wake. Sasa huyu naye na hicho kibamia chake narudi kufanya nini? Yaani sio siri nimetokea kumchukia mume wangu. Natamani atangekaa huko huko mwaka mzima bila atakurudi nyumbani. Alijisemea Flora. Hapo hapo akamkumbuka Jafet na kujikuta kitabasamu usoni kwake. Imetokea sana kumpenda Jafet jamani. Ningefurahi sana kama ndo angenioa na kunimiliki mimi. Sio ile kaka yake ajui hata kumridhisha mwanamke. Alisema Flora huko akichukua simu yake na kumpigia Jafet. Sime Jafet ilito kwa muda mrefu bila hata kupokelea na mwishoni kakatika. Mm. Oh Jafet na vipi tena mbona pokei simu? Mpaka inakata yenyewe. Flora alijiuliza yeye mwenyewe. Ikabidi ajaribu tena kumpigia simu Jafet. Mambo yalikuwa ni vile vile. Simu inaita mpaka inakatika bila hata kupokelewa. Flora alianza kuchanganyikiwa. Hmm? Jafet ana nini? Mbona pokea simu yangu? Au ndio yupo na Rose wana pia na utam? Flora alijiuliza huko hisia za wivu zikianza kumsumbua moyoni mwake. Hmm? Sikubali. Kwenye nende huko nyumbani nikaona wanafanya nini? Na usiku leo ni lazima Jafet anisugue. Alisema Flora na hapo hapo akaamua kumwaga msichana aliyemwajiri kwa ajili ya kumsaidia kazi za hapo saluni kwake na alafu akaanza safari ya kurudi nyumbani kwake kwenda kumuona Jafet. Musa alifanikiwa kumpeleka Jafet mpaka kwenye hiyo nyumba ambayo alimwambia kuna chumba kinapangishwa na baada kuonana na huyo mzee mwenye nyumba Jafet aliweza kuyapenda mazingira ya hapo. Baada ya kuonyeshwa chumba pia kakipenda, akaweza kulipia kodi shilingi 1015 kwa mwezi. Kwa miezi sita jumla ni shilingi 1990. Huku nyumba hiyo pia ikiwa na umeme ndani yake. Jafet alifurahi sana. Ah, kwa hiyo kijana, hapa ni nyumbani kwako bwana kuanzia sasa hivi. Unaweza tukahamia muda wote na huyo mchumba wako hakuna shida. Mzee huyo ambaye ndiye baba mwenye nyumba wa Jafet baada kumwandikishia mkataba wa kumpangishia chumba kijana huyo. <sighs> Nashukuru sana mzee wangu. Nadhani nitahamia hapa na mpenzi wangu baada ya siku mbili zijazo. Baada hapo wakamwaga mzee huyo na kurudi nyumbani kwa Musa kwa ajili ya kula chakula cha mchana. Umeona ndugu yangu? Mungu amesaidia kila kitu kimekwenda sawa. Yeye hata sijui nikushukuru vipi ndugu yangu kwa huu msaada ulionisaidia mpaka kufanika kupata chumba mapema tofauti na nilivyokuwa nimetegemea. Ah, Usijali kabisa Jafeti, kwanza ujua mimi nafurahi tutakuwa huku pamoja kama ndugu. Alisema Musa huku akirudi nyumbani. Jafeti aliziona sana Miss Nicole za shemeji yake Flora. Zilizomjulisha kama alipigwa simu na mwanamke huyo, lakini kijana Jafeti alifanya makusudi na kumchunia. Flora baada ya kufika nyumbani aliweza kuchanganyikiwa sana baada ya kumkosa Jafet nyumbani hapo. Alitamani sana kumuliza Rose ni wapi Jafet alikuwa ameenda. 
lakini alishindwa kumuuliza kutokana na ugomvi wa chini chini kati yake na Rose. Jiwe kijana huyo Jafet huko kila mmoja akitaka kulifaidi penzi lake kwa peke yake bila kuingiliwa. Yamani shimeji Jafet ameenda wapi mpenzi wangu? Au amemo kutoroka? Flora alijiuliza peke yake huko akiwa anazunguka zunguka, zunguka sebleni kama chizi. <sighs> Ngoja kwanza niende chumbani kwake nikaangalie nguo zake kama zipo. Alisema Flora na moja kwa moja kaenda mpaka kwenye mlango wa chumba cha Jafet bahati nzuri akaukuta haujafungwa na ufunguo. Hivyo kwa urahisi kabisa Flora akaufungua na kuingia ndani. Baada kuingia ndani humo, Flora akaanza kufanya upekuzi wake kwa kupekuwa pekuwa kila kitu cha Jafet na vyote aliweza kuviona, vikiwa vipo vile vile. Hata na ile simu ya smartphone pamoja na zile nguo na viatu alivyomnunulia pia alivikuta. <sighs> Sasa tukomeenda wapi jamani? Au ndo tayari huko ameshapata msichana? Flora alijiuliza yeye mwenyewe. Baada ya hapo akatoka humo chumbani na kufunga mlango vizuri akaenda hadi Sebleni, akajiboga kwenye kochi na kujilaza kihasara sana. Kama huyo kibamia ndo narudi hiyo safari yake alosafiri. Basi siku leo ni lazima nifanye juu chini. Mpaka nifanye mapenzi na shemeji Jafet. Alijisemea Flora huko akiwa amempania Jafet. Wakati huo na Rose naye alikuwa yupo jikoni akifanya maandalizi ya kupika chakula cha usiku lakini mawazo yake yote alimwaza mpenzi wake Jafet. Vipi jamani mbona Jafet wangu anachelewa kurudi nyumbani? Rose alijiuliza moyoni mwake. Kwenye majira ya saa moja na nusu za usiku, Flora akiwa bado yuko Sebleni amejilaza kwenye kocha na angalia TV mara ghafla akausikia mlango mkubwa wa mbele barazani unagongwa. Kwa haraka sana kanyanyuka na kwenda kufungua mlango huo macho yake yakakutana ana kwa ana na macho ya Jafet. Moyo wa Flora ukachanua kwa furaha baada ya kumuona kijana huyo amesimama hapo mbele yake mlangoni. Karibu sana bebi wangu jamani nimekumisi. Alisema Flora huko akitabasamu na kuyaregeza macho yake mazuri yaliyojanyege. Hapo tena Jafet naye akajikuta na tabasamu na bila hata kutegemea, alimkumbatia shemeji yake Flora hapo hapo mlangoni. Ulenda wapi jamani? Nimekutafuta sana sija kuona nimekupigia simu mara mbili upokei kwani unanifanyia hivyo lakini Dilinda mjini mara moja tu kutembea shemeji yangu Jafet alijibu huku bado akiwa amemkumbatia Flora Hmm haya bana lakini unanipa hofu Isije kama umepata demu mwingine huko ulipotoka <laughs> Hakuna kitu kama hicho shemeji ni hofu yako tu Lazima niwe na hofu Jafet maana sio kwa utamuli ulionionyesha siku ile Flora alisema huko kizidi kumganda Jafet mwilini. Jafet ilibakia na juta hata kwa nini alimkumbatia mwanamke huyo asiyeonyesha dalili yote ya kumwachia haraka. Um, shemejebu, nieche basi. Ujue tumesimama mlangoni hapa. Jafet alisema huko kimondoa Flora. Flora alichokifanya ni kumvutia kwa ndani Jafet na kufunga mlango. Alimvutia kwa ndani Jafet na kufunga mlango huo mkubwa wa hapo barazani. Baada ya kuwa tayari umeshafika Sebleni, Flora akaanza tena kumsogelea Jafet na kumkumbatia kwa nguvu sana na kuanza kumla denda. Hapana <coughs> shemeji, sio vizuri. Hapo ni Sebleni. Je, Rose akitokea unafikiri itakuwaje? Jafet aliuliza kwa sauti ya wasiwasi. "Wewe naye? Huyo kivuruge wako? Yuko jikoni huko anapika, hawezi kuja hapa." Alisema Flora na kuzidi kumpa wakati mgumu kijana huyo. Wakiwa bado wapo misimama hapo Sebleni, Jafet naye akajikuta uvumilivu unamshinda na kuupokea ulimi wa shemeji yake huyo na kuanza kubadilishana naye ladha ya mate kwenye midomo yao. Flora akaanza kuhema juu kwa fujo kama vile mtu aliyekimbizwa mbio ndefu na kuyoseka kwa mahaba. Yamani Jafet nakupenda. Alisema Flora kwa sauti ndogo iliyolegea. Jafet akajisahau kama hapo walipo ni Sebleni, akajikuta anaanza kuonyesha ufundi wake kwenye mwili wa shemeji yake Flora. Alianza kumpapasa sehemu za mwilini taratibu huku bado akiwa anaendelea kunyonyana denda bwana. Mkono mmoja wa Jafet ukiwa umekamatia kiuno cha Flora na kumdhibiti huku mkono mwingine wa kijana huyo. Ukizama ndani ya blauzi aliyokuwa amevaa mwanamke huyo sehemu za kifuani na kufanikiwa kulichomoa titi moja la upande wa kulia lililokuwa ndani ya sidiria. Akalitoa nje kabisa. Halafu Jafet akaanza kuifikicha chuchu ya titi hilo taratibu kabisa huku akifinyafinya kimtindo na kumwacha mwanamke huyo kama vile mwanda wazimu aliyepagawa. Jafet, nini mwenzio mbona unanipa shida hivyo? 
Naomba utamu wako. Flora alisema kwa sauti ya kuweweseka. Jafet bila kupoteza muda kaliingiza mdomoni mwake titi la Flora na kuanza kuimungunya chuchu mdogo mdogo. Flora alikuwa yupo hoi tayari. Hameshanza kulegea huko kijihisi kulawana kwenye chupi huko chini kwenye kei yake. Akabakia memkumbatia kwa nguvu kijana huyo Jafet huko mikono yake la hii ni kianza kupapasa kulitafuta goboli la Jafet sehemu lilipo. Wakati bado wakiwa naendelea kutoma sana hapo sebleni mara ghafla bila hata kutarajia rozi ya katokea na kuweza kuwafuma wili hao wakiwa kwenye hali hiyo ya mahaba mazito mno. Ha? Jafet, dinu nafanya hapo? Rozi alijikuta na uliza kwa mshtuko. Jafet na flora wakashtuka sana na kwa haraka sana wakaachiana miili ni mwao na kubaki wakimwangalia Rozi kwa macho ya aibu. Flora alikuwa anahangaika kurudisha titi lake lililokuwa linanyonywa na Jafet ndani ya sidiria. Lakini ndo hivyo tena, Rozi alikuwa ameshaona kila kitu hapo. Hmm. Hmm. Naombeni msimnisamee jamani kwa kuja kwa vurugu ya starehe yenu. Rose alisema na alafu akageuka na kuondoka sebleni hapo huku akibubujiko na machozi akaelekea chumbani kwake. Jafet na Flora wakabaki wanaangaliana kwa aibu. Chemeji nilikwambia kama hapa ni sebleni na Rose anaweza katokea muda wote. Haya sasa umeona. Sasa kwa hiyo na wewe unamwogopa huyo Rose? Ha? Flora naye aliuliza kwa kejeli fulani hivi. Jafet hakuweza kujibu kitu na kusema chochote kile. Huyo akaondoka sibleni hapo na kuelekea chumbani kwake na kujifungia ndani. Akajibwaga kitandani. Jafet sasa kaanza kujilaumu kwa kile kitendo alichokifanya na shemeji yake Flora pale sibleni mpaka Rose akatokea na kuweza kuwafuma. Sasa ndio nimefanya nini pale? Hivi Rose atanielewa vipi mimi? Jafet alijiuliza peke yake kwa majuto. Flora naye akiwa yupo chumbani kwake, akivua nguo zake na kuzitupia kwenye nguo chafu anapozihifadhia, alijikuta anasema. Yaani Jafet kanitia nyingi kiasi kwa siku leo. Ni lazima tu anitombe siku bahari kabisa nibakie hivi siku bahari. Alisema Flora huko kitabasamu. Baada ya hapo akachukua kanga yake kabatini na kuivaa mwili ni mwake. Alafu akatoka humo chumbani kwake na kuelekea bafuni kuoga. Flora akiwa na katizo ukumbini anapishana na Rose aliyekuwa anatokea jikoni huku akiwa amebeba hotpot kubwa lililojaa chakula kulipeleka mezani kule sebleni. Wanawake hawa wawili wote wakajikuta wanaangalia na kwa macho makali mno. Yeye ni mwanamke mimi ananikera sana. Namchukia kupita kiasi na shindo tu kujeshimu. Alijisemea Rose akielekea sebuleni kupeleka chakula. Kama ni huo utamu unaoupata kwa Jafet, sasa tutaupata wote. Flora naye alijisemea huko akiingia bafuni. Baada ya muda, kila kitu kilikuwa kipo tayari mezani. Rose alianda chakula na Jafet akaitwa na Flora kule chumbani kwake alipokuwa amejifungia na sasa wote watatu walikuwa wapo mezani wa kila chakula cha usiku. Kwa upande wa Jafet ilikuwa ni bonge la mtihani kwake kutazamana na Rose usoni. Kwani alijisikia vibaya sana na kule kufuma kwake na shemeji pale mwanzoni. Flora ye wala hakuwa na jali, aliona ni kama vile ni kitu cha kawaida kufumwa. Rose, naomba unisikilize kwa makini. Kesho asubuhi ilikuwa ndio uondoke huko ndani. Ilikuwa ndo uondoke humu ndani ya hii nyumba. Uende kwenu huko Eringa. Lakini Megail, utondoka mwisho mwezi huu. Alivunja ukimya Flora na kusema hivyo. Kwa nini sasa nisondoke hiyo kesho? Na wakati uliniambia nijiandae na safari kurudi kijijini kwetu na mimi nilishajiandaa. Nimeona nikikurudisha kwenu kwa sasa utapata tabu sana. Ni bora nikapate hiyo tabu lakini nipo nyumbani kwetu naishi kwa amani. Kwa nini hapa hauishi kwa amani? Au ni mapepe yako tu? Ule rukia mapenzi kwa Jafet. Jafet akacharuka kusikia metajo na shemeji yake. 
Simeji naomba sasa tuheshimiane tafadhali. Sitaki unaingiza kwenye hayo mazungumzo yenu. Hmm. Basi ni Samee jamani kama nimekukera. Flora alisema na kuomba msamaha Jafet. Basi baada ya hapo akaendelea kula chakula na walipomaliza kula tu Jafet akanyanyuka na kuondoka sibilini hapo akaelekea chumbani kwake kulala huko akijifanya bado mikasirika. Hata Flora alishindwa kumuuliza Jafet kuhusu huko kwenda kwake kulala mapema. Ngoja mm. kwanza nimwache ni sijini kamkera zaidi. Alijisemea Flora moyoni. Rosi naye akaondoa vyombo vyake pale mezani na kuvipeleka jikoni alafu akaenda bafuni kuoga. Sasa huyu Jafet naye ndio nimuelewe vipi sasa hicho chumba mipata au vipi? Rosi alijiuliza alipokuwa bafuni akioga. Kilikitendo cha kuwakuta Jafet na shemeji yake Flora pale Sebleni wakinyonyana denda kilimuuma sana Rosi. Hapa tusipoama na Jafet wangu, huyu mwanamke atamsumbua sana na kumlazimisha naye mapenzi. Alijiwazia Rosi baada ya kumaliza kuoga akarudi chumbani kwake kulala. Flora naye akaenda chumbani kwake kulala mapema mno siku hiyo. Kesho mume wangu anarudi. Hivyo leo ngoja ni 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 zizibiti nyege zangu mapema. Alijisemea Flora huko akijifunika shuka vizuri kitandani. Japo mwili wake bado ulikuwa unamnyimvua nyimvua zaidi akikumbuka jinsi alivyokuwa anacheziana pale na Jafet mwanzo. Acha tu siku ya leo pita nitavumilia ingawa nilimpania sana Jafet. Alisema Lozi naye kwa upande wake. Basi ndio ikawa hivyo usiku huo uliweza kupita bila ya mtu kumsumbua mwenzie kwenda kumgongea mlango. Asubuhi ya siku nyingine mpya ikafika. Jafet akamka na kuchukua mswaki wake akatoka chumbani kwake na moja kwa moja kaelekea uwani. <sighs> Yaani hata siamini usiku wa jana umepita bila shemeji au rozi kuja kunisumbua. <laughs> Maajabu. Jafet alijiuliza hivyo baada ya kufika uwani akaweza kumkuta Rozi tayari ameshamka yupo nje anafagia. Wakaweza kusalimiana alafu Jafet akasema. Rozi. Jana nimefanikiwa kupata chumba na tayari nimeshakilipia kodi ya miezi sita. Jafet alisema Rozi akajikuta na tabasamu baada ya kusikia hivyo. Ni maeneo ya huko kwa yule rafiki yako ulompigia simu. Ya. Yeah. Ndio maeneo ya huko huko na yeye ndiye alinitafutia kwa chumba. <laughs> Vizuri sana. Kwa hiyo ni lini sasa tunahamia huko? Ngoja leo usiku nitakuja chumbani kwako tutapanga vizuri jinsi ya kuhama hapa. Hivi unajua kama leo kaka yangu anarudi. Lo, afadhali arudi hapa nyumbani. Ili huyu malaya asili dhika, aache kabisa kukusumbua. Alisema Rose kwa furaha mno siku hiyo. Basi baada ya hapo mambo mengine yaliendelea asubuhi hiyo kama kawaida. Flora naye akaweza kuamka na muda wa kunywa chai ulipofika wote akajumuika mezani kwa pamoja kupata chai hiyo. Flora leo aliamka akiwa ni mpole kupita siku zingine. Hakuna mapepe kama anavyokuaga siku zingine zilizopita. Jafet alijua labda pole huo alioamka nao shemeji yake huyo Flora unasababishwa na ujio kaka yake kutoka safarini. Mnamo kwenye majira ya saa na dakika sita za mchana gari ndogo ya kukodi ina taksi iliweza kusimama ndani ya kituo kikubwa cha mabasi ya endayo na yotokayo mikoani Mbezi Luis Jafet na shemeji yake Flora walikuwa ndio hao wamekuja hapo kumpokea Lucas ambaye ndiye mume halali wa Flora na ndugu wa damu kabisa kijana Jafet Huku Lucas akiwa ndio mkubwa kuzaliwa na Jafet akiwa ni mdogo Bahati nzuri basi alilolipanda Lucas kutokea Mwanza kuja jijini Dar es Salaam lilikuwa limewasili dakika chache zilizopita. Hivyo walimkuta Lucas yupo anawasubiria wenyeji wake wanaokuja kumpokea hapo kituoni. Jafet na Flora waliweza kumona Lucas akiwa kwenye kibanda kimoja kilichokuwa kimepakwa rangi nyekundu na chenye maandishi makubwa meupe iliyoandikwa Coca-Cola. Walimona Lucas yupo hapo akinywa soda na jama mmoja hivi. Wakati Flora na Jafet wakisogea hapo kwenye hicho kibanda cha soda, wakaweza kumuona jamaa huyo akiagana na Lucas kwa haraka sana, alafu akatukomea maeneo hayo. Alafu Lucas akanyanyuka kwenye kiti alichokuwa miketi kibandani hapo na kubeba begi lake mgongoni pamoja na mizigo michache mikononi mwake. 
akaanza kuja akiwafuata kina Flora na Jafet. Flora akamkimbilia mume wake ili kwenda kumpokea mizigo hiyo huko akiwa amejaa na furaha baada ya kumuona tena mwanaume huyo. Lakini kwa upande wa Lucas wala hakuwa na furaha hata huo uchangamfu hakuwa nao. Alikuwa amenuna na kukunja sura yake. Kijana Jafet alijikuta anaogopa sana baada ya kumuona kakake Lucas yupo kwenye hali hiyo ya kukasirika. Baada ya Flora kumfikia mume wake huyo akaweza kumkumbatia kwa furaha na kumpokea baadhi ya mizigo alokuja nayo. <laughs> Vipi mume wangu mbona kama unaonekana haupo sawa? Shida nini? Amna kitu mke wangu, mimi niko sawa. Ni uchovu tu wa safari nilo nao. Alisema Lucas, kijana Jafet naye akaweza kumsogelea kaka yake na kumsalimia. Alafu akampokea begi lake la mgongoni alilokuwa amelibeba. Baada ya hapo wakaanza kuifuata ile gari ndogo ya taksi sehemu ilipokuwa mipaki na baada ya kufikia taksi hiyo dereva wake akafungua ule mlango wa nyuma kabisa yani buti na mizigo ikaingizwa na kufungiwa humo. Alafu wote wakaingia ndani ya gari kwa ajili ya sasa safari ya kurudi nyumbani. Wakati gari ikiwa ndo inaanza kuondoka kituoni hapo, Lucas akasema. Jafet. Tukifika nyumbani itakuwa na maongezi kati ya kuwe na shemeji ya Flora. Alisema Lucas huko akiwa yuko busy na kuipe kuwa pekuwa simu yake kubwa kwa mshtuko mkubwa Jafet na Flora wakajikuta wanaangalia na usoni. Kulikoni. Ni mazungumzo gani tena hayo mume wangu? Flora uvumilivu mlimshinda akajikuta na muuliza mumewe. Nimesema mpaka tukifika nyumbani. Sasa haraka ya kutaka kujua inatoka wapi? Lucas alisema kwa ukali kidogo. Hapo tena Flora ikabidi awe mpole na kutulia kimya. Akabakia na mawazo tele kichwani mwake. <sighs> Ina maana yale yote niloyafanya na shemeji Jafet kule nyumbani mume wangu ameyajua. Flora alijiuliza moyoni mwake. Kwa upande wa kijana Jafet, ndio kabisa alizidi kuchanganyikiwa au kama sio kupagawa kabisa kwani hakujua hayo mazungumzo anayotaka kuyazungumza huyu kaka yake huko nyumbani yatakuwa na uso nini. <sighs> Vipi tena kaka? Amejua nini? Yale tulo yafanya na shemeji. Jafet naye alibakia anajiuliza maswali. Safari ya kurudi nyumbani iliendelea huku ikiwa imetawaliwa na ukimya usiokuwa wa kawaida humo ndani ya hiyo gari. Jafet alikuwa ameketi siti ya mbele kabisa na yule dereva taksi akiwa yuko pembeni yake. Huku Lucas na mkewe wao wakiwa wameketi siti ya nyuma kabisa. Kama ni kuwachanganya basi Lucas alijua kuwachanganya Flora na Jafet kwani walibaki kimya huku kila mmoja kionekana kuchanganyikiwa. Hatimaye waliweza kufika mpaka huko nyumbani wakitokea kituo cha mabasi ya endayo yatokayo mikoani Mbezi Luis. Gari hiyo ndogo ya kukodi taksi iliweza kusimama mbele ya nyumba ya Lucas na wote kwa pamoja kupata kuteremka ndani ya gari. Baada ya kuwa ameteremsha mizigo yote, dereva naye akapewa pesa yake na kondoka zake huku akiwashukuru hawa bilia wake aliyokuwa ameoleta hapo nyumbani. Sasa wote wakaweza kuingia ndani ampapo Rozi alikuja kuwapokea mizigo. Oh, Rozi huyo vipi haujambo? Mimi si jambo shemeji shikamo. Marhaba vipi lakini hapa mlikuwa mnaendeleaje? Hapa nyumbani, si tulikuwa tunaendelea vizuri pole na safari. Uh, Asante sana na shukuru. Haya, ndio nimerudi sasa. Alisema Lucas na baada ya hapo yeye pamoja na mkewe Flora wakaingia zao chumbani. Jafet alibaki Sebleni akiwa bado amepagawa na mawazo yake yote ni juu ya hicho anachotaka kuzungumza kakake Lucas kama vile alivyoambia kule kwenye gari. Vipi baby mbona kama vile unaonekana una mawazo unawaza nini? Au hujapenda kaka kwa alivorudi hapa nyumbani? Rozi alionekana kumuuliza Jafet kwa kumtania baada ya kumuona yupo kimya huku mkono wake ukiwa upo shavuni. Hapana. <sighs> kwa nini nisipende kaka yangu kurudi nyumbani? Basi tu kuna mambo fulani fulani kichwani mwangu yanachanganya mno. Mm, basi mimi ninavyokuona hivyo najua labda umechukia kuona kakaako amerudi nyumbani. Labda atawanyima nafasi ya kujivinjari na shemeji yako. 
Ebu acha na mazoea kwa rozi bana. Ah. Mm. Ai basi aishi. Ni kitu gani sasa hicho kinachokuchanganya mpenzi? Rozi aliuliza Jafet akanyanyuka kwenye kochi na alafu akaondoka sebleni hapo na kuelekea chumbani kwake huku akimwambia hivi Rozi Usihofu mpenzi wangu nitakwambia baadaye chumbani Alisema Jafet na kuondoka pale sebleni Rozi akabakia sebleni hapo huku moyoni mwake akiwa amejawa na furaha baada ya Lucas kaka yake na Jafet kurejea nyumbani hapo kwa nilijua sasa hayo mapenzi ya Jafet na jemeji yake Flora ndio atakuwa amefika mwisho Kwenye majira ya usiku wote wanne yani Lucas na mke wake Flora na huku Jafet na Rozi sasa wakakutana mezani kwenye kupata chakula cha usiku mpaka muda huo bado Lucas alikuwa hajaanzisha hayo mazungumzo aliyodai ya kwamba anataka kuyaongea pindo atakapofika nyumbani Kitendo cha Lucas kuendelea kunyamaza kimya kilizidi kuwa nyima raha sana Flora na shemeji yake Jafet Sasa mume wangu Bono nazidi kuteka roju ujue wenzako. Ulituambia kwamba utakuwa na mazungumzo kati yangu mimi na Shemeji Jafet. Baada ya kufika hapa nyumbani, mbona usemi sasa? Inaonyesha mke wangu na wasiwasi sana na hicho ninachotaka kukiongea. Hapana, sio kama naofu mume wangu. Lakini kumbuka wewe ndio ulituambia kwamba una hayo mazungumzo na sisi. Okay. Ni kweli kabisa mke wangu niliwaambia muda ule kwamba nitakuwa na mazungumzo na wewe pamoja na shemeji yako Jafet. Lakini kwanza na waomba muwe na amani. Kwa ni mazungumzo yenyewe ya kawaida tu. <sighs> Alisema Lucas Jafet alionekana kushusha pumzi kusikia hivyo. Lucas aliendelea tena kuongea. Oh. Nilicho kuna nataka kusema nini? kwanza na furai kurudi nyumbani salama na kuikuta familia yangu yote ikiwa na furaha kama nilivyokuwa nimeiacha. Alisema Lucas huko kitabasamu, Jafet na Flora hapo akajikuta wanaangaliana tena usoni na kuona kama vile Lucas anawazunguka kwa kuambia hivyo. Mm. Mume wangu, hebu acha kutufanya sisi watoto wadogo. Yaani hicho ndio kitu chenyewe kweli ulichotaka kutuambia? <laughs> Mke wangu kama hauamini basi lakini hicho ndicho kitu chenyewe nilichotaka kuambia. Lucas alisema huko akiwaangalia kwa zamu Jafet na Flora, Rosie alikuwa yupo kimya akiendelea kula chakula taratibu. Mm, kama ni hivyo sawa. Alafu yule mtu ulikuwa naye pale Mbezi Luis pale kwenye kile kibanda cha soda. Ni nani? Kwa nini aliondoka baada kutona sisi tukija pale? Uh, yule ni mfanyabiashara mwenzangu tulikuwa wote safarini. Alisema Lucas baada ya ukimya kidogo ulitawala hatimaye Lucas akaweza kuvunja ukimya huo na kusema. <clears throat> Alafu Kuna kitu nakiona kipo kwa mdogo wangu Chafet. Kwa nini unakwepa sana kuniangalia usoni? <laughs> Hapana kaka mbona mimi nipo kawaida tu? Ah hiyo sio kawaida yako mdogo wangu Chafet. Leo nakuona na mabadiliko makubwa sana. Kwanza unanunia aibu. Na pili kama vile nakuona unaniogopa. Alisema Lucas huko akimwangalia Jafet kwa mtindo kama na mtega hivi. Jafet alijikuta na babaika. Hakujua hata aseme nini pale mbele ya kaka yake. Ikabidi Flora aingilie kati na kusema. Mume wangu. Hebu acha kumsumbua na kumnyima raha shemeji yangu Jafet bana. Alisema Flora huko akionyesha kama amechukizwa na Lucas kumsema Jafet. Mm, ah, basi aisha ina shida. Alisema Lucas na wote wakanyamaza kimya wakaendelea kula chakula. Baada ya kumaliza kula chakula, Rozi akaondoa vyombo pale mezani na kuvipeleka jikoni. Huku sebuleni Jafet na kakake Lucas pamoja na shemeji yake Flora waliendelea kupiga story mbalimbali na kufurahi huku akiangalia pia na TV. Muda wa kwenda kulala ulipodia kama kawaida. Jafet aliingia chumbani kwake kulala na Rozi naye akaenda chumbani kwake. Huku wanandoa Flora na mume wake Lucas na pia wakaingia chumbani kwao kwa ajili ya kulala. Jafet akiwa amejilaza kitandani humo chumbani kwake mawazo yaliendelea kuzizonga kichwani mwake. <sighs> Ui 
huyu kaka naye mbona simu ile ikanishtukia nini kama nimefanya mapenzi na shemeji mm. hapa tena sio kwa kuishi hapa ni fai tena kesho siku itabidi nianze kuaga mimi alafu roza atakuja kunifuatia kuniaga atakuja kufuatia kuaga Jafeti aliendelea kujisemea mwenyewe chumbani mwake. Wakati Jafeti akiwaza hayo hapo kitandani, mara akasikia mlango wa chumbani kwake ukigongo kwa sauti ndogo sana. <sighs> Nani tena huyo anagonga mlango? Atakuwa ni Rose tu huyo. Jafeti alijisemea huko kinyanyuka kitandani na kwenda kufungua mlango ambapo mlango ulipoweza kufunguka, aliweza kumkuta Rose. Leo zamu yangu bebi kuja kufaidi wenaye hata kuvumilia usiku huu tu upite. Nivumilie vipi? Na hamu hizi nilizonazo. Rozi naye aliuliza kwa utani huko kicheka cheka Jafet akafunga mlango wakaenda wote mpaka kitandani. Umeona kakako alivyokuwa pale na wategga? Ndio nimeona. Na hisi kaka atakuwa ameshtukia kama nilifanya mapenzi na shemeji. Au itakuwa kitu gani? Au mtu amempa taarifa nini? Hapo sasa ndoko kuondoka. Uishi meji yako atakugombanisha na kakako. Tufanya haraka. Tuame huko ndani. Rose. Mhm. Eni hapa ndio nipo kwenye mchakato. Maana hisi hatari huko ndani. Na hisi hatari ipo karibu sana kutokea. Alafu na hisi shemeji Flora alindanganya alivyoniambia kwamba kakaangu hana uwezo kabisa wa kufanya mapenzi na mwanamke yote. Eh? Hebu tuachane nayo. Niambie vizuri kuhusu chumba chetu kwanza chumba tayari kimeshapatikana na nimeshakilipia kodi ya miezi sita na pesa nyingine ya kuanzia maisha pia imebaki kwenye zile laki mbili nimelipia 1900 tu kwa hiyo ni saa tunaondoka hapa kwenda huko kwenye chumba chetu sikiliza rozi mpenzi wangu mimi kesho usiku ndo nitaga kwa kaka na shemeji ya kwamba naondoka alafu utanifuata huko nitakapohamia baada ya siku mbili au tatu na weaga hapa kwa nini tusiondoke wote baby Hapana rozi hii tusiondoke wote kwa pamoja mpenzi nataka kaka Lucas na shemeji Flora wasijue kama tumekwenda kuishi pamoja. Bwana. Mimi uko shanza kunitenya gimwenzio. Una nitumasa tomasa. Jafet alianza kumtomasa tomasa chuchu za matiti za mtoto huyu mzuri Rose. Rose alianza kusema kwa sauti ya kulalamika. Usijali mpenzi nipo hapa kwa ajili ya kukuliwaza. Alisema Jafet huko akimsogeza Rose karibu yake zaidi na kuanza kumla denda. Rose na Jafet wakajikuta wanaogelea kwenye dimbwi zito la mahaba humo ndani ya chumba. Flora naye akiwa yupo chumbani kwake na mume wake Lucas nao wakiwa wapo kitandani. Flora akajikuta anaanza kumchukia mumewe na kumpenda Jafet ambaye ni shemeji yake. Sasa ukibamia naye sijui karudi hapa nyumbani kufanya nini. Sangebaki tu huko huko. Ilikuwa ni sauti ya Flora ikitoka ndani ya moyo wake. Kwa wakati huo Lucas alikuwa ndio anaanza kutafuta usingizi kitandani hapo. Sasa mume wangu, yani leo ndo umerudi alafu unalala tena. Mwenzio nina hamu na wewe. Uh, mke wangu leo tanisamee sana nina uchovu mwingi sana wa safari vumili ya kesho tutafanya Alisema Lucas huko akijifunika shuka na kujikunyata kitandani hapo Flora alichukia sana kwani ndio kwanza ya mwili wake ulikuwa umeona mnyevu mnyevu kwa nyege alizokuwa nazo kwa wakati huo <sighs> Koja huyu fala pitu na usingizi niende nikamtafute Jafet chumbani kwake Alijisemea Flora huko akilala. Baada ya muda nusu saa kupita, Lucas akasikika na koroma kwa sheria usingizi umeshampitia. Flora taratibu akajinyua kitandani pale na kuchukua kanga yake akaivaa mwilini na kuondoka humo chumbani kwa mwendo wa kunyata sana hadi mlangoni. Akafungua mlango polepole, alafu akatoka mpaka ukumbini. Shimaji Javet anajua kuninogesha. Sio kaka yake kibamia chake. <coughs> Koje ni mwache peke yake chumbani? Najua na uchovu wa safari, basi atalala usingizi. Alijisemea Flora huko akianza kunyata ukumbini kuelekea mlango wa chumba cha shemeji yake Jafet. 
Ule chumbani na hapo, Lucas alishtuka ghafla kutoka usingizini na kushanga kuto kumona mkeo ya Flora hapo kitandani. Ha, uyu mwana mkeo menda wapite na usiku. Lucas alijuliza peke yake huku akijiinua kitandani na kuketi kitako. Wakati Lucas akijuliza hivyo huku kumbini na Flora naye alikuwa ameshafika hadi mlangoni kwa Jafet lakini kabla hajabisha hodi Flora akashanga kusikia sauti za mahamba zikisikika kutoka chumbani humo. Huku sauti ya Rose ikisikika vyema kabisa ikilalamika wakati anashughuliwa na kijana Jafet kwa wakati akilalamika wakati anashughuliwa na kijana Jafet kwa wakati huo humo chumbani. Mana Rose ndo yupo humu chumbani kwa jafet ya na ufaidi utamu. Flora alijuliza moyoni. Huku hisia za maumivu zikianza kumsumbua mlangoni hapo na kujikuta kitaka kujaribu kwa chungulia. Flora akabaki kuhangaika hapo kwenye mlango kwa njio kumbini. Huku sauti zile za mahaba zikinile kumtesa na kumpa kati mgumo mno Flora. Yamani, lakini muna hivyo jafet na Rose mna nitesa mwenzenu. Flora alijikuta na jisemea huku migu yake kianza kumtetemeka. Huko chumbani napo Jafet na Ali zidi kumchambua kama karanga mtoto wa watu rozi. Akimbadilisha kila aina staili bila kujua kwamba kuna mtu wa namteso huku ukumbini na hayo wanawewefanya. Jafet wangu jamani na kupenda skwachi. Rozi alizidi kupigia kelele ya utamu. Huku Jafet ya kendele kumsurubu kwa kumkamatia kiuno chake na kumsugua na gobole lake njendani buwana. Jafet ya mpenzi wangu, niyo usiniache. Rozi alipagao na raha lizo kuwa anamiminiwa na Jafet. Flora akio yupo kumbini alijaribu kutaka kuwa chungulia humo chumbani lakini aligonga muamba kwa kuto kuwaona kabisa kwa ni taya ndani ilikuwa imezimwa na kuwa giza. Pia hata kwenye tundu la kupitishia ufunguo na hapo kuliko kuna ufunguo kwa ndani kwenye kitasa cha mlango. Hivyo wakajikuta Flora na shindwa kuona ndani. Hicho kilicho kwa kinaendelea kwa wakati huo. Flora alijihisi kama vile mwilo wake kuna wadudu wa alisisimizi wa na mtamba tamba na kumye mvua nye mvua. Taratibu kanga kia loiva ikaia chia mwili na kudondo kachini ya kabaki mtupu kabisa kama liozaliwa. Kazi ya liobakia na ayu Flora. Ilikuwa ni kujitumasa tumasa mwilini kwa kuya binya binya matiti yake makubwa ya wasta ni kujingiza ingiza vidole kwenye kei yake ambayo tayari likuwe mishalo wana kwa majimaji ya hali mazitu ya likuwe kimchuruzika kwenye mapaja yake manene. Flora na ya lianza kulia kwa isi ya kari. Haikujulikana kama na yeye alikuwa na jisikia raa au ni uchungu. Luka sibwana kule chumbani baada ya kuwa mkagafla na kumkosa mkia wake Flora hapo kitandani sasa kamu kujinua na kutaka kutoka humo chumbani kuenda kumfatili ya mkia wake iliyejue kama ata kuwa amenda choni au wapi. Uwe mwana mke, uwe mwana mke wana, embu goje kwanza niyazi kumfatili ya kama amenda choni au mbona sasa na chilo wa sana kurudi. Luka se alijuuliza wakati ya kiufungua mlangu wa kutokia chumbani kwao na kutoka hadi ukumbini kabisa mbapo li washataa. Luka se alipigu na butuwa baada kwa washataa ya hapu ukumbini na kumuna mkiwa kia akiwa misimama nje mlangu wa chumbani kwa jafet yupo mtupu kabisa yani yupo uchi kabisa huku wa kijito masatu masa chuchu za matiti yake pamoja na kuditia tia vidole ndani ya kei yake kwa mahaba. Luka se alishanga sana. Ha? Flora mkiwa ngu. Nini unafanya pumlangoni kwa shamiji ya kuchafeti? Lucas, adijikuta na muliza mkiwa ke kwa mshangao. Flora rishituka sana bada kuisikia sauti ya mmeo ake. Iki muliza hivu, araka sana kacha kufanya kile kitendo li chukua na kifanya. Na kuyokota kanga yake alafu kajisteri mwilini. Yani mkiwa angu, hata siyamini. Hivi, kwa nini lakini unafanya ujinga huwa pumlangoni kwa shamiji ya kuchafeti? Kwa nikuna nini? Luka seluliza huku wakisoge jirani na hapo mlangoni, alipo simama mkewe. Flora hakuweza kujibu kitu chochote, alibakia akijuma uma midomo ya akina kuji na mia chini uso wake kwa aibu kwa ni hakutegimea kabisa kama ngekuje kufumu na mume wake huyo. Luka sibada kusogi hapo mlangoni na epi ya kaweza kuzisikia sauti hizo za mahamba zikitokia chumbani humo kwa jafu ya tihapo, sasa Luka se kazidi kupigu na butua. Kwa raka sana Luka se kamshika mkono mkewe Flora na kumtua mlangoni hapo. Na kulekia na chumba ni kwa hao na polala pia. Na kazima tayo kumbini hapo. Ndipo waka ingia chumbani na kujifungia kabisa mlango. Haya hebu ni ambia sasa mkiongo. Inamana zile sauti. Ndiyo ulukua na zisikia pale mlangoni. Lucas ya liuliza baada kufika chumba ni kwa hao na kumketisha mkiwa kikitandani. Misame mume wangu. 
Wakati nilipokuwa narudi kutoka chooni kukojoa ndo nikawa nasikia sauti zile chumbani kwa Jafet nikaamua kusimama na kumsikilizia. Flora alijitetea akajisikia aibu. Lucas alishusha pumzi ndefu na kujikuna kichwa chake alafu akauliza. <sighs> Bila shaka ile sauti ya msichana inaosikika kule chumbani kwa Jafet ni ya Rose. Na sio sauti ya msichana mwingine, yeyote kutoka huko ndani. Yule ni Rose bila shaka. Ndio mume wangu, ile ni sauti ya Rose. Okay. Hakuna shida mke wangu. Naomba tu la kesho nitaongea na Jafet kuhusu hilo. Alisema Lucas baada ya hapo akajilaza kitandani na kulala usingizi. Lucas alilala lakini alijiuliza sana ni kwa nini mke wake Flora afanye vile? Ina maana ndo kazidiwa sana na hizo nyege kiasi hicho kweli. Lakini Lucas hakupata jibu. Kwa upande wa Flora, yeye alilala na donge zito la wivu moyoni mwake kwa kuona Rose amefaidi utamu wa Jafet. Kule chumbani kwa Jafet napo baada ya kumaliza kupelekeana mchaka mchaka wa wili hao, Rose na Jafet wakajilaza kitandani huku wakiwa pohoi kwa ajili ya shughuli pevu waloifanya kukata kiu yao ya mahaba. Baby? Mm? Asante sana na shukuru kwa kuniliwaza. Nami pia nashukuru sana mpenzi wangu kwa kuniza wadi ya mwili wako ni umiliki ni vile ambavyo mimi nataka. Ndio baby, hapa tufanye haraka. Tuame. Kwa nini tukiendelea kubaki hapa tutashindwa kufurahia mapenzi yetu vizuri na shemeji yako naye atazidi kutusumbua. Yaani kuhusu hiyo shemeji Flora. Ndiye anayeniumiza sana kichwa changu. Na hisa nataka kunigombanisha na kakangu. Ndiyo, ndio maana nakushauri tuhamie hapa haraka sana. Unajua hautoweza kumwepoka kama bado ukiendelea kuwa hapa na mimi sitaki kushia penzi na shemeji yako Flora. Lakini penzi wangu huko tunakapo tutakapohamia kwenye kuchumba chetu. Hatutakuona kitanda wala kochi. Kusi lo baby wala eni naomba ondoe hofu hata kama hatuna kitanda wala kochi nipo tayari kulala chini kwenye box ya ugunia. Nafurahi kusikia hivyo mpenzi wangu. Sasa kesho nitaenda mjini kununua mashuka na mapazia pamoja na vyombo vidogo vidogo vya ndani alafu nitaenda kuvihifadhi kule kwa rafiki yangu usiku ndo nitaaga kwa kaka pamoja na shemeji. Asa mimi nitapajuaje huko kwenye iko chumba? Usijali nitakuelekeza kwa njia ya simu. Namna kuweza kufika huko mpenzi wangu. Najua sio vizuri kama tukiondoka wote kwa pamoja. Aya bwana. Mimi nakusikiliza tu wewe baby. Lakini kwa upande wangu naomba Eno na kavi tukiondoka wote ndio itakuwa sawa. Alisema Rose baada ya hapo akaondoka humo chumbani kwa Jafet na kurudi tena chumbani kwake kulala. Jafet naye pia akaweza kulala usingizi mzito sana. Asubuhi na mapema siku nyingine mpya nayo ikaweza kufika. Rose kama kawaida kaamka na kuanza kufanya kazi zake za kila siku hapo nyumbani. Baada ya muda watu wote ndani ya nyumba wakaweza kuamka na kuketi mezani kwa ajili ya kupata kunywa chai asubuhi hii ya leo isipokuwa Flora tu ndiye aliyebaki amejifungia chumbani kwake na kujidai kwamba amelala. Vipi kaka mbona shemeji amechelewa kuamka? Au leo ajisiki vizuri? Jafet alimuulizia shemeji yake Flora kwa kaka yake Lucas. Lucas akajifikiria kidogo, alafu kamjibu mdogo wake Jafet. Ah uh. Ya, yeah. hajisikii vizuri shemeji yako lakini usijali baada ya tamka na utamuona. Baada ya kumaliza kunywa chai, Rose akaondoa vyombo mezani hapo na kwenda uwani kuviosha. Lucas akaaga na kusema kwamba anatoka mara moja lakini asinge chelewa kurudi hapo nyumbani. Lucas kilichokuwa kinamuumiza kichwani ni kile kitendo cha kuamka kumkuta mke wake Flora pale mlangoni kwa Jafet usiku wa jana yake akisikiliza sauti za mahaba zilizokuwa zikisikika kutoka chumbani kwa Jafet wakati mdogo wake huyo Jafet alipokuwa anafanya mapenzi na Rose Rose ambaye ni dada wa kazi wa hapo ndani <sighs> Sishangai mdogo wangu Jafet kwa kwenye mahusiano na huyu binti Rose ila kinachonishangaza ni kwa nini mke wangu Flora awafuatilie kwa kuwasikiliza mlangoni wanachokifanya chumbani hapa ni lazima utukuta kwa kuna kitu kimejificha. Alijisemea Lucas moyoni na alipanga mchana au jioni atakaporudi kutoka kwenye shughuli zake basi na lazima ataweka kikao Rose Jaffet kutaka kuwahoji juu ya huo uhusiano wao kimapenzi. 
ili kiwezekana uweze kutambulika rasmi na sio kujificha ficha. Baadaye na Jafet naye akamwaga rozi na kuondoka hapo nyumbani ambapo alielekea maeneo ya katikati ya jiji la Dar es Salaam kununua baadhi ya vifaa na vyombo vidogo vidogo vya nyumbani kama vile alivyokubaliana na mpenzi wake Rozi. <sighs> Bora tukohama pale nyumbani kwa kaka. Nikaendelea kuishi mambo yataharibika muda sio mrefu. Na iska kangu tayari imeshaanza kutushtukia mchezo. Alijisemea Jafet moyoni akiwa yupo ndani ya daladala. Kwa upande fulani alimshukuru sana Mungu kwa kumpatia mpenzi muelewa na mwili kuonyesha mapenzi kama Rozi. Kiko hili huyu binti na kiri ndani ya moyo wangu ananipenda. Nami pia nampenda sana japo kwa shemeja nataka kuharibu mambo katika tamaa za kibinafsi za kimwili. Hapa ni lazima nimwepuke ili kulinda penzi langu kwa Rozi. Aliendelea kujisemea Jafet. Flora kwa upande wake kwenye majira ya mchana ndo alikuwa anaamka kitandani na kutoka chumbani kwake ambapo alishangaa kuona hapo nyumbani amebaki yeye na Rozi tu bila hata kumona shemeji yake Jafet. Au shemeji Jafet atakuwa ameondoka pamoja na kaka yake nini? Flora alijiuliza mwenyewe bila kupata jibu. Hakutaka kabisa kumuliza Rozi juu ya hilo. Kwani alishaamua kumchunia kwa sababu ya wivu wake kwa binti huyo kumuona na ufaidi utamu wa shemeji yake Jafet. Yaani usiku mimi nipo nangaika na nyege zangu alafu yana anakamuliwa tu na Jafet. Mume wangu naye goigoi anashindwa kuniridhisha. Eh. Alijisemea Flora akiwa yupo Sebelene amejilanza kwenye kocha akiangalia TV. Ndani moyo wake alijikuta anaanza kumchukia kabisa mume wake Lucas na kujikuta mapenzi yake yote anataka kuyapeleka kwa shemeji yake Jafet. Itafanya kila njia huyu binti huko ndani aondoke na kumwacha Jafet ili mimi nimfaidi peke yangu. Pende kaka yake tapo kwa misafiri tena. Alijisemea Flora huko kitabasamu bila kujua kama na wenzake na Rozi na Jafet walikuwa ndio wanapanga mipango ya kuhama humu ndani ya nyumba kumkimbia yeye wa mwache na pepo lake la ngono. Jafet baada kufanikiwa kuvipata vitu vyote alivyovihitaji kuvinunua. Akaweza kupanda tena daladala kutoka maeneo katikati ya jiji hadi kule maeneo ya buza kanisani kwa rafiki yake Musa ambapo ndipo alipokuwa amepata chumba cha kupanga. <sighs> Hivi vyombo bora tunavipeleke kwa Musa anifadhie. Mimi kazi yangu ibakia kuaga nyumbani kwa kaka. Alijisemea Jafet baada ya kufika nyumbani kwa Musa alipopanga ambapo alikuwa anaishi na mke wake. Jafet aliweza kumkabidhi vyombo hivi wa rafiki yake huyo Musa na kumuomba vihifadhi alafu yeye atakuja kuhamia rasmi kesho yake kule kwenye kile chumba alichomtafutia. Ah, usijali kabisa ndugu yangu kuhusu hilo, ondoa shaka. Alisema Musa akimwambia hivyo Jafet. Alafu pia nilikuwa naomba unisaidie kitu kimoja, unitafutie mtu wa kunifanya usafi kwenye kile chumba. Hiyo kesho nikija nikute mazingira yapo vizuri. Alisema Jafet huko kimkabidhi rafiki yake Musa noti ya shilingi elfu kumi kwa ajili ya kumpatia mtu wa kufanya usafi. Baada ya kumaliza kula chakula cha mchana, hapo hapo nyumbani kwa rafiki yake huyo Jafet akaaga na kuondoka kurudi kule nyumbani kwa kaka yake Lucas. Kwenye majira ya saa mbili na dakika thelathini za jioni, Jafet aliwasili nyumbani kwa kaka yake na kumkuta tayari ameshaarudi kutoka kwenye shughuli zake. Baada kusalimiana pale Jafet akaingia zake chumbani huko akimwacha kaka yake huyo na mkewe Flora pale Sebelene wakiangalia TV muda wote. Tangu Jafet alipoingia humo ndani ya nyumba shemeji yake alikuwa akimwangalia kijana huyo kwa jicho la matamanio huko Rozi naye akiwa yupo jikoni anapika zake chakula cha usiku. Jafet baada kuingia chumbani kwake akaketi kwanza kitandani na kuanza kuvua vyeto vyake miguuni. leo baada ya kumaliza kula chakula cha usiku tunalianzisha kwa kuaga. Sijui shemeji Flora atajisikiaje wakati nitakapokuwa na waga. Jafet alijisemea huko kitabasamu na kufurahi sana moyoni mwake. Baada ya kuona kwamba nakaribia kuviepuka visa vya shemeji yake huyo. Mara ghafla mlango wa chumbani kwake ukafunguliwa na Lucas akaingia ndani humo chumbani na kufunga mlango kwa ndani na ufunguo. 
Jafeti kwanza alishtuka na kushangaa kumona kaka yake akiingia bila hodi. Vipi kaka kuna usalama kweli? Usalama upo mdogo wangu. Nimekuja kwako ghafla nataka uniambie mambo mawili tu na unipe maelekezo ya kutosha. Mambo gani tenayo bro? Unataka nikupe maelezo ya kutosha? Jambo la kwanza nataka uniambie kuhusu uhusiano wako wewe na binti Rose upoje. Na jambo la pili nataka uniambie nini kinaendelea kati yenu wewe na Shemeji yako Flora. Alisema Lucas huko kimkazia macho makali mdogo wake huyo alafu akaenda kukete hapo hapo kitandani kwa Jafet. Kijana Jafet alijisi kuchanganyikiwa. Alibakia kimya hakujua hata mjibu nini huyo kaka yake alioonyesha kuhitaji majibu ya haraka kutokana na maswali aliyokuwa amemuuliza. Nahitaji maelezo yako mdogo wangu Jafet. Mbona kaka kimya sasa? Yaani kaka sio siri. Nashindwa tena kujibu nini kwa jinsi ulivyoniuliza. Nijibu pale unapona panafaa kwa kuanzia cha msingi maelezo yako ya wenye kujitosheleza na kudirithisha. Alisema Lucas huko akikaa tayari kabisa kumsikiliza mdogo wake anachokisema. Jafet akaona sasa hapa akiendelea kubakia kimya au kubabaika ndio itakuwa sababu ya kumfanya kaka yake aanze kumfikiria vibaya na kumuona kama ni vile kuna jambo zito lipo ndani ya moyo wake. Hivyo Jafet akaamua kuvunja ukimya. Kaka. Ya kusikiliza. Kwaje nikwambie ukweli kuhusu usiano wangu mimi na Rose jinsi ulivyo. Sio siri kabisa Rose ni mpenzi wangu na pia nampenda sana bro. Okay, kuto shida kuhusu hilo. Na vipi kuhusu na shimeji ya kuflora? Hapo Jafet alishusha pumzi kidogo. Kuhusu shimeji yangu Flora. Ngoja nikwambie kaka. Hakuna chochote kibaya kinachoendelea baina yetu. Na muhimu sana. Na yeye pia ananiheshimu sana kama shemeji yake. Mdogo wangu Jafet. Naomba usidifichi naomba unembe kweli wako. Unakumbuka mimi ni kakako, uadamu kabisa. Na kama utanificha utakuwa unanikosea sana. Bro. Sasa nikufichi kitu gani tena kaka? Huu ndo kweli wangu nilokuambia. Kwa nini kaka umenisi mpaka ukaamua kuniuliza maswali haya? Sikufichi mdogo wangu. Jaribu usiku shemeji yako nilimkuta kwenye mlango wa chumba ni kuchumba chako hiki. Akiwa anajaribu kuwachungulia baada ya kuzisikia sauti za mahaba zikitokea huko ndani. Lucas alimwa kusema kweli wote kwa mdogo wake huyo. Jafet alishtuka sana baada ya kusikia hivyo. <laughs> Bro. Kuna mimi jana usiku niliingiza msichana chumbani kwangu. Ndio. Jana ulikuwa na rozi usiku huko chumbani. Hata mimi pia nilisikia hizo sauti. Lakini yu mimi haikunishtua kabisa. Kilicho nishtua ni kwa nini shemeji yako Flora wachungulie chumbani. Luka si alisema kwa hisia kali sana. Jafet akaona hili sasa bala kumbe waliyoyafanya jana usiku na rozi yalisikika na kugundulika. Hapo kakata mimi siju kwa nini shemeji aje kutuchungulia. Lakini pia naomba msamaha sana kama nitakuwa nimekukosea kumwingiza rozi huko ndani ya chumba changu. Usogope kuhusu hilo mdogo wangu. Eh? Uh, rozi wewe ni halali yako kabisa. Unaweza kuwa na mahusiano naye bila hata tatizo. Alisema Lucas na baada ya hapo akamwaga Jafet na kurudi zake kule Sebleni huku nyuma akimwacha kijana huyo akiwa na lundo la mawazo kichwani. Mm. Haya sasa kumekucha. Kaka ameshtukia mchezo. Hivi na shemeji naye kwa nini anachelewa kujisuhia? Hapa cha msingi ni kuhama tu. Bora lawama kuliko fedha. Ikiendelea kubaki hapa ni jiandaa na balaa. Alijisemea moyoni mwake Jafet. Hatimaye muda wa kula chakula cha usiku nao uliweza kuadia. 
na familia yote ilikuta na mezani kwa ajili ya kula chakula hicho. Jafet bado kichoni mwake aliendelea kuwaza na vipi atapata ujasiri wa kuaga mbele ya kaka yake na shemeji yake Flora. <sighs> Ni bora tu kuaga. Haijarishi kaka atanichukuliaje? Jafet bado alijuazia. Waliendelea kula kimya kimya bila kusemeshana kitu chochote jambo ambalo sio la kawaida kwa familia hii kwa mbali Jafet akapata kuhisi mpasuko na karibia kuikumba familia ya kaka yake. Baada kumaliza kula chakula, Rose akaondoa vyombo vyote mezani hapo na kuvipeleka jikoni. Jafet sasa akaona hapa hapa ndio pa kuliamsha dode, anzisha mazungumzo. Um, kaka pamoja na shemeji Flora. Nilikuwa namongeza kidogo hivyo naomba nimesikiliza. Jafet alianza hivyo. Flora kwanza alishtuka sana kumsikia Jafet anasema ana maongezi anataka kuongea. Hapo mawazo yake yote yakaenda mbali na kuisi labda Jafet anataka kutoa siri ya kusumbuliwa kwa mapenzi na yeye. Maongezi gani hayo mdogo wangu? Ah, unaweza kuongea sisi tupo hapa tunakusikiliza. Alisema Lucas huko akijiweka tayari kumsikiliza Jafet anataka kuongea nini. Kwanza Jafet akakoa kidogo kuleka sawa kwa lake alafu ndipo akasema <coughs> Kaka pamoja na shemeji Napenda kujulisha kwamba mimi na mpango wa kuhama huko ndani na kwenda kupanga chumba changu Jafet alisema bila hata kupepesa macho Kiukweli hiki alichokisema Jafet kilimshtua sana Lucas pamoja na mkewe Flora Kwa nini sasa Jafet unaenda kupanga chumba? Na wakati unajua kama wewe ndio na kutegemea hapa nyumbani, pende nikiwa nipo safarini. Eh? Hilo nalijua kaka. Lakini mimi nibidi kufanya hivyo ili na mimi nipate kujipanga vizuri kimaisha. Sasa unaenda vipi kupanga kimaisha? Na ikiwa hauna hata kitanda wala gororo. Na istoshe pia hata hiyo kazi pia hauna. Ndio kaka. Najua kama sina kitanda wala godoro na hata kazi pia sina. Lakini vyote hivyo nitaenda kuvipata huko huko mbele safari. Alisema Jafet, Flora muda wote alikuwa yupo kimya akiwaza ndani ya kili yake na kuona hii mbinu ya Jafet kumkimbia au kumkwepa yeye. Aliiona kabisa Flora, ni mbinu tu. Jafet anataka kumkimbia. Ah uh. Sawa mdogo wangu. Sisi sasa tuna uwezo wa kuyapinga maamuzi yako. Lakini ujue umetukosesha, ume ume umetusononesha sana na hii taarifa. Vipi sasa kuhusu kazi niliyokuwa hii nitakutafutia? Bro, kuhusu kazi wala usijali kaka bado nitakuwa na kusubiria na kukutegemea wewe unitafutie. Sasa shemeji unataka kuhama lini hapa nyumbani? Na ni wapi uko unapohamia? Uh, shemeji Flora Nafikiri nitahama hapa kesho Na huko nitakapoamia ni maeneo ya yomba buza kanisani uh, mdogo wangu Jafeti mbona unataka kuwa kwa haraka kiasi hicho eh, kwa niko chumba tayari umeshakipata Ndio kaka chumba tayari nimeshakipata na kodi ya mezi sita pia nishali pia Alisema Jafeti kwa sauti ya msisitizo mpaka hapo Lucas na mkewe Flora walikuwa wamebaki hoi kwani walijua Jafet alikuwa amejiandaa vya kutosha kwa upande wa Lucas hakuwa akijua sababu gani haswa inamfanya mdogo wake Jafet mpaka anataka kuhama kwa ghafla kesi hicho Lucas alibaki anaumiza kichwa chake na hatimaye akasema Ah uh, Sawa hakuna shida Jafet ila ningekuomba hiyo kesho nipeleke huko unapohamia ili niweze kupaona na ikiwezekana ni kununulia hata kitanda pamoja na godoro la kwanza ya maisha huku nikiendelea na mchakato wa kukutafutia kazi. Jafet hakuweza kukataa kuhusu kaka yake kwenda kupajua na pohamia. Hivyo aliweza kukubali kwenda naye. Basi na mongezi hayo aliishia hapo na kila mmoja akaenda chumbani kwake kulala. Hata hamu ya kuangalia tamthilia kwenye TV usiku huo kama wanavyofanya siku zote leo hakuwa na mtu mwenye hamu hiyo. Walingia chumbani mapema mno kulala. Jafeti akiwa amejilaza kitandani chumbani kwake kidogo alijisikia kuwa na amani moyoni mwake. 
baada ya kuona sasa amepata baraka za kaka yake na kumruhusu kuhama hapo nyumbani. Sasa ndo utakuwa ni wakati wetu mzuri wa mimi na Rose kuyafurahia mapenzi yetu kwa uhuru bila kuingiliwa na shemeji. Huko tunakoenda. Najua kama shemeji ananipenda sana, lakini itakuwa ngumu kuwa naye. Siku ile ni bahati mbaya tu imetokea mpaka nikafanya naye mapenzi. Na hapa sitakijirudia tena. Najua utakujivunjia heshima kwa kakaangu. Alisema Jafet kwa huzuni huku akikumbuka usiku ule aliyofanya mapenzi na shemeji yake Flora baada ya kuja kumgongea mlango usiku wa manane na kumtega kwa mitego ya kimahaba na mwisho wake ukajikuta unafanya mapenzi kabisa. Jafet alijisikia vibaya sana baada ya kukumbuka jambo hilo. Kama ningekuwa ni mwanamke mwingine na sio shemeji yangu ningekubali kuchepuka naye ili nimchune pesa na zawadi zake lakini sasa bahati mbaya ndio shemeji yangu tena ni mke wa kakaangu ngoja tu nimpotezee asije kunikuta makubwa <sighs> Alijisemea Jafet huku akivuta shuka mwilini na kujifunika na kuanza kuutafuta usingizi akiisubiri hiyo kesho yake kwa hamu kubwa sana ili apate kuhama Kwa usiku huo leo hakuwa na ahadi ya kukutana na Rose humo ndani ya chumba hicho kijana Jafet alilala usingizi Chumbani kwa Lucas na mkewe Flora. Nao walikuwa wamejilaza juu ya kitanda na Lucas aliweza kuigundua huzuni ya mke wake huyo mara baada ya Jafet kusema nataka kuhama hapo nyumbani hiyo kesho. Mbona mke wangu namuona yupo na huzuni sana juu ya huku kuhama kwa Jafet huko ndani? Hapa lazima kutoka kuna jambo linaendelea kati yao. Alijisemea moyoni Lucas huku akimwangalia mkewe aliyekuwa amejifunika shuka gubi gubi mwili mzima kitandani hapo. Sio siri, taarifa aliyoitoa Jafet kwamba anataka kuhama humo ndani ya nyumba ili mchanganya sana Flora. Kwani kiukweli ndani ya moyo wake alijikuta anampenda sana kijana huyo. Sasa aliona endapo kama Jafet atahama, ina maana ndio itakuwa mwisho ndoto zake anazoota muda wote ya kwamba atofaidi utamu wa shemeji yake huyo siku zote. Flora aliumia sana moyoni mwake kumkosa kijana Jafet. Wakati Flora akiendelea kuhuzunika huku mumewe Lucas akiwa bado yupo anaumiza kichwa chake na mawazo. Kwa nini Jafet anataka kuwa maumu ndani ghafla na pesa ya kodi amepata wapi? Na ikiwa hana kazi yoyote. Na hisi kuna jambo atakuwa ameritenda yeye na shemeji yake. Sasa naona bora ahame ili kukwepa tatizo eh? Alijiwazia hivyo Lucas na hapo hapo akamgeukia mkewe na kumuliza. <sighs> Eti mke wangu, hivi unachukuliaje huku kuhama kwa shemeji yako Jafet? Lucas alimuuliza mkewe huyo kwa mtindo fulani hivyo kumtega ili kuona tajibu nini. Mume wangu, eh naomba uniache kwanza. Sijui hata nikujibu vipi. Kwani shemeji Jafet nimemzoea sana? Hivyo kutaka kwake kuhama na maumivu makubwa mno kwangu. Alisema Flora na hapo hapo akaanza kulia machozi ya kilio cha kwiki kuonyesha sana huzuni alionayo. Lucas akajaribu kumbembeleza Flora huku pia kishangaa hata usiku huu. Hajasumbuliwa kabisa kuhusu kufanya mapenzi na mkewe huyo kama vile alivyokuwa usiku wa jana yake uliopita. Koja kesho, nikishaenda kupona huku anapohamia Jafet. Alafu nikirudi hapa nyumbani nitambana vizuri Rose. Na ikibidi hata kiasi cha pesa nitampa ili aweze kuniambia ukweli. Inawezekana yule binti atakuwa anajua kila kitu kuhusu Jafet na shemeji yake wakati nilipokuwa nipo safarini. Lucas alijisemea moyoni huku akichukua shuka na kuanza kujifunika. Asubuhi ya siku nyingine mpya nayo iliweza kufika. Jafet aliamka mapema sana siku hii ya leo tofauti na siku zingine ambazo mara nyingi anakuwa anachelewa kuamka. Hivyo kijana Jafet baada ya kuamka asubuhi hii ya leo alianza moja kwa moja mchakato wa kupanga vizuri nguo zake na kuzihifadhi kwenye begi lake kubwa. Hizi nguo alizonunulia shemeji sijui inende nazo au nimrudishie. Jafet alijisemea huku akiziangalia nguo hizo alizopewa na Flora kama zawadi. 
Hata hivyo Jafet alimwa kuziacha nguo hizo pamoja na viatu vyake na hata pia ile simu ya smartphone nayo alimwa kutaka kumrudishia Flora. Sitaji kuwa na hiki mapenzi sasa. Sasa kwa nini vichukue vitu vyake? Siwezi kuondoka navyo nitamwachia hapa hapa. Alisema Jafet na baada ya hapo akachukua mswaki wake akauweka dawa ya meno na halafu akatoka zake humo chumbani na kuelekea uwani kwenda kunawa uso wake na kupiga mswaki. Nam. Jafet baada kufika huko uwani. Akamkuta na Rozi naye tayari ameamka yupo anafagia uwani hapo. Rozi baada kumona Jafet akaacha kufagia na kwenda moja kwa moja kumkumbatia kijana huyo. Yaani baby hata bado siamini kama leo ndo unahama humo ndani. Alisema Rozi huko akimwegemea kifuani kwa mpenzi wake Jafet. Naomba uamini mpenzi wangu. Kama vile tulivyopanga na ndivyo inavyoenda kutokea ni lazima tuondoke huko ndani ili tukafree mapenzi yetu kwa amani. Alisema Jafet na baada ya hapo sasa wakaanza kupanga mipango ya jinsi ya Rose naye atakavyoaga na kuondoka hapo nyumbani kwa Lucas. Ambapo alikubaliana ni siku mbili za mbele baada ya leo Jafet kuwa ndio anahama hapo nyumbani kwa kaka yake. Rose hakuna pingamizi. Alikubaliana na hilo jambo. Baada muda mfupi Lucas na mkewe Flora nao waliweza kuamka na baada kusalimiana Lucas alimuuliza mdogo wake Jafet. Uh, Jafet, kwa hiyo unataka kuhama asubuhi hii? Ndio kaka, ni asubuhi hii nataka kuondoka. Basi sawa, ngoja kwanza ninge bafuni koga alafu tunywe chai alafu tupitie mjini kununua kitanda na godoro pamoja na vitu vingine vidogo vidogo ndio twende huko kwenye chumba chako. Alisema Lucas huko kingia bafuni kuoga. Huku nyuma Jafet ndio akapata nafasi nzuri ya kurudi chumbani kwake kwa haraka na kuchukua ule mfuko wa nguo pamoja na viatu bila kusahau na simu. Alafu akaelekea jikoni ambapo ndipo alipokuwa huyo shemeji yake Flora kiandaa chai. Flora alitabasamu baada kumona Jafet na alafu akasema. Ah, uh, naona ndo unama kunikimbia kabisa ili nisikusumbue. Shemeji, mimi kwa sasa sina tena muda wa kuongea nayo. Kwanza nashukuru sana kwa hizi zaodi za kulizo nunulia leo nakurudisha rasmi. Jafet alisema huko akimkabidhi Flora vitu hivyo. Flora aligoma kuvipokea na kusema. Jafet, hata kama umeamua kuhama huko ndani, kunikwepa mimi. Hivyo haimaanishi kama tuna ugomvi na usinirudishie hivyo vitu nilivyokununulia. Ni sawa shemeji hilo nalijua, lakini mimi ndo nimeamua kukurudishia sasa. Unanirudisha hivyo vitu mimi nivipeleke wapi Jafet? Nombo ndo kinavyo. Ili ukapate kunikumbuka huko unapoenda pindi utakapovivaa. Alisema Flora huko akicheka cheka. Basi kokoa Flora aligoma kuvipokea. Jafet alimwo kuvichukua na kwenda kuvihifadhi kwenye lile begi lake kubwa ili ndo kinavyo. Hakutaka kaka yake Lucas avione alafu akaanza kumtilia mashaka ya yani wapi alipovitoa vitu hivyo. Baada kumaliza kunywa chai na kujenda vizuri ndipo Jafet na kaka yake Lucas wakawa wapo tayari kabisa kwa ajili ya kuondoka hapo nyumbani. Flora huko akiwa na uchungu mwingi sana moyoni mwake pamoja na majonzi tele usoni ya kumkosa Jafet. Alitoa pesa kiasi cha shilingi 1500 kwa shemeji yake huyo ili zikamsaidie kwa kuanzia maisha. Naamini bado tutakuwa pamoja hata kama utahama hapa nyumbani. Naomba usitusahau shemeji na pia ukumbuke kuja kunichukua siku moja moja mimi pia nipate kupaona huko napoishi. Ah uh, Kusuilo halos jali shemeji flora kwa kuwa kaka hapa anaenda kupaona na kupajua basi hata nawe pia utapajua. Alisema Jafet huko akizipokea fedha hizo kutoka kwa huyo shemeji yake flora. Hakuweza kuzikata yafu wa msini zile. Baada ya hapo wakagana na rozi kwa unafiki kama vile hawapo wote kwenye huo mpangu wa kuhama humundani. Huku rozi na yakijifanya kuna uzuni baada kumona Jafet na hama. Baada kumaliza kuwa gana Jafet na kakake Lucas wakaundoka zao huku nyumbani wakibakia flora. Na Rosie. Hatimaye Lucas na mdogo wake Jafet waliweza kufika mpaka maeneo ya mjini kununua kitanda pamoja na godoro kama vile Lucas alivyomwahidi mdogo wake huyo Jafet kwamba atamnunulia vitu hivyo kwa ajili ya kwenda kuanzia maisha. Wakaingia kwenye duka moja kubwa sana maalumu lililokuwa linauza vitu vyote vya majumbani. Lucas akanunua kitanda kikubwa cha futi sita kwa sita pamoja na godoro lake jipya kabisa na foronya ilikiwa na mito ya kulalia kitandani. Pia kamnunulia Jafet na TV ya kisasa flat screen na redio kubwa ya sabufa. 
na meza ndogo ya vipodozi ya dressing table pamoja na zuria kubwa la kutandika cheni. Haya mdogo wangu. Hivi vitu nimekununulia ukaanze na vyo maisha. Isingependezo kala la chini na mimi uwezo kukusaidia ndugu yangu nao. Alisema Lucas, Jafet aliweza kumshukuru sana kakake huyo kwa msaada mkubwa aliyompatia kwani hakutegemea kabisa kama kakake angeweza kumnunulia vitu vyote hivyo. Yaani kaka nakushukuru sana kwa kununulia vitu vyote hivi. Mungu kubariki sana. Ah. Usijari kabisa mdogo wangu, huna haja kulia. Hili ni jukumu langu mimi kukusaidia wewe mdogo wangu. Haya sasa tujiandae, twende huko kwenye chumba chako. Alisema Lucas na baada ya hapo akaweza kukodi gari ndogo la mizigo, pick up na safari kuelekea huko maeneo ya buza kanisani, sehemu kulipokuwa na chumba cha Jafet ikaanza. Baada ya mwendo wa muda mfupi, hatimaye Jafet na kaka yake Lucas waliweza kufika mpaka huko walipokuwa wanaenda. Na kwanza walianza nyumbani kwa Musa rafiki yake na Jafet ambaye ndiye alimtafutia chumba Jafet. Baada ya kumkuta Musa wakamchukua na kwenda naye mpaka kwenye chumba cha Jafet ambapo ni jirani tu na anapoishi Musa. Baada ya kufika wakatemsha vyombo vyote kwenye gari na kuvingiza ndani ambapo walisaidiana kwa pamoja kuvipanga na ndani ya muda mfupi chumba cha Jafet kikawa chenye kupendeza sana. Sasa mdogo wangu Jafet Vipi tena kuhusu yule binti Rose kule? Ndio basi tena usiano wenu umeisha. <laughs> kwa sasa ngoja kwanza nijipange na maisha kaka. Ukitifanikiwa kunitafutia kazi ndio nitamfikiria Rose. Alisema Jafet huko akimficha ukweli kaka yake hakutaka kumwambia alichokipanga yeye na Rose kuhusu kuja kuishi wote. Ah, oh, ni sawa mdogo wangu hicho unachokisema lakini kumbuka yule binti utamwacha na upo yake. Basi ukipata nafasi uje umchukue angalau waje hapa one hapa unaposhi. Sawa kaka, nitafanya hivyo. Alisema Jafet, waliendelea kupiga story mbili tatu na baadaye Lucas akaaga na kuweza kuondoka akiwaacha Jafet na Musa. Aliwaga ya kwamba anakwenda kwenye shughuli zake kabla Lucas hajaondoka akampa mdogo wake Jafet kiasi cha pesa kama laki moja hivi kwa ajili ya matumizi madogo madogo ya ndani na pia kiwemo na chakula. Uh, Jafet, ukishwa pesa matumizi naomba haraka sana ulijulishe. Huko mimi bado naendelea na mchakato kwa kutafutia mdogo wangu kazi sawa. Sawa kaka nashukuru sana. Alisema Jafet, baada hapo Lucas akaweza kuondoka huku akiahidi kuja tena siku nyingine kumtembelea akiwa na shemeji yake Flora. Jafet baada ya kumsikia kaka yake akisema atakuja kumtembelea tena na Flora Alitamani atakumwambia asije naye kwani hakutaka kabisa mwanamke huyo apajue hapa sehemu alipoamia lakini alishindwa kumwambia hivyo kaka yake Lucas. Baada ya Jafet na Musa kumsindikiza Lucas walirudi mpaka nyumbani kwa Musa na kuchukua vile vyombo vingine ambavyo Jafet alivinunua jana yake alivyomkabidhi rafiki yake huyo amhifadhie na kwenda navyo sasa kule kwenye chumba chake alipoamia ili aanze kuvitumia. za pa mambo ni moto. Najua nitaishi kwa amani bila hata kupata tena usumbufu kutoka kwa shemeji. Alafu na Rose naye sijui ni mtose, ni mtafuti dimu mwingine mpya kwanza naye maisha. Alijuazia mwezo ni Jafet huko akifikiria namna kumwacha Rose. Kwenye majira ya jioni, Lucas aliweza kuwahi kurudi nyumbani kwake. Na kwa bahati nzuri aliweza kumkuta Rose akiwa yupo peke yake kwani mkewe Flora alikuwa bado hajarudi hapo nyumbani kutokana na kule saluni kwake alipoendaaga. Hii ndio nafasi nzuri niliyokuwa naitaka ngoja kwanza nionge na huyu binti. Alijisemea moyoni Lucas huko akiketi kwenye kochi Sebleni na baada ya hapo akaanza kumuita Rose ambaye alikuwa yupo jikoni anapika chakula cha usiku. Rose aliitwa akaitikia beshe meji na kuja. Rose kwa adabu zote baada ya kufika Sebreni. Alianza kuzungumza na shemeji yake. Okay. Naomba ukete hapo kwenye kochi nina mazungumzo kidogo na wewe. Alisema Lucas, Rose baada ya kusikia huyo bosi wake na mazungumzo naye akaanza kuingiwa na hofu. Uh, kuwa tuna amani Rose, ni mazungumzo ya kawaida hivyo usiogope. Alisema Lucas akimtoa hofu binti huyo. Rose aliweza kuketi kwenye kochi na sasa alikuwa yupo tayari kabisa kusikiliza hicho kitu alichokuwa ametiwa. 
kwanza kabisa naomba ni kuombe radhi kwa kukukatisha kazi zako. Wala kuna shida shemeji. Alisema Rozi huko kitoba Sam. Hili neno shemeji analomuita Luka siku sasa lilikuwa na maana mbili kwa Rozi. Hapo mwanzoni alikuwa anamuita shemeji kwa sababu ya Flora kumchukulia kama vile dada yake. Na hivi Lucas akaanza kumchukulia na pia kama shemeji yake kwa kuwa ndio mume wa Flora. Lakini maana nyingine ya pili kwa Rozi ni kutokana na kujiingiza kwenye uhusiano wa kimapenzi na Jafet ambaye ni mdogo wake Lucas. Hivyo kwa sasa Rozi kumuita Lucas shemeji anaona ni haki yake kabisa. Nilichukuti hapa Rozi nataka uniambie jambo moja tu bila kunificha. Kama kweli unaipenda kazi yako na pia kama unampenda sana mdogo wangu Jafet. Jambo gani tena ile shemeji? Najua uhusiano wako wa kimapenzi na mdogo wangu Jafet. Sasa naomba niambie wewe, unajua nini kuhusiana na uhusiano wa Jafet na shemeji yake Flora? Ah, mbona si si ile shemeji uhusiano gani aliokuwa na Jafet na dada Flora zaidi ya kuwa ni mtu na shemeji yake tu? Sikiliza Rose. Najua kama unajua kila kitu kuhusu Jafet na shemeji yake Flora. Nini kinaendelea baina yao? Sasa naomba uniambie ukweli. Sasa jamani mimi nitakwambia nini shemeji kweli vile mimi sijui chochote. Rose, unajua kila kitu. Ila tu namko nificha. Okay. Naomba kujua kitu kimoja. Je? Uhusiano wako wa kimapenzi na Jafet, mke wangu Flora anajua? Na kama anajua, naomba unijibu. Ana ufurahia? Luka aliuliza hapo sasa ulikuwa ni mtihani kwa Rose kwa nini kweli Flora alikuwa na ujua uhusiano wake na Jafet na ndio chanzo kinachompelekea mpaka Flora kumnunia Rose na kumuonea wivu juu ya kijana huyo Jafet ambaye hata Flora pia anampenda licha ya kuwa ni mdogo wa mume wake wa ndoa Lucas hivyo hata kama anachukiana na Flora inabidi hapa Rose akatae kusema ukweli kwa Lucas ili kumlinda mpenzi wake Jafet japo ni kweli kabisa najua yote juu ya Flora na Jafet mpaka alipowashuhudia siku ile usiku wakifanya mapenzi chumbani kwa Flora baada ya kuwachungulia kwenye tundu la kuingizia funguo mlangoni hmm. Hapana sina uhakika kama dada Flora anajua uhusiano wangu na Jafet Okay kama umeamua kunificha basi naomba uchukue hii shilingi laki moja Utaenda kununua chochote unachotaka siku ukiwa tayari na jua tutaniambia. Alisema Lucas huko kimkabidhi Rose fedha hizo. Rose aligoma kuzipokea. Ah, na kuomba tuzipokee fedha wala siogope Rose. Nakupa kwa kuwa wewe ni shemeji yangu kwa mdogo wangu Jafet. Asante sana shemeji na shukuru. Alisema Rose huko akipiga goti la heshima. Ah, wala usijali shemeji yangu. Nenda tu kaendele na kazi zako. Alisema Lucas akimruhusu Rozi. Baada ya Rozi kwa ameondoka pale Sebleni, Lucas akajisemea kwa sauti ndogo. Huyu <sighs> binti anajua kila kitu. Ila tu anamkudificha. Sasa kesho nitampa tena fedha zingine. Nitamuuliza upya nitahakikisha mpaka naniambia ukweli wote. Alisema Lucas, Rozi baada ya kuachana na Lucas moja kwa moja akaenda chumbani kwake kuzihifadhi zile fedha alizopewa na Lucas. Mimi sitaki kuvunja ndoa ya watu na kumponza mpenzi wangu Jafet. Pale kama ningesema ukweli ingekuwa ni hatari kwa mpenzi wangu Jafet. Alijisema moyo ni rozi, hapo hapo akaanza kumkumbuka Jafet na mambo yake matamu ya kimahaba ambayo anamfanyia. Kesho na mimi nitaaga hapa na kumpigia simu Jafet anaelekeze huko anapohamia ili tukaishi wote. Siwezi kuishi mbali naye. Alisema Rozi huko akitoka chumbani kwake na kuelekea jikoni kuendelea tena na kazi yake ya kupika chakula na muda huo huo naye Flora akaingia. Rozi alishangaa kwani hakujua ni muda gani Flora alikuwa amerudi hapo nyumbani akitokea kule saloni kwake. Pepe mbona unishangaa kama vile ndio kwanza unaniona leo? Hapana wala sikushangai. Ni kushangai kwa lipu lililokuwa nalo. Rozi naye alihoji kwa jeuri. Flora akachukia sana baada ya kumsikia Rozi anasema hivyo. Yenwe Rose, unathubutu kweli kuniambia mimi hivyo? Kwani dada, hasira zinatokea wapi tena? Au ni vile Jafet yupo amekukimbia? Rose alimuliza hivyo Flora kwa makusudi, aone atajibu nini. Naona sasa hivi heshima imepungua Rose eh? Haya, utakipata hicho unachokitafuta. 
alisema Flora na kuondoka humo jikoni huku akiwa amekasirika. Huku nyuma Rosie alibaki anacheka tu chini kwa chini. <laughs> Ni kuheshimu mtu kama wewe unaishindwa kujiheshimu hadi unafikia tu kufanya mapenzi na shemeji yako. <laughs> Alijisema moyoni Rosie na alafu akaendelea na kazi zake jikoni. Kumbe bwana Lucas aliweza kuyasikia hayo mazungumzo. Mazungumzo yao yote akiwa amekaa kule Sebuleni akaamua tu kunyamaza. Moda wa kula chakula ulipofika wakala baada ya hapo akatawanyika na kuingia vyumbani mwao kulala. Lucas na mkewe Flora wakaingia chumbani kwao na Rose naye akaingia chumbani kwake. Rose akiwa amejilaza kitandani mawazo yake yote yalikuwa yapo kwa Jafet akaona ngoja kwanza jaribu kumpigia simu siku huo huo. Bahati nzuri simu ya Jafet ilikuwa inapatikana ilianza kuita. Halo? Niambie Rose mpenzi wangu. <laughs> Nikwambia nini baby zaidi tu yako kumisi mme wangu. Ah, mara hii tayari nimeshoka mme wako. Hebu acha kuniletea bala huko. Kwa hiyo leo unanikana Jafet. Baada ya kuama huko, si ndio eh? Hapana mpenzi wangu, siwezi kukukana kabisa. Bila ya wewe leo nisinge kuwa huko. Naji nafasi kwa raha zote. Sasa huko huji nafasi ndio nataka na mimi nije ili tuji nafasi wote my love. Ah, mbona mapema sana? Hmm? Subiria angalau kidogo hata zipite siku nne ndo ni kuelekeza uje huko. We, nisubiri nini tena hapa? Sikiliza Jafet, kesho jioni na hanga huko. Alafu kesho kutwa asubuhi na kufuata wewe huko ujiandae kunipokea. Ah, lakini Rozi, hauoni kama hapo nyumbani kaka pamoja na shemeji watashtukia kama umekuja kwangu? Sioni sababu wewe kuogopa kama ikiwa hata uhusiano wetu kaka yako anaujua. Na ananiita mimi shemeji. Sasa tu unaogopa nini Jafet? Rosie aluliza huko akionyesha kuchukizwa na huo uoga wa Jafet. <sighs> ah, hapana, mimi sio kama naogopa. Ila nilikuwa, nilikuwa nataka huyo shemeji Flora asijue kama wewe unakuja kuishi huko. Kama wewe hutaki, ajue kama mimi nakuja kuishi kwako. Sasa mimi ndo nataka ajue hivyo ili acha kutusumbua. Ah, wewe bado unampenda shemeji yako. Hebu niambie basi nijue. Sio hivyo mpenzi wangu, naomba usini, leo vibaya. Basi kesho wewe waage huko nyumbani. Alafu utanijulisha nitakupa maelekezo ya kufika huko. Haya sasa ndo maneno mtoto wa kiume. Kesho nitakujulisha bebi wangu. Alisema Rose kwa furaha. Baada ya hapo akaagana na kutakiana usiku mwema. Alafu akakata simu zao na kulala. Asubuhi ya siku nyingine mpya ikafika. Jafet akiwa ndio anamka huko kwenye makazi yake mapya alipopanga chumba mawazo yake yote alikuwa na waza yale aliyoongea na Rose jana usiku kwenye simu. Huyu <sighs> binti na vipi? Mbona sasa anataka kuniganda? Mimi kwa sasa wala sijajenda kuishi na mwanamke. Basi tu nilikubali kufanya hivi kwa sababu ya kuepuka usumbufu wa shemeji kule nyumbani kwa kaka. Jafet bado linele kujisemea. Baada ya hapo akamka kitandani na kwenda kupiga mswaki pamoja na kuna wauso wake. Alipomaliza kujifanyia usafi, Jafet akaenda zake dukani kununua mkate pamoja na blue band bila kusahau na mayai. Alafu karudi chumbani kwake kujipikia chai yake kisela sela yani. Baada ya kumaliza kunywa chai, Jafet akabakia humo chumbani kwake akiangalia TV. Kwa kuwa hapa kuna sehemu nyingine ya kwenda kutembea kwani kwa muda huo wa asubuhi yule rafiki yake anaitwa Musa alikuwa ameenda kwenye kazi zake. Na pale nyumbani kwake alibaki mkewe tu pamoja na mtoto wao mdogo. Hivyo Jafet aliona ni ngumu yeye kwenda huko. Aliona ni bora asubiri mpaka rafiki yake atakaporudi ndo aende kupiga story kwenye muda huo huo. Jafet akiwa bado yupo chumbani kwake ndipo kaona simu yake inapigwa. Na alipoangalia ni nani huyo anayempigia simu, Jafet akaweza kumgundua ni shemeji yake Flora ndiye aliyekuwa anampigia hiyo simu. Ka Ushi meji na vipi? Mimi nishama kumkwepa ye. Sasa mbona na ananiandama sana kunipigi pigi simu. Kwa nanataka ni mtena kwangu? Jafet ya lijuliza na mwisho ya kamua kukata na kuizima simu yo. Kabisa ya ni akutaka mawasilia na ono huyo shimeji yake. Aniki yake. Akinele kunisumbua sasa. Ntabadilisha na isimu na si si. Sitake nisumbue. Alisema Jafet na kuisubiri jioni ifike ende nyumbani kwa rafiki ya kemosa. 
na kweli Jafet aliweza kumsubiri mpaka jioni alipofika ndipo akaenda kumtembelea rafiki yake Musa na kwa bahati nzuri akamkuta amesharudi nyumbani. Ehe, niambie besti yangu mnya. Alisema Musa kwa furaha baada kumona Jafet amekuja kumtembelea. Ndio hivyo ndugu yangu, nipo tunanyosha nyosha miguu. Eh, mwanangu makazi mapya nasemaje huko sasa? Musa alimuuliza Jafet kwanza Jafet alitabasamu alafu akasema <laughs> Makazi mapya kusema ukweli ni pazuri sana na tayari nimeshaanza kupazoea. Ah, utapazoea vipi na wakati upo peke yako bwana? Inabidi sasa ndo mwite wewe au oh, mpenzi wako mfurahie maisha. Ah. Alafu ndio iko kitu ni kilichonileta hapa kwa kwako unajua. Naomba unipe ushauri ndugu yangu. Nikupe ushauri gani tena kaka? Ni mabora ni mwache ule binti ambaye ni mfanyakazi wa kule ndani nyumbani kwa kaka. Na alafu ni tafute mchana mwingine huko kwa naye. Hmm? Kwa nini sasa umwache ule binti? Na wakati uliniambia hapo mwanzo kwamba yeye ndiye aliyekupa ushauri wa kuhama nyumbani kwa kakaako ili kumkwepa shemeji yako na kusumbua kimapenzi. Ni kweli Musa. Yeye ndiye alinishauri na pia hata pesa yake, pesa ya kodi yeye ndo amenipa. Sasa kama hadi pesa ya kodi amekupa, kwani unafikiria kumwacha kaka? Hebu acha alma hizo ndugu yangu. Ukijaribu kumwacha ujue umejifutia umejitafutia majatu. Yaani umejitafutia matatizo kaka kako. Utajitafutia matatizo kivipi tena kaka? Utajitafutia matatizo vipi tena kwa kaka yangu endapo nikimwacha? Jafet, na maisha hivi huyo binti atakutolea siri yako uliyosababisha wewe uhame kule nyumbani kwa kaka yako. Sawa rafiki yangu nimekuelewa. Ngoja nitampigie simu na kumwelekezaje huko tuishi wote ese. Yes. Hayo ndo mambo sasa. Na usije ukajichanganya kabisa kumwacha ule binti. Utakuja kujuta ndugu yangu nakwambia. Alisema Musa kimpa ushauri huo Jafet. Jafet akona mm ingoma kweli. Basi baada ya hapo akaendelea kupiga stories zingine mbali kabisa za kiurafiki. Majira ya usiku kule nyumbani kwa Lucas na hapo baada ya kumaliza kula chakula, Rose naye akaona ngoja na yeye leo aliamshe dude kama vile alivyofanya mpenzi wake Jafet kwa kuaga hapo nyumbani. Shemeji na dada Flora, leo na mimi ningependa kuaga rasmi kwamba natarajia kuondoka hapo kesho asubuhi. Alisema Rose kwa sauti ya upole. Flora pamoja na mume wake Lucas kwanza wakashtuka sana baada ya kumsikia Rose anasema hivyo. Rose kwa nini uondoke hapa nyumbani ghafla kesi hicho? Bas tu shemeji nimeamua hivyo. Nimewakumbuka sana ndugu zangu kijijini kwetu Iringa. Uh, sawa, hata kama umewakumbuka ndugu zako ndo uage ghafla namna hiyo kama vile kuna ugomvi hapa nyumbani. Lucas bado aliendelea kumuliza Rose. Kwa upande wa Flora tayari alishaanza kuhisi kitu juu ya huku kuaga kwa Rose. Huyu binti naye atakuwa anamfuata Jafeti huko alipohamia. Naiwezekana ikaondoa mipango yao waliopanga kunikimbia mimi huko ndani. Flora alijisemea moyoni. Eti mke wangu, unachukuliaje? Eh? Huku kutaka kuondoka kwa Rozi? Anataka kuondoka hapa nyumbani. Ah, mme wangu, sasa kama yeye mwenyewe ndo anataka kuondoka, si tumzuie wa nini? Tumwache ondoke. Ah, hapana mke wangu. Mimi naisi hapa kuna tatizo. Kuanzia kule kuhama kwa mdogo wangu Jafet. Na mpaka kutaka kwa kuhama kwa huyu binti naisi, wewe mke wangu utakuwa unajua kila kitu. Sasa nataka uniambie bila kunificha. Nini tatizo mpaka Rose naye anataka kuondoka huko ndani? Ah, unasema mimi najua kila kitu? Sasa mimi najua nini mume wangu kuhusu Rose kutaka kuondoka? Flora aluliza kwa sauti ya kulalamika. Lucas akataba samu kiunafiki na alafu akamwambia hivi mkewe Flora. Nilikuwa naumiza sana kichwa changu kujua ni sababu gani iliyomfanya mdogo wangu Jafet mpaka kahama huko ndani. Sasa sababu hiyo karibia nitaijua na pia utaniambia kwa nini Rose naye anataka kuondoka. Alisema Lucas na kunyanyuka kwenye kocha alafu akamsogelea mke wake Flora na kumpiga kofi usoni. Wewe mwanamke Lota niambia kweli wote unaojua. 
alisema Lucas kwa sira. Rosie sasa naye akajikuta yupo kwenye wakati mgumu kwani hakutegemea kama hayo mambo yangeweza kufikia hatua hiyo. Mm. Yaani kukuaga kwangu utondo kumesababisha balaa hili jamani. Rosie alijiuliza moyoni huku akiwa anatetemeka na kumshuhudia Flora akilia machozi baada kupigwa lile kofi na mumewe. Lucas sasa alikuwa micharuka ile vibaya sana. Alipandisha hasira kupita kiasi. Nasema hivi. Sitaki mnifanye mimi mpumbavu huko ndani. Hapa nataka mnyombe ukweli wote bila takuficha. Lucas aliunguruma kama simba. Flora alizidi kulia machozi huku akiuliza, "Sasa mume wangu jamani, mimi nataka unataka nikwambie ukweli gani tena?" Eh? Tena wewe hapo. Tunakutaka sana uniambie. Ino Lucas alisema huko kimkaba mkewe shingoni. Kwa hakika Flora sasa alikuwa na tia huruma. Rosie, njoo nisaidie jamani mdogo wangu. Aniua huku shibu. Flora alijikuta kiomba Rozi msaada kwa sauti ya shida. Rozi huruma ikaweza kumuingia na kumwambia Lucas hivi jamani shemeji. Naomba msamee danda basi amekosa hata urudia tena. Rose alijaribu kumtetea Flora na kumwombea msamaha kwa Lucas. Rose, naomba uniache kabisa. Kumbuka na wewe pia. Nilikuuliza tena kistarabu tu, lakini ukanificha sasa ngoja nitumie nguvu. Alisema Lucas kwa hasira na kumpiga tena Flora bonge moja la kofi usoni. Pa! Jamani Lucas utaniua mume wangu na umoni samee sirudi mimi. Flora alilia na kuombeleza kwa uchungu sana. Kufa kabisa malaya mkubwa wewe. Lucas aliendelea kufoka kwa hasira. Baada ya hapo akaanza kumvuta na kumburuza chini mkeo wa Flora kumpeleka ndani chumbani kwao wanapolala. Huko kimacha Rose Sebleni akiendelea bado kutetemeka. Lucas alitisha sana siku hiyo. Lucas aliweza kumburuza mkewe mpaka chumbani. Alimburuza mkewe Flora mpaka chumbani na alafu akachukua mkanda wa suruali yake na kumwambia hivi. Nitakurudia tena muda so mrefu. Mpumbavu mkubwa wewe. Lucas alisema kwa hasira na kutoka kwa kasi humo chumbani huku mkanda wa suruali akiwa umeushika mkononi na kuweza kumfungia mlango kwa nje na ufunguo. Lucas akarudi tena mpaka Sebleni na kumkuta Rose amejikunyata kwenye kochi huku akitetemeka kwa hofu kubwa sana. Na wewe nimekuja kwako. Nataka uniambie ukweli. Kwa nini Jafet ameamua humu ndani? Alafu na wewe pia kwa nini unataka kuondoka hiyo kesho kama ulivyoaga? Sheshe Shemeji mimi kweli vile sijui kwa nini Jafet aliama hapa nyumbani. Alisema Rose kwa sauti ya kutia huruma sana huku akilia machozi. Mijeredi ilianza kusikika. Mkanda wa suruali ulianza kutoa sauti ukitoa mwilini mwa Rose baada ya kupigwa na Lucas. Rose alipiga sana kelele mama na kufa wewe Shemeji mimi unanionea sijui chochote. Rose alipiga mayoe na kusema hivyo. Wewe unajua ukweli au haujui? Mimi hapa ninachokitaka mniambie nini kinachoendelea. Lucas alisema na alafu akaanza kumvuta na Rose pia kampeleka mpaka kwenye chumba anacholala binti huyo. Na kujifungia mlango kwa ndani akiwa na Rose humo humo chumbani. Sikiliza Rose. Naomba uniambie ukweli bila hata kunificha. Ni kitu gani kilikuwa kinaendelea humo ndani wakati mimi nipo safarini? Shemeji naomba uniamini kweli vile mimi sijui kitu chochote. Rose ujue mimi stani hapa. Sema ukweli wote unaojua, vinginevyo na wewe pia utaumia. Nimewasikieni pale mwanzo mlipokuwa jikoni mkirumbana na dadaku Flora. Inaonyesha kuna kitu kati yenu kinaendelea juu ya Jafet. Alisema Lucas kwa hasira sana huko akionekana kana mzaa hata kidogo. Rose akaona hapa asiposema ukweli anaweza kufa hivi hivi lakini akajifikiria ataanzaje kusema kile anachokifahamu yeye. Hivyo Rose akaamua kumrudishia Flora msala wake yeye mwenyewe. Sikiliza shemeji nenda kwa dada Flora yeye ndo anajua kila kitu kuhusu mambo anayoendelea kutuku kuku. Mambo yanayoendelea atakwambia. Unakika ataniambia bila kunificha. Na asiponiambia, je? Nina uhakika atakwambia tu vizuri shemeji asipokuambia njoo tena kwangu nitakwambia. Okay. Ngoja nende nikajaribu. Nakuja. Alisema Lucas huko akitoka kwa kasi humo chumbani kwa Rose alafu akamfungia mlango kwa nje na ufunguo. Lucas 
akarudi tena kule chumbani kwao ambapo alipomfungia Flora pale mwanzo na kuingia mpaka ndani akamkuta Flora amenyamaza kulia mejilaza juu ya kitanda. Sikiliza mke wangu. Nataka uniambie ukweli wote kuhusu uhusiano wako wewe na mdogo wangu Jafet. Kama utanificha, damu itamwagika huko ndani. Wala haina sababu ya kunitisha mume wangu, nitakwambia kila kitu. Kikweli mimi nampenda sana shemeji Jafet. Flora alimu kufunguka ukweli wake. Lucas alishtuka sana hakuamini hiki kitu alichokisikia kutoka kwa mkewe Flora. Unasemaje mke wangu? Hivi una kichaa wewe? Ndio nina kichaa, tena cha mapenzi. Mdogo wako amejua kunikoleza na kunifikisha kimahaba pale ambapo wewe pana kushinda kunifikisha. Hivyo nina haki zote za kumpenda yeye na mpenda sana shemeji Jafet. Flora alisema kama vile mtu aliyechanganyikiwa. Lucas alibaki amedua anamwangalia mkewe mara mbili mbili. Hakumaliza kabisa. Flora mke wangu. Hicho unachokisema ni cha kweli. Lucas aliuliza huku machozi akianza kumlenga lenga machoni pake. Kwa nini kuficha mume wangu? Au unajiona unanirithisha mimi kimapenzi? Flora Alimuliza Lucas huko akiwa na tabasamu. Lucas akaona hii sasa ni dharau kubwa sana kwake. <sighs> no mke wangu. Siwezi kuvumilia dharau hizo. Alisema Lucas na moja kwa moja kaenda kumvamia Flora pale kitandani na kunyanyuka naye kusimama naye wima. Mke wangu Flora Umejua kunidhalilisha sana. Hivyo kufanya mapenzi na mdogo wangu Jafet, kweli? Ndio. Nimefanya nimeshafanya naye sasa. Na hapa natamani fanya naye zaidi na zaidi kila siku nampenda sana Jafet. Hapana inatosha Flora. Alijikuta anabuata hivyo Lucas na kumkamata kwa nguvu mkewe Flora. Akaenda kumpigiza kichwa chake kwa nguvu sana kwenye kabati kubwa la nguo. Flora akasema tu mama na kufa unaniua Lucas. Alipiga yoe la uchungu Flora baada ya kupigizwa kichwani kwenye kabati. Kwa bahati mbaya sana Flora alifikia usoni. Alienda kujibamiza kwenye kabati usoni na kujipigiza sehemu ya kwenye kio na kupasuka kabisa alafu vipande vya vioo vikamchana vibaya sana usoni na kupelekea damu nyingi sana kuanza kumvuja Flora. Hayo ndio malipo yako ya usaliti mwalaya mkubwa wewe. Alisema Lucas kwa hasira. Flora alilia sana kwa maumivu huku akijishika usoni mwake. Sawa. Ndio nakubali kama hayo ndio malipo yangu. Lakini ombo ta moja mbo moja. Kwamba utamo shemeji ni zaidi ya kukushinda wewe. Alisema Flora Lucas alikasirika sana akachukua kipande kikubwa cha kio na kwenda kumpiga nacho kichwani mkewe Flora. Lucas unaniua. Alisema Flora baada ya hapo akanguka chini na kutulia kimya. Msikilizaji. Flora hakuweza kuamka tena. Hakuweza kuamka tena Flora. Alizima moja kwa moja. Lucas anabaki kuangalia mwili wa mkewe Flora ambaye ulikuwa hauna uhai kabisa wakati huo. <sighs> Isame sana mke wangu Flora. Imenibidi kufanya hivi ili kulinda heshima yangu. Alisema Lucas huko akijibubu. Alisema Lucas huko akibubujiko na machozi ya uchungu. Kwa upande wa Rose naye kule chumbani alipokuwa amefungiwa na Lucas aliweza kuzisikia zile porukushani zote zilizokuwa zikiendelea kati ya Lucas na mkewe Flora kule chumbani kwao. Oh, Mungu wangu, na usalama kweli huko. Alisema Rose baada ya kuhisi ukimya wa ghafla. Ikabidi ajaribu kufungua mlango wa humo chumbani kwake lakini kwa bahati mbaya ndo vile ulikuwa umefungwa kwa nje na ufunguo muda ule na Lucas alipotoka humo ndani. Hmm. 
na hisi uko kuta kuwa na usalama. Mbona sikuasikia tena ukigombana? Rozi aliendele kujiuliza huku akizunguka humo chumbani hapo hapo Rozi akapata wazo la kumpigia simu mpenzi wake Jafet amwambie hiki kinachoendelea huku nyumbani. Rozi akachukua simu yake iliyokuwa hapo kitandani na kuanza kuitafuta namba ya Jafet na kwa bahati nzuri akaipata na kuipiga ikawa inaita. Rozi alibaki kusubiria pale Jafet apokee simu hiyo na aweze kumpa ile taarifa. Mara ghafla akaweza kusikia sauti za raia ambao nao walikuwa wamesikia tafran hiyo na wakaweza kusogea hadi hapo kwenye eneo la tukio nyumbani kwa Lucas. Rai hao ambao wengi wao walikuwa ni majirani. Na baada ya kusogea mpaka mlangoni ndipo akagundua kwamba milango yote ya kuingilia ndani ya nyumba hiyo ya Lucas ilikuwa imefungwa kwa ndani. Hivyo akaanza kubisha hodi kwa nguvu na kuomba wafunguliwe ili waingie ndani. Lucas akiwa bado yupo kule chumbani kwake akiushangaa mwili wa mkeo Flora ambaye mpaka muda huo alikuwa ameshakufa mara ghafla ndipo akasikia sauti ya kugongwa kwa mlango mkubwa kuingilia ndani ya nyumba yake <tos> Majirani hao wamesikia na wamekuja Sasa sijui nitafanya nini hapo Lucas alijiuliza mikono yake yote miwili ikiwa imejishika kichwani kwake hapo hapo akajikuta napata wazo la kujua ili kukuipa mkono wa sheria kwa kosa la kusababisha kifo cha mkewe Flora. Nisame sana Mungu wangu. Kwa hai ni loyafanya na jutia sana. Jafiti mdogo wangu nimekusamea yote na jua sio makosa yako. Alisema Lucas, alafu akaokota kipande kikubwa cha kio chenye ncha kali na kufumba macho yake. Mungu baba nomba na mimi unipokee sasa. Ni muda wangu kurejea kwako umewadia. Alisema Luka sina alafu akakikamata kwa mikono yake kio hicho na kukishosha kwa nguvu sana tumboni kwake na kujichoma. Damu nyingi sana iliweza kumtoka Luka si baada ya kujichoma na kio hicho ambacho kilimchana na kuzama kabisa ndani ya tumbo lake na kumpelekea Luka kuanguka chini na kuanza kutapa tapa na baadaye akatulia kimya na kufariki dunia. Damu nyingi sana iliweza kumtoka baada ya kujichoma na kio hicho. Ambacho kilimchana kabisa na kuzama ndani ya tumbo lake. Kwa upande wa Jafet, naye akiwa kule kwenye chumba chake hajui hili wala lile kuhusu yale mambo yaliyotokea kule nyumbani kwa kaka yake Lucas. Majira haya ya usiku Jafet ndio sasa alikuwa anajiandaa kulala mara baada kutoka kupiga story na yule rafiki yake Musa. Gafla Jafet akaweza kuisikia simu yake mkononi naita. Na alipoangalia ni nani huyo anampigia simu akagundua kwamba ni Rozi. Ah. Basi binti ameshaanza tena usumbufu wake wa kutaka kutaka kuja huko. Ah. Alijisemea Jafet huko akiwa na tabasamu. Alipokea ile simu. Me, niambie mpenzi wangu vipi tayari umeshapata umeshaaga hapo nyumbani. Jafet, naomba uache chochote unachokifanya sasa hivi. Nipo huku nyumbani. Njoo haraka sana. Ah. Rose, kuna nini tena kimetokea huko nyumbani? Hebu niambie kwanza. Nimekwambia njoo haraka sana Jafet. Haya mambo ya huku utakuja kuyajua pindi utakapofika naomba uzingatie hiki ninachokwambia Jafet. Alisema Rose na kukata simu yake ghafla. Jafet alibaki nje ya panda hakujua ni kitu gani tena hicho kilichotokea huko nyumbani kwa kaka yake Lucas. Hmm. Kuna nini tena huko? Mbona sasa naanza kupata na wasiwasi? Alijisemea Jafet kwa sauti ndogo. Hapo hapo akapata wazo la kumpigia simu yake kaka yake Lucas ili ajue kinachoendelea. Lakini kwa bahati mbaya simu ya kaka yake huyo ilikuwa inaita tu bila hata ya kupokelewa. <tos> Sasa naanza kupata mashaka kwamba huko hali itakuwa sio shwari. Hebu ngoje kwanza niende. Alisema Jafet na hapo hapo bila kupoteza muda, akanyanyuka kwenye kitanda alipokuwa amejilaza na kuanza kujiandaa haraka haraka kwa kuvango zake za kutokea. Na halafu akaufunga vizuri mlango wa chumba chake na kisha kaondoka. 
ngoja kwanza nipitie kwa rafiki yangu Musa. Alisema Jafet, huku akikatiza mitaani usiku huo kwenda kwa rafiki yake Musa kumuomba ushauri, na ikiwezekana hata msindikize huko nyumbani kwa kaka yake Lucas. Jafet alipangalia saa kwa kupitia simu yake mkononi, ikamjulisha kwamba ni majira ya saa 5 kasoro dakika 4 za usiku Jafet akaondoka. Rosi na yake wa bado yupo chumbani kwake amefungiwa na Lucas. Baada ya kukata simu yake ghafla pala alipokuwa anaongea na mpenzi wake Jafet sasa Rosi aliweza kusikia sauti za zugu za majirani huko nje ya nyumba yao. Ambao nao walikuwa wamekuja hapo baada ya kuisikia ile tafurani iliyosababishwa na Lucas. Ikabidi Rosi ajiongeze kwa kusogea hadi lilishani na kuanza kupiga makelele na kuomba msaada kwa watu hao ambao wapo nje. Jamani msaada huko nipo hapa dirishani. Rosie alipaza sauti yake kwa nguvu. Bahati nzuri sauti hiyo ya Rosie iliweza kufikia vyema raia hao. Na kwa haraka sana wakasogea mpaka dirishani liposikika sauti ya binti huyo. Na wakaweza kumuona akiwa amesimama kwa ndani. Bibi, mbona hivyo? Tumesikia makelele na milango yote kuingilia ndani imefungwa. Kuna nini kimetokea? Mzee mmoja wa makamo ambaye ndiye mjumbe wa nyumba kumi kwenye mtaa huo. Alimuuliza Rozi. Babu, eneta mimi sijui kilichotokea. Kwa sababu nimefungiwa huko chumbani na chemeji yangu kwa nje. Alisema Rozi, kwa hayo maelezo kidogo ya Rozi alitosha kabisa kujulisha raia hao kuwa humu ndani ya hii nyumba kuna hatari imetokea. Hivyo baada kushauriana wote kwa pamoja, hatimaye mjumbe huyo wa nyumba kumi akaamuru mlango mkubwa kuingilia ndani hapo nyumbani kwa Rukas uvunjwa ili waweze kuingia ndani wakaone kuna nini kimetokea basi bana vijana wenye nguvu wakafanya kazi hiyo ya kuvunja mlango na baada ya muda mfupi waweza kufanikisha zoezi hilo na wakaweza kuingia mpaka ndani ya mjengo huo na kujionea hali halisi kwa hakika ulikuwa ni mshtuko mkubwa sana pamoja na majonzi aliweza kuwakumba raia baada kukuta miili ya wanandoa hao Lucas na mkewe Flora Ikiwa ipo milala chini chumbani kwao huku ikivuja damu bila hata kuwa na dalili ya uhai. Ikabidi kwanza umfungulie na Rozi naye kule chumbani kwake alipokuwa amefungiwa na baada ya hapo ikapigwa simu mpaka kituo cha polisi na kutoa taarifa juu ya hili tukio. Rozi hakuweza kuyamini macho yake baada ya kufunguliwa chumbani na kuonyeshwa miili ya mabosi wake wote wawili wakiwa wamefariki dunia. Rozi alijikuta anangusha kilio cha uchungu na kuelelea mabosi hao. Japo jibu ilikuwa ni rahisi kwamba Lucas ndiye chanzo cha mauaji hayo kwa kumua mchewe Flora na baadaye kujua yeye mwenyewe. Lakini majirani nao hawakuwa nyuma katika kuusaka uboyo, yani umbea kwa kumdadisi Rose aeleze nini kilichotokea mpaka hawa na ndoa wamekumbwa na mauti. Kwa jinsi Rose alivyokuwa amechanganyikiwa, hakuweza kutoa jibu lolote lile la maana kwa raia hao zaidi tu ya kulia machozi. Basi wakaamua kutulizana na kuwasubiri askari polisi waje hapo eneo la tukio na huku kundi kubwa la raia wakipiga picha za tukio hilo kwa kutumia simu zao na kurusha kwenye mitandao ya kijamii Wakati gari mbili aina ya defender za jeshi la polisi zikifunga breki kali hapa nyumbani kwa Lucas ndipo muda huo huo nao bajaji iliyompakia kijana Jafet na rafiki yake Musa nayo pia ilikuwa ndio inawasili maeneo haya Jafet na Musa ulishangazwa na huu wingi wa watu waliokuta hapa na kilichoshtua zaidi ni kuona hizo gari mbili za polisi pamoja na askari wake. Mm. Musa ndugu yangu. Hapo hapa hakuna usalama hapo. Alisema Jafet huku mapigo ya moyo wake yakianza kumwenda mbio. Usipagawe ndugu yangu. Hebu twende huko ndani tukaone nini ambacho kimetokea. Alisema Musa huko akilipia pesa ya bajaji iliyokuwa imewaleta hapo. Baada ya Musa akamshika mkono Jafet, alionekana Jafet kuchanganyikiwa au kama sio kupagawa kabisa na alafu akaanza kumuongoza kwa kuingia ndani. Baada kuingia ndani ya nyumba, sasa kila kitu kilikuwa hadharani kwa Jafet. Jafet akaweza kushuhudia kwa macho yake mawili miili ya marehemu hao ambao ni kaka yake Lucas pamoja na shemeji yake Flora. Hapo Jafet alijikuta na karibia kwa mwenda wazimu kwa haya aliyoyaona sasa hapa Musa akapata kazi ya ziada kumtuliza rafiki yake huyo. Jafet alilia machozi kama vile mtoto mdogo. Watu wengi sana walimhurumia mno Jafet 
Na hata polisi nao baada kugundua kwamba huyu ni mdogo wa marehemu Lucas wakamsogelea na kujaribu kumuuliza maswali mawili matatu. Lakini kutokana na kupagawa Jafet alishindwa kujibu vyema maswali ya askari hao na kuanza kutukwa chia machozi na kulia. Basi baada ya askari kufanya uchunguzi wao wakaichukua miili ya marehemu hao na kuipakia kwenye gari la polisi tayari kwenda kuhifadhiwa hospitalini. Rose naye akajikuta anaingia matatani kwenye mikono ya jeshi la polisi kwa ajili ya mahojiano zaidi. Inabidi tumchukue huyu binti kwanza. Tunaenda kufanya naye mahojiano juu ya tukio hili. Alafu pia na wewe tutakuhitaji baada ya kumaliza taratibu zote za mazishi ya ndugu pamoja na shemeji yako. Alisema mmoja wa askari alionekana kuwa na cheo kikubwa. Lakini afande Huyo binti na usikaje daili tukio. Sikiliza kijana. Sisi hatujasema kama huyo binti na usika na ile tukio. Tunachohitaji ni kujua nini chanzo cha ugomvi mpaka vifo vyao vikatokea. Alisema askari huyo basi ikabidi Jafet akubali kuwa mpole. Gari za polisi zikaondoka eneo hilo huku gari moja ikielekea hospitali ya taifa kwenda kuhifadhi miili ya marehemu na ile gari nyingine kielekea kituo cha polisi kumpeleka Rose ambaye alikuwa anashikiliwa kwa maujiano zaidi. Jafet na Musa walibaki nyumbani hapo kwa marehemu na kuanza kutoa taarifa za msiba huo mkubwa kwa ndugu wote pamoja na jamaa wote usiku huo huo kwa njia ya simu. Jafet licha kupagawa na msiba huo kaka yake pamoja na shemeji yake Flora. Lakini hakuacha kujiuliza maswali ndani ya kichwa chake ni kitu gani kilichotokea mpaka haya mambo yakafikia hatua hii mbaya kiasi hiki cha kusababisha mpaka vifo. Bahati mbaya sana. Hakuwahi kuongea na Rozi. Hakumwahi kuongea na Rozi baada ya kufika hapa na kumuuliza kilichotokea kwani ndio vile tena Rozi upo chini ya ulinzi wa jeshi la polisi. Nesi Rose atakuwa ametoa siri kwa kaka Lucas mpaka amefikia tu ya kumwoa shemeji Flora. Na alafu naye akajua. Na kama ataenda kusema hivyo hadi kituo cha polisi. Basi tumekwisha. Alisema Jafet kwa sauti ndogo chini chini huko machozi akimtiririka machoni. Baada ya siku tatu kupita taratibu zote za msiba ziliweza kufanyika. Na hatimaye siku ya kwenda kuwazika marehemu hao ilikuwa imefika. Ndugu jamaa wa pande zote mbili waliweza kukusanyika nyumbani kwa Lucas, yani ndugu wa Flora pamoja na ndugu wa Lucas wenyewe na pia walikuwepo huku kila mmoja kijiandaa na maswali ya kumuliza Jafet, yani ndiye ndugu aliyekuwa wanamfahamu anaishi na marehemu kabla vifo vyao kutokea. Hivyo walikuwa na uhakika kwamba Jafet atakuwa anajua chanzo cha tukio hilo baya la kutesha. Kila mmoja alijiandaa kumuliza Jafet anachokijua juu ya vifo hivyo mara baada ya kumaliza kabisa mambo ya mazishi. Kwa upande wa Jafet ilikuwa ni siku ngumu sana pale masanduku ya majeneza yani yaliyobeba miili ya marehemu yalipowasili hapo nyumbani kwa ajili ya kuagwa kabla ya kusafirishwa kwenda kuzikwa. Jafet alikumbuka mengi sana. Aliyoahidiwa na kaka yake Lucas kuhusu kutafutiwa kazi. Na pia kakumbuka hata hivi karibuni alivyomnunulia vile vitu vya kwenda kwanza navyo maisha pindi pale alipoaga kwamba anaenda kuanzisha maisha ya kujitegemea kumkimbia shemeji yake Flora. Alikuwa anamsumbua kimapenzi. <sighs> Lakini yote haya yamesababishwa na shemeji Flora. Na mimi pia nina makosa kama ningekuwa na msimamo kukataa kufanya mapenzi. Leo tusingefikia hii hatua. Alijisemea moyoni Jafet huko akilia. Pia kaenda mbali na kujalomu. Ni bora tu hata ngitoroka wakati ule alipopata wazo la kutoroka nyumbani kwa kaka Kilukas. <sighs> Lakini ndio hivyo nguyo mapenzi kwa rozi ndiye alenifanya mpaka nibakie na kuona bora twende tukapange chumba ili kuepuka usumbufu <sighs> Aliendelea kujisemea Jafet huku akijifuta machozi 
Rafiki yake Musa bado alikuwa naye bega kwa bega katika kumliwaza na kumfariji rafiki yake huyo Jafet baada kukamilisha zoezi la kutoa heshima za mwisho yani kuiaga miili ya marehemu hao na sasa safari ya kuelekea mkoani Dodoma kwa mazishi ilianza. Na bahati nzuri Lucas pamoja na mkewe Flora wote walikuwa natokea mkoa mmoja isipokuwa vijiji tu ndivyo tofauti. Hivyo mabasi mawili madogo ina Costa yalitumika kubeba msiba wa umbelezaji. Jafet akiwa yupo njiani akielekea mkoani Dodoma kumzika kaka yake Lucas pamoja na shemeji yake Flora. Jafet alikuwa anawaza na alijua ya kwamba kivyo vyote vile huko ataulizwa na ndugu nini chanzo cha vifo hivyo. Na kibaya zaidi kinachomchanganya Jafet ni huko kutakiwa kuripoti kituo ni polisi. Pindi akirudi kutoka mazishini aungane na mpenzi wake Rose kwenye mahojiano. Wakati Jafet akiendelea kuwaza juu ya jambo hilo Mala ghafla kapata wazo, wazo lenyewe ni kutoroka na kukimbilia sehemu isiyojulikana baada kumaliza mazishi. Yes. Kuja nikimbie ni mwache rose peke yake hii kesi ya kujibu. <sighs> Jafet alijisemea moyoni, na kuna hiyo ni njia bora zaidi ya kuyaepuka maswali ya polisi. Lakini wazo hilo la kutaka kukimbia na kutoroka, Jafet hakutaka kulipa nafasi kabisa ndani ya kili yake. Kwa nilijua kama endapo atafanya hivyo kukimbia, basi anaweza kujitafutia matatizo zaidi. <sighs> Acha tunimulizia kuzika, alafu ni rudi mjini ni karipoti kituwa ni wakani hoji na mimi. Jafet alisema ndani moyo wake. Mpaka kufikia hapo mawazo yake yakaenda mbali sana kwani pia akuacha kumwaza Rose binti ambaye alimwona kama vile anateseka huko mahabusu. Alipokuwa ameshikiliwa kwa maujiano zaidi. Yote haya yamesababisha shemeji Flora. Endapo kama angenipotezea basi zani kama kaka Lucas angeweza kuhisi kitu kati yetu. Jafeti aliendelea kujisemea kimoyo moyo. Huku la wama zote kimtupia shemeji yake huyo Flora ambaye kwa muda huu alikuwa tayari ni marehem. Kulazimisha kwake mapenzi kwangu hatimaye ndio hivi sasa kumeleta balaa mpaka kupelekea vifo vya ghafla. Ah. Jafeti alijisemea moyoni huku akijifuta machozi yaliyokuwa yakimtiririka. Wakati Jafet akiendelea kutafakari hayo huku safari kuelekea Dodoma kumzika kaka yake Lucas iliendelea baadhi ya umbelezaji ambao wengi wao ni ndugu jamaa bado walikuwa na sitofahamu ya kujiuliza maswali yasiyokuwa na majibu. Wengi walikuwa najiuliza nini kisa na mkasa kilichotokea mpaka Lucas kaka yake na Jafet yafariki. Afikia hatua ya kumua mkewe na yeye mwenye kujua. Hilo ndilo swali ambalo liliwaumiza vichwa watu wengi bila majibu. Hisia za wengi walipata kuhisi labla itakuwa ni wivu kwa mapenzi ndio lilosababishwa na ugomvi wao kabla ya kifo kutokea mwishoni. Jafet alionekana ndiye mwenye majibu ya maswali yote yaliyokuwa yanawasumbua wengi hivyo kwanza walimwacha mpaka amalize kuzika alafu ndio amuulize na awape majibu hayo ya maswali yao. Hatimaye kwenye majira ya usiku sana ndipo walipokuwa wanawasili Dodoma mpaka kijijini kabisa kwa kina Jafet. Kwa kwa Dar es Salaam walitoka majira ya jioni, ndio maana waliweza kufika muda huu wa usiku. Gari hiyo aina ya Costa ambayo ndio iliyokuwa imetumika kusafirisha msiba pamoja na waombelezaji iliposimama mbele ya uwanja wa nyumbani kwa wazazi wa Jafet vilio viliweza kusikika japo kwa ilikuwa ni usiku. Lakini huzuni na majonzi vilipata kutawala maeneo hayo. Jeneza lenye mwili wa Lucas lilipoteremshwa kwenye gari na kuingizwa ndani ya nyumba, Jafet aliwashuhudia wazazi wake wakilia kwa uchungu mwingi sana wakimlilia kijana wao Lucas ambaye ndiye aliyekuwa ni tegemeo na mwenye msaada. Jafet alijisikia vibaya sana na kujiona kama vile ndiye yeye msababishaji wa kifo cha kaka yake. <sighs> Nibora hata ningekata kufanya mapenzi na shemeji. Labla haya singetokea. Jafet alijisemea moyoni kwa huzuni, alafu akaungana pamoja na wazazi wake kuombeleza msiba huo wa kaka yake. Huku akisubiria asubuhi ipate kufika wafanye mipango ya mazishi. Mwili wa Frola nao kasafirishwa mpaka kijijini kwao, kwa kuwa mkoa ulikuwa ni mmoja tu huo huo Dodoma isipokuwa vijiji tu ndivyo vilivyokuwa tofauti na kule kwa kina Jafet. 
Baada ya kufika hapo kijijini, nyumbani kwa wazazi wa Flora, ndugu na jamaa nao pia walikuwa kisubiria asubuhi ifike ndo mpango wa kuzika mpendwa wao Flora upate kufanyika, yani ilikuwa ni uzuni mtupu. Asubuhi ya siku nyingine mpya ikaweza kufika. Na baada ya taratibu zote kuweza kukamilika ikiwemo wazazi wa ndugu wengine waliokuwa wapo kijijini nao kumwaga marehemu Lucas kaka yake Japhet sasa moja kwa moja mwili wake ukapelekwa makaburi ni kuzikwa. Kwa hakika hiyo ilikuwa ni siku mbaya sana kwa kijana Japhet. Kuona kaka yake alikuwa anamtegemea kwa kila kitu na hata kumwaidi kumtafutia kazi na mambo mengine mengi ya kimaisha leo ndo anazikwa eti kwa sababu tu ya upuzi wa siku moja aliyofanya na shemeji yake Flora mke wa kaka yake huyo wakati alipokuwa yupo safarini <sighs> Semeni kama utamwa shemeji leo umekuwa mchungu kwangu Pumzike ni kwa amani na huko mwendako Jafet alisema huko akiweka mashada ya maua kwenye kaburi la kaka yake Lucas mara baada ya kufukiwa Wakati Lucas huko akiwa anazikwa na mkewe Flora naye alikuwa anazikwa huko kijijini kwao alipokuwa anatokea Flora. Baada ya hapo waombelezaji wote wakaweza kurudi nyumbani kuendelea na taratibu zingine za kumalizia msiba. Jafet mpaka muda huo bado alikuwa na wasiwasi vipi kuhusu rozi kule mjini kituo cha polisi anaposhikiliwa kwa ajili ya mahojiano. Sijui Rose atakuwa amewaambia ukweli wote wale maskari kuhusu kifo cha kaka pamoja na shemeji. Na hapa nyumbani napo akitaka kufahamu ukweli juu ya vifo vile nitawaambia nini. Jafet bado lizidi kupagawa. Hakujua hata aseme nini kwa wakati huu kiachana na huko polisi ambapo pia anatakiwa aende akaujiwe. Kwa kuwa kifo cha Lucas na mkewe Flora kilikuwa kimeleta taharuki kwa familia zote mbili. Yaani familia kina Lucas pamoja na mkewe Flora. Hivyo ndugu na jamaa wa upande wa kina Flora nao baada kukamilisha mazishi waliweza kuja mpaka kijijini nyumbani kwa kina Jafet wakiamini hapa labda wanaweza wakapata ukweli wote juu ya vifo vya wanandoa hao. Ukizingatia Jafet ndiye mtu pekee ambaye ndiye aliyekuwa anaishi nyumba moja na marehemu kabla hata hawajafariki dunia. Kikao cha familia kiliweza kuitishwa mara moja na Jafet akawekwa mtu kati apate kutoa maelezo ya nini kilichotokea. Aya, Jafet kijana wetu. Tunajua kama wewe ndiye ndugu pekee uliyokuwa unaishi pamoja na marehemu kakako pamoja na shemeji yako. Hivi tunaomba hapo utuambie, nini kimesababisha mpaka ugomvi kuweza kutokea na kakako akaamua kumua mke wake alafu naye amenye amejua? Mjomba wa Jafet aliyepewa dhamana kuendesha kikao hicho alianza kumchachafia Jafet. Kwa upande wa Jafet mwenye hakujua hata eleze nini. Hakujua eleze nini hapa. Kona ndugu ili apate kueleweka mwisho ya kama kujitetea tu. <sighs> Misao. Inajulikana hivyo kwamba nilikuwa Naishi nyumba moja na marehemu ambaye ni kakaangu pamoja na shemeji yangu. Lakini mimi siku za hivi karibuni nilikuwa nimehama nyumbani kwao. Nina maisha yangu. Mimi najitegemea. Jafet alisema ili kujivua na msala huo. Babake Jafet akaingilia kati. Hilo la kusema umehama nyumbani kwa kakaako. Sisi hatulijui kabisa. Tunachojua wewe ulikonesha kwa kakaako. Tuambie nini kilichotokea? Lakini baba, mimi sijui ni chanzo cha ugomvi wa kaka na shemeji mpaka wakafikia hatua ya kuana. Sasa, Jafet, nani anajua hiko chanzo cha ugomvi wao? Njomba alionekana kuuliza, Jafet akafikiria kidogo alafu akasema. <sighs> mimi pia sijui, labda mwenye majibu hayo ni yule binti aliyekuwa anawasaidia kufanya kazi za ndani. Jafet alisema wana ndugu wakabaki wanajadiliana pale kidogo alafu mjomba wake na Jafet akauliza tena. Sawa, tumepata taarifa za huyo binti ya kwamba anashikiliwa na jeshi la polisi kwa moja na zaidi. Lakini pia kesho tunaenda wote mpaka huko mjini. Pamoja na wewe, hadi kituoni ili kujua huyo binti amesema nini kwa maskari. Pia tunaomba 
utambue ni kwa nini uli tutu, tutambue ni kwa nini ulihama nyumbani kwa kakako Mjomba yake alimuuliza Jafet na watu wote kwenye kiko kikao cha kifamilia walikuwa wanasubiri kujua nini sababu ya Jafet kuhama kwa marehemu kaka yake na shemeji yake Flora na kujiuliza tanzaji kusema ukweli ya kwamba kimbia shemeji yake Flora aliyekuwa namsumbua kwa kumtaka kimapenzi hilo Jafet akaona aliwezekani kusema mbele ya familia Jafet akabaki kimya huko na kuna kichwa chake Tunasubiri jibu lako Jafet tuambie ni kwa nini ulihama nyumbani kwa kakako Mimi nilimo kuhama nyumbani kwa kakangu pamoja na shemeji yangu ili niende nikaanze maisha yangu ya kujitegemea na sio vinginevyo. Okay, basi hakuna shida. Maelezo yote tutaenda kuyajua hiyo kesho baada ya kufika mjini. Ndio tutajua na huyo binti ameeleza nini huko kituoni. Mjomba alisema na kikao kikaweza kufungwa. Jafet licha kujitetea hapa mbele ya wanandugu na kujisafisha sionekani kama yeye ndiye chanzo cha ugomvi wa marehemu kaka yake na mkeo Flora baada ya kuwa hisi wana mahusiano kimapenzi. Hofu yake Jafet ilikuwa ni kwa rozi huko kituoni anaposhikiliwa endapo kama atakuwa amewaambia ukweli maskari juu ya tukio lilivyokuwa. Jafet alizidi kuchoka baada ya kugundua na yeye pia atatakiwa kutoa maelekezo yatakayofanana na maelezo ya rozi ili kuondoa utata juu ya kifo cha kaka yake pamoja na shemeji yake Flora ambao ugomvi wao mpaka ulipotokea vifo ukidaiwa ni wivu wa kimapenzi Kijana Jafet alijikuta na pagawa sana Alipagawa Basi hakuwa na ujenja tena wa kufanya kitu chochote kwani ndo vile vile wanzo la kukimbia pale mwanzo alishalikataa na sasa alichokuwa na kisubiria ni kurudi tu mjini na kwenda kuripoti kituo cha polisi kama alivyotakiwa na wale maaskari waliokuja kufanya uchunguzi kule mjini nyumbani kwa marehemu kaka yake ambaye ni Lucas wakati alipomua mkewe Flora alafu pia naye kujua Usiku nao ukaingia baada ya shughuli na pilika pilika za msiba zote kukamilika wa wambelezaji wa kalala wakisubiri asubuhi ya, ya siku inayofuata waanze safari ya kurudi Dar es Salaam kwa ni kama ni shughuli ya mazishi ilo waleta Dodoma kumzika Lucas pamoja na mkewe Flora walikuwa wameshaimaliza Jafet usiku huo hakuweza kupata usingizi wa kueleweka. Mawazo yake yote alikuwa anafikiria ni jinsi gani atakapofika mjini atakavyotoa maelekezo mbele ya askari polisi. <sighs> Sitaki kuwa na uoga kupita kiasi. Kama ingekuwa ni tatizo sana, basi na mimi pia ungenikamata kama ulivyofanya kwa Rose. Na wasinge ni ruhusa kuja kuzika. Jafet alijisemea moyoni na kujifariji basi akapitwa na usingizi mzito wa mno akalala Nam basi asubuhi ya siku nyingine iliweza kufika na baada ya kuamka zikafanyika taratibu nyingine ndogo ndogo za hapo nyumbani na baada ya hapo safari ya kurejea tena mjini Dar es Salaam ikaanza huku ndugu muhimu nao wakiwemo kama vile wazazi wa Jafet baadhi na ndugu wengine wao walibakia kijijini wakimalizia msiba yani matanga kama inavyotakiwa kimila Kwenye majira ya jioni ndipo alipoweza kufika salama kabisa katika jiji la Dar es Salaam. Moja kwa moja safari kaitimishwa pale pale nyumbani kwa marehemu Lucas na Flora ambapo ndipo yalipotokea majanga. Baada kufika hapo akaingia ndani ya nyumba hiyo. Huku kila mmoja akiwa yupo na huzuni moyoni mwake akikumbuka wahusika wa kuwa nyumba yani Lucas na mkeo Flora. Ndio hivyo hawapo tena hapa duniani. Kwa upande wa Jafet yeye maumivu ndio yaliyomzidi maradufu. Basi baada ya hapo kama inavyokuwa marehemu akishazikwa na msiba tena nao ndo unahesabika umeisha. Hivyo ndugu na jamaa baadhi yao kila mmoja kaenda nyumbani kwake kupambana na maisha yake kwa ajili ya familia yake. Hapo kwenye nyumba ya Lucas waliobakia wazazi wa marehemu Lucas pamoja na mjomba bila kumsahau na Jafet mwenyewe naye alikuepo huku ndugu wa marehemu Flora alibakia pamoja na dada yake Flora. Baada ya hapo kikaitishwa tena kikao kidogo cha kifamilia kujadili ni nani ambaye atakuwa anasimamia hapo kwenye hiyo nyumba na kuangalia vitu vyote vilivyowachwa na hao wapendwa wao waliotoka kuazika Kwa kuwa Lucas na Flora hawakubatika kuwa na mtoto katika maisha yao yote ya ndoa basi Jafet akapendekezwa kuwa ndiye atakayekuwa msimamizi mkuu wa mali za marehemu kaka yake Hapakuwa na aliyepinga wazo hilo wote wakakubaliana na mamuzi hayo Kesho asubuhi wote tutaenda kituoni kusikiliza kama polisi wameweza kubaini chochote juu ya chanzo cha vifo vya ndugu zetu. Mjomba wa Jafet alisema, 
Jafet naye akapata muda wa kutafakari na kupanga na jinsi gani atenda kujibu maswali ya polisi hao watakaokuwa na moja kituoni. Baada ya kuoga na kumaliza kula chakula, wote wakaingia nyumbani kulala. Huku Jafet akaenda kulala na kaka yake Flora kwenye kile chumba chake alichokuwa analala hapa kabla ya kuhama. Jafet alikumbuka mengi sana na kuanza ni vipi ataweza kuishi bila kaka yake Lucas kwani ndiye aliyekuwa tegemeo na msaada mkubwa sana kwake. Kweli nimepata pigo maishani kuondokewa na kaka yangu. Naomba Mungu anisamehe kwa dhambi ya usaliti niloifanya na yashemeji yangu mpaka ikasababisha lile la bala litokee. Nikifanikiwa kumaliza hili jambo salama, kuanzia kesho nitaenda kanisani na nitatubu dhambi zangu zote kwa Mungu na kuokoka kabisa. Jafet alijapiza ndani ya moyo wake. Ndio hivyo tena maji kishamwagika hayazoreki yote yaliyotokea ndio tayari yameshatokea na baki kuwa majuto ndani ya nafsi. Asubuhi ikafika na wote wakamka pale pamoja na rambilambi za majirani wa hapo mtaani walizidi kuzipokea kwa wingi. Muda wa kwenda kituoni ulipofika Jafet pamoja na baba yake na mjomba wake bila kumsahau na yule kaka wa Flora wakaingia kwenye gari la mjomba wake na Jafet wakaanza safari ya kuelekea kituoni kusikiliza kama Rozi atakuwa amesema kitu chochote labla kuwasaidia kujua nini kilisababisha mpaka marehemu alikuwa na ugomvi mpaka kufikia hatua ya kuuana. Jafet japo alikuwa anajua kila kitu ambacho kilitokea lakini aliamua kupiga kimya. Alinyamaza mpaka atakapofika huko kituoni kusikilizia Rose atakuwa ametoa maelezo gani Baada ya kufika kituoni moja kwa moja wakaingia ofisini kwa askari aliyekuwa anashikilia kesi hiyo na baada ya kuonana na askari huyo wakaanza mazungumzo rasmi Ndio bwana Fande sisi tumerejea kutoka mazikoni vipi yule binti ameweza kusema chanzo cha tukio Mjomba wa Jafet alimuuliza huyo polisi Uh, kwanza na wapeni poli nyingi sana kwa kuondokewa na wapendwa wenu. Hapa sisi kwa upande wetu tumeshindwa kujua nini chanzo kilichopelekea mpaka wale wanandoa kuwa na ugomvi ambao ndio uliosababisha vivyo vyao. Polisi huyo alitoa maelezo kwa kirefu sana. Sawa fande. Je, yeah, yule binti aliyekuwa anafanya kazi za ndani kule nyumbani kwao kule? Naye amesemaje? Baba yake Jafet naye akauliza. Ah, kusema kweli mzee wangu, tangu ile binti tulipomchukua kwa ajili ya mahojiano naye, amesema juu kitu chochote juu ya ugomvi. Kwani aliwasikia tu anagombana na baadaye akafungiwa chumbani kwa nje mpaka alipokuja kufunguliwa mlango na majirani. Polisi huyo alisema, hapo kidogo hata Jafet akajikuta napata ufeni ya kusikia hivyo. Jamii kama Rose ameweza kuepuka hii kesi kwa kuficha isiri. Jafet alijisemea moyoni na kumpongeza Rose. Kwa hiyo bwana Fande ndio tufanye mishindikana kabisa kujua hata chanzo cha ugomvi wao wale marehemu. Kaka yake Flora akauliza. Afande akakohoa kidogo kisha akasema. Ah. Ki kweli labda ni sema tu imeshindikana. Ndio maana sisi kama polisi tulihitaji na huyu kijana aje hapa baada ya kumaliza kuzika tuweze kumoji. Kwa kweli ni mdogo wa marehemu labda anaweza kujua kitu chochote. Alisema polisi huyo huko akimwangalia Sony Jafet kijana Jafet mapigo ya moyo akaanza kumwenda mbio. Lakini hata huyu kijana pia anaweza kawa juu kitu. Kwa nini alihama pale nyumbani kwa kaka yake na kwenda kwanza maisha yake kujitegemea? Mjomba wake Jafet alisema na kumtoa kabisa Jafet kwenye hiyo kesi bila kujua. Bwana Fande akakuna kichwa na alafu akauliza. Okay, kama ni hivyo basi hakuna tena sababu ya kumoji. Tasa vipi kuhusu huyu binti tunayemshikilia hapa kituoni? Maana tulikuwa tunawasubiri nyinyi tu ndugu mfike kutoa kauli yenu ya mwisho. Ah, uh, Afande. Nafikiri huyu binti tuna Waombeni mumwachie huru kwani hausiki na hilo tukio. Zaidi atendele tu kuteseka bure. Baba yake Jafet alisema hivyo. Basi na ndio hivyo ilivyokuwa. Rose alichua huru na faili la kesi hiyo likafungwa hapo 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 kuwa tena na mahojiano kwa Jafet mchezo ndio kawa ameisha hapo. Siri ya kifo cha Lucas na mkeo Flora 
ilibakia kuwa ni ya Rose na Jafet pekee labda na marehemu wenyewe walioamua kwenda nayo kaburini bila hata kuacha ushahidi wa maandishi kusema nini chanzo Rose na Jafet walishindwa kabisa kuzuia hisia zao baada ya kuona na wote wawili wakajikuta na kumbatiana kwa furaha na kuonyeshana mahaba hadharani Watu wazima hapo wakapata kuhisi kitu kinachoendelea. Hivyo tena hapa kuwa na muda wa kujadili chochote. Safari ya kurudi nyumbani kanza huku akiwa pamoja na Rose ndani ya gari Jafet ya kuweza kuamini kabisa kama ili jambo lingeisha kirahisi namna hiyo. Baada ya kufika nyumbani Rose akajifanyia usafi wa mwili wake pamoja na mavazi na baada ya muda mfupi tu akapendeza na kuwa mrembo sana. Binti. Kwanza tunakuomba sana msamaha kwa kitendo cha wewe kushikiliwa na jeshi la polisi haijamaanisha kwamba wewe ndio muuaji. Bali ni sheria ndio imefanya hivyo ili kutaka kubaini ukweli. Baba yake Jafet alisema, Rose akajikuta na tabasamu. Hala <laughs> usijali kabisa baba. Usijali kabisa hayo kwa upande wangu tayari yameshapita. Na wapeni pole kwa kufiwa na wapendo wenu. Huku na mimi pia na uzunika kwa kupoteza mbosi wangu ni jali na kunithamini. Rose alisema kwa hisia kali huku machozi yakianza kumlenga lenga machoni. Ah, uh, ndio hivyo tena binti. Yote kwa yote inabitu mshukuru Mungu. Hatuna kumlom. Je, vipi baada ya kufariki kwa mabosi wako upo tayari kuendelea tena kuishi hapa au utahitaji kuondoka? Mjomba wake Jafet alimuuliza Rose. Rose alitabasamu na kumgeukea Jafet akamwangalia usoni alafu akasema Kuhusu hilo nilikuwa naombeni kidogo nikajadiliana na Jafet alafu nitakuja kutoa jibu. Alisema Rose na kuwafanya watu wote hapo wapigwe na butwa na kujiuliza nini unachotaka kwenda kujadili. Hai bwana Jafet binti hapo anataka mkajadili kidogo. Sasa sijui tutoke tuwapeni nafasi. Njomba aliuliza huko kitabasamu na kumwangalia Jafet usoni alishahisi kitu. Ah Hapana, sisi ndo tutatoka alafu tutarudi tena hapa Sebleni baada ya muda mfupi. Alisema Rose na hapo hapo bila kuchelewa, alimshika mkono Jafet na kuondoka naye kuelekea chumbani kwake. Jafet alijikuta na shindwa hata kuzuia hili jambo la kumfuatisha Rose vile alivyokuwa nataka. Moja kwa moja wakaenda mpaka kwenye chumba alichokuwa na la Rose hapo mwanzo na Rose akafunga mlango kwa ndani. Rose. Kwa nini sasa mpenzi wangu unaendeta huko chumbani? Situngeongea pale pale sebuleni mbele ya wazee. Nataka kuisikia kauli yako Jafet. Je, mpaka muda huu bado unanipenda? Ndio Rose, mimi bado nakupenda sana. Vipi sasa tutaishi hapa au tutaenda kuishi kule ulipo ulipamia? <sighs> tutaishi wote hapa. Vile vyombo alivyonunulia kaka Luka skule, tutavemeshia hapa. Imechaguliwa na wazee wa msimamizi wa mali za kakangu. Oh. Kama nivyo basi ni vizuri baby. Alisema Rose kwa furaha na hapo hapo akamrukia Jafet mwilini na kumkumbatia. Taratibu basi mpenzi wangu inatosha. Twende kwa wazee Sibleni tukatukawape jibu. Sawa baby nimekuelewa lakini mwenzini na hamu ya nimemiss penzi lako jamani. Hebu fumilia bwana taratibu. Hata mimi pia nimelimisi sana penzi lako. Usijali tutafanya baadaye. Alisema Jafet ili kumtuliza Rose, lakini wapi? Rose hakukubali kumwacha hivi hivi kijana huyo. Akamvuta na kumpeleka kitandani taratibu huku akimnyonya denda Jafet bwana. Vumilia mpenzi wangu taratibu. Hata mimi pia nimeelimisha sana penzi lako. Usijali tutafanya baadaye. Alisema Jafet, lakini wapi? Rose akukubali kabisa kumwacha hivi hivi kijana huyo bwana. Wewe. Hapo sasa kabili Jafet atumia nguvu ya ziada kujinasua kwenye himaya binti huyo. Alionekana kwamba tayari mizuka ya kingono imeshampanda. Rose, nimekuambia baadaye tutafanya. Sasa kwa nini unataka kunielewa? Sio kama sitaki kukuelewa baby, unajua mwenzio hapa nilipo nimezidiwa na nyege. Sawa. Hata kama umezidiwa, kwa ndio unataka sasa tufanye mapenzi sasa hivi? huko waze kule Sebleni unatusubiria sasa ndo tutaenjoy vipi hayo mapenzi 
Jafet alimuuliza Rozi. Basti anakabidi Rozi akubaliane na alichokisema Jafet kwamba kwa muda huo sio vyema kufanya hayo mambo na wakati huko sebuleni bado kuna kile kikao cha kifamilia kilichokuwa kinaendelea. Hivyo wazee wangeweza kuwaisi vibaya kwa ukimia huo huko chumbani. Lakini baby ujue umenikata steam wewe Basto. <laughs> Sio wewe tu peke yako. Hata mimi huko pia. Ina hali mbaya kinoma. Hebu angalia mwenye ona, ona kulivosimama. Alisema Jafet kwa utani huko akifungua zipu ya sura yake na kulichomoa kwenye boxi ya goboli lake lililokuwa limedinda ile kiroho mbaya mpaka yale maji maji mepesi ya mlenda yalianza kuchuruzika. Rose kitendo tu cha kuliona goboli la Jafet akajikuta maruhani yake kimahab yanampanda upya mwilini. Kwa hiyo ndio maamua kunilengishia huo utamua kwa si ndio? Rose aliuliza huko akijilambalamba midomo yake kwa matamanio. Jafet akarudisha tena goboli lake ndani ya box alafu akasema. <sighs> Sio kama nimekulengishia. Nimkuonyesha ili ujue hata mimi pia huku nipo hali mbaya. Yaani moto wa uzimi. Alisema Jafet kwa masiara, wote wawili wakajikuta wanaongoa kicheko kidogo cha chini chini alafu akatoka humo ndani chumbani na kuelekea tena sebuleni kulipokuwa kuna kikao kurudisha majibu. Eh? Vipi maamuzi ya binti anasemaje? Njombaki Jafet aliuliza. Um. Kusema kweli binti amewa kubaki hapa na tutaendelea kuishi naye kama zamani. Tutaishi naye kama zamani. Ah, ni vizuri kama ameamua na kukubali kuishi hapa. Je? Tugependa kujua katika kipindi chote alichokuwa anaishi huko ndani. Alikuwa na deni lolote la mabosi wake ambao hivi sasa ni marehemu. Chukweli mimi sina deni lolote nilikuwa na wadai. Kwa ni pesa yangu ya mshahara walokuwa nilipa kwa wakati. Walikuwa nilipa kwa wakati na hata kama lingekuepo deni ningesamee nimeshina vizuri. Alisema Rose maneno haya ya Rose alionyesha kumfurahisha kila mtu hapo na kumuona kweli ni binti mwenye busara. Okay. Tunakupongeza sana binti lakini pia tungependa kujua kwa kipindi utakachokuwa unaishi hapa. Tukuchukulie kama ni mwanafamilia au mfanyakazi. Mjomba aliuliza swali lenye mtego hapo Rose akajikuta na bakia kimya bila kujua toa jibu gani. Jafet akaingilia kati na kulijibu swali hilo kwa mjomba. Um, jomba, binti huyu ataishi hapa kama vile mke wangu mtarajiwa kwa nini nampenda sana hivyo tunaombeni mtupatie baraka zenu Jafet aliamua kuupasua ukweli wote na kuyaweka hadharani mahusiano yake kwa Rose makofi ya furaha yakaweza kupigwa na kuwapongeza saa sawa akawa ametoka kwenye uzuni ya msiba na kuingia kwenye furaha basi bana wazazi wa Jafet wakaweza kutoa baraka zao kwa wili hao na kuasisitiza sana kama wameamua kupendana kweli kwa dhati na wapendani wafunge ndoa ili waishike halali. Kikao ndo kikaishia hivyo kwa wale ndugu wa Flora wakaaga na kuondoka bila hata kuchukua kitu chochote cha ndugu yao huyo Flora. Zaidi tu ya dada yake akasema yeye ndiye atakayesimamia ile saluni ya kike ambayo marehemu Flora alikuwa ndo anaimiliki. Basi mambo ndo yalienda hivyo msikilizaji. Mjomba wa Jafet naye akaondoka na kurudi nyumbani kwake. Hapo nyumbani kwa Lucas akabakia Jafet mpenzi wake Rose pamoja na wazazi wa Jafet. Rose akamshauri Jafet awashawishi wazazi wa kubali kuishi hapo na wasirudi tena kuendelea na maisha ya kule kijijini. Wazazi wa Jafet wakakubali kuishi nyumbani hapo maisha ya furaha yakaendelea. Majira ya usiku Jafet na Rose wakiwa wapo chumbani kitandani wamelala ndipo Jafet akasema yale mawazo yake aliyoyawaza ya kwenda kanisani kutubu dhambi zake mbele ya Mungu kwani kila anapokumbuka ile dhambi ya usaliti aliyoifanya na shemeji yake Flora anaona kama vile amemkosea sana kaka yake Lucas kwa kufanya mapenzi na mkewe huyo Sawa baby hilo ni wazo zuri sana na kwenda kujitakasa mbele ya Mungu lakini usuzunike sana kumbuka ni shemeji yako ndiye alianza kukutaka hata kama ni shemeji ndiye alinitaka lakini dhambi ya uzenzi bado itaniandama. Yule alikuwa ni shemeji yangu na nilipaswa kumheshimu na yeye pia ni heshima. Angalia sasa haya mambo yaliyotokea mwishoni mpaka kugarimu maisha yao. Nawe nawe ulizidisha mautundu kwa shemeji yako. Mpaka kanaogewa na kumsahau mume wake akajikuta sasa anauta, anautaka utamu wa shemeji. Rose alisema kwa utani akimtania hivyo Jafet. 
Walisha tukucheka tu maana mambo yale sio ya kuyakumbuka ni mabaya mno. Rose naye akaanza kuleta uchokozi kwenye mwili wa kijana Jafet ambaye alimweleza vizuri na kuanza kumpa ushirikiano binti huyo. Jafet kama kaida yake akayavamia matiti ya Rose ambayo mara nyingi huwa anayapenda kuyatomasa na kuyanyonya chucho zake. Then muda mfupi mtoto wa kike Rose alikuwa yupo dembe ndembo na ambiwa kisubiria dozi ya kusuguliwa na goboli la kijana huyo. Jafet akaingia mzigoni bwana na kumpa huduma hiyo muhimu ya kimwili binti huyo Rose na kumwacha kiweseka kimahaba na raha alizokuwa anazisikia. Usiku huo ukapita kwa wili hao kupeana mapenzi na mahaba moto moto kurilishana na kukata kiu ya miili yao wote kwa pamoja. Asubuhi baada ya kuamka na kufanya shughuli ndogo ndogo za hapo nyumbani ikiwemo na kunywa chai ya kifamilia pamoja Jafet na Rose wakawaaga wazazi na kwenda kanisani kutimiza ahadi ya kutubu dhambi mbele ya Mungu kama vile walivyokuwa wamepanga Jafet na Rose japo kwa wazee hao walificha kusema hicho kitu ambacho kinawapeleka huko kanisani. Siku zilizidi kwenda. Hatimaye miezi sita ikaweza kupita maisha ya furaha yalizidi kutawala ndani ya nyumba. Jafet akarithi biashara alizokuwa anafanya marehemu kaka yake Lucas hapo mwanzoni kwa kupitia msaada wa marafiki wa kaka yake huyo ambao walimsaidia sana Jafet kumongoza kibiashara na kufanya kama vile alivyokuwa anafanya kaka yake wakati alipokuwa bado yupo hai hajafariki. Hivyo Jafet akamudu na kujiongezea kipato zaidi cha kuitunza familia yake na mkewe mtaraji wa Rose ambaye kwa muda huo tayari alishapata ujauzito wa kijana huyo Jafet na kuwazidishia furaha kwenye maisha yao. Pia Rose akampeleka mpenzi wake Jafet mpaka kijijini kwao kwa wazazi wake kumtambulisha. Na huko pia wakapata baraka za wazazi wa Rose na baada ya mwaka mmoja kupita mbele wakaweza kufunga ndoa kubwa mno ya kifahari. Na maisha ya furaha kwa upande wao. Rose kwa muda huo wote alikuwa tayari ameshajifungua watoto wawili mapacha huku mmoja akiwa ni wa kiume na mwingine wa kike. Ndoa yao ilizidi kuwa tamu. Musa yule rafiki yake na Jafet si unamkumbuka eh? Naye alikuwa yupo karibu zaidi na familia ya Jafet huku akishirikiana naye kwenye mambo mbalimbali ya kifamilia na pia kibiashara. Jafet vile vitu vyote alivyonunuliwa na marehemu kaka yake wakati alipoaga anaenda kuanza maisha ya kujitegemea. Alivitunza na kuvifanya kama ni kumbukumbu kubwa maisha ni mwake. Na hata pia zile zawadi alizowahi kupewa na shemeji yake Flora nazo pia alizitunza. Maisha ndio yakaendelea hivyo bwana. Jafet mume wangu, nakuomba katika maisha yetu tujitahidi sana kuepuka neno la usaliti katika mapenzi yetu. Tujifunze kwa kupitia mkasa uliowahi kutokea wa kumpoteza shemeji wangu Lucas na mke wake Flora. Rose alisema akimwambia Jafet na kumkumbusha lile tukio baya. Jafet alitabasamu kisha akamwambia ni kweli mke wangu unachosema usaliti haufai katika mapenzi kwa ni madhara yake ni makubwa sana basi wakaendelea na maisha yao kwa raha mustare huku amani kitawala huku pia mara kwa mara wakienda kuyatembelea makaburi ya Lucas pamoja na mkeo Flora kama vile kuwa enzi msikilizaji unachochote unahitaji kuniambia basi weka komenti yako hapo chini mimi msimulizi naitwa Anko J napatikana Instagram andika kwa Kiswahili Anko J. Simulizi hii inayoitwa Tia yote shemeji au unaweza ukaita utamu wa shemeji Flora. Nimemaliza. Yaani imefika mwisho. Hii ni Simulizi Mix.